সুপ্রিয় শ্রোতা স্বাগত জানাচ্ছি বাংলা অডিও বুক চ্যানেলে আপনাদের সাথে আছি আমি আশিক আহমেদ আজকের নিবেদন জনপ্রিয় কিশোর গোয়েন্দা সিরিজ তিন গোয়েন্দা থেকে রহস্য গল্প প্রজাপতির খামার প্রথম প্রকাশ মার্চ উনিশশো প্রকাশক সেবা প্রকাশনী বিদেশি কাহিনী থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন রকিব হাসান মূল গল্প পাঠের আগে আপনাদের সবার প্রতি আমাদের অনুরোধ বাংলা অডিও বুক চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করুন তো চলুন শুনে আসি প্রজাপতির খামার এখানেই বিছাই বলে মেঝেতে ম্যাপ বিছিয়ে দেখতে বসে গেল কিশোর পাশা হ্যাঁ এই ভালো হয়েছে বলল রবিন টেবিলটা একটু সরাতে হয়েছে এই যা তবে বড় ম্যাপ দেখতে মাটিতেই সুবিধে বেশি আওয়াজ করো না হুঁশিয়ার করল জিনা বাবা স্টাডিতে শব্দ শুনলেই এসে চেঁচামেচি শুরু করবে না করব না মাথা নেড়ে বলল মোসা এই রাফি চুপ থাকবি কুকুরটাকেও সাবধান করল জিনা নইলে বের করে দেব বুঝেছিস বুঝতে পারল রাফিয়ান শুয়ে পড়ল একেবারে ম্যাপটার ওপরই আরে গাধা সর ধমক লাগালো কিশোর তারা আছে আমাদের বাটারফ্লাই হিল খুঁজে বের করতে হবে বাটারফ্লাই হিল জিনা বলল দারুণ নাম তো হ্যাঁ বাংলা করলে হয় প্রজাপতির পাহাড় ওদিকে ছুটি কাটাতে যাচ্ছি আমরা এবার কয়েকটা গুহাও আছে কাছাকাছি তাছাড়া রয়েছে একটা প্রজাপতির খামার প্রজাপতির খামার জিনা অবাক প্রজাপতির খামার আবার হয় নাকি হয় মোসা জানালো আমাদের স্কুলের এক বন্ধু জনি তার বাড়ি ওখানে সেই আমাদের দাওয়াত দিয়েছে ওখানে যেতে তাই বলো মাথা দোলালো জিনা এজন্যই হুট করে চলে এসেছ আমাদের বাড়িতে আমি তো ভাবলাম আমাদের এখানেই ছুটি কাটাতে এসেছ তোমরা তাহলে বাটারফ্লাই হিলে যাচ্ছ প্রজাপতির খামার দেখতে হ্যাঁ রবিন বলল ভাবলাম এদিক দিয়ে যখন যেতে হবে তোমাকেও নিয়ে নেব তা যাবে তো যাব না মানে এরকম একটা চান্স ছাড়ে নাকি কেউ গভীর মনোযোগে ম্যাপ দেখছে চারজনে হঠাৎ ঝটকা দিয়ে খুঁড়ে গেল স্টাডি রুমের দরজা বিড়বিড় করে আনমনে কি বলতে বলতে এগিয়ে এলেন জিনার বাবা মিস্টার পার্কার ছেলে মেয়েদেরকে দেখতেই পেলেন না আত্মভোলা বিজ্ঞানী এসে পড়লেন একেবারে ওদের গায়ের ওপর হোঁচট খেয়ে মাটিতেই পড়ে গেলেন রাফি ভাবল ওদের সঙ্গে খেলতে এসেছেন মিস্টার পার্কার খুশিতে জোরে ঘেউ ঘেউ করে উঠে নাচানাচি শুরু করল সে তুমি যে কি বাবা মিস্টার পার্কারকে ধরে বলল জিনা একটু দেখে হাঁটতে পারো না এই রাফি চুপ ধমক লাগালো কিশোর এত হাসির কি হলো থামো তিন গোয়েন্দাও এসে হাত লাগালো মিস্টার পার্কারকে ধরে তুলে দাঁড় করিয়ে দিল তারপর কেউ তার কাপড় ঝেড়ে দিতে লাগল কেউ দেখতে লাগল কোথাও ব্যথা ট্যাথা পেয়েছে কি না কড়া চোখে ছেলে মেয়েদের দিকে তাকিয়ে আচমকা গর্জে উঠলেন তিনি এটা একটা শোয়ার জায়গা হলো এই জিনা তোর মা কোথায় জলদি যা ডেকে নিয়ে আয় ডেস্কটা যদি একটু গুছিয়ে রাখে কাগজপত্র কিছু পাচ্ছি না ডাক জলদি ডাক মা তো বাড়ি নেই বাবা বাজারে গেছে নেই সে কথা আগে বলবি তো যত্ত সব গজগজ করতে করতে গিয়ে আবার স্টাডিতে ঢুকলেন তিনি দরম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা পরদিন সকালে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা তিন গোয়েন্দা আর জিনা সাইকেলে চলেছে পাশে পাশে ছুটে চলেছে রাফি সাগরের ধার দিয়ে গেছে পথ রোদে ঝলমল করছে নীল সাগর গোবেল দ্বীপটা দেখা যেতেই হাত তুলে চেঁচে উঠল জিনা ওই যে আমার দ্বীপ মুখ ফিরিয়ে তাকালো অন্যেরা বহুবার দেখেছে ওরা ওই দ্বীপ আর দ্বীপের পুরনো দুর্গের টাওয়ারটা তবু যতবারই দেখে নতুন মনে হয় যতক্ষণ না চোখের আড়াল হলো সাইকেল চালাতে চালাতে ফিরে তাকালো ওরা ওটার দিকে সঙ্গে প্রচুর খাবার দিয়ে দিয়েছেন তিন গোয়েন্দার প্রিয় কেরিয়ানটি জিনার মা কাজেই দুপুরে খাবার অসুবিধে হলো না ওদের পথের পাশে গাছের ছায়ায় বসে খেয়ে নিল জিরিয়েও নেয়া হলো সেই সাথে তারপর আবার চলা কটা নাগাদ পৌঁছব জিজ্ঞেস করল জিনা এই চাটে জবাব দিল কিশোর বেলা গড়িয়ে আসছে পথের দুধারে এখন ছড়ানো প্রান্তর কোথাও মাঠ কোথাও চাষের জমি দূরে দেখা গেল পাহাড় ওটাই বোধ হয় বলে গলায় ঝোলানো ফিল্ড গ্লাস চোখে ঠেকালো কিশোর হ্যাঁ ওটাই অদ্ভুত চ্যাপ্টা চোড়া 
बुड़ो मानुषे दुमड़े जावा हैटर चोड़ार मत लगे देखते सैकेल थे नामल सबा एक एक फिल्ड ग्लस चोखे लागिए पहाड़ा देख ल चार्टर आगे पोछाते परत वा रफिर कारण पाल ना वरा सले चढ़े चले कूकुर चले दौड़े ताड़ाड़ी क्लान हो पड़े ओके विश्राम देर माझे माझे थामते हे अवशेषे पोछल वरा बाटारफ्लाई हिलर गोड़ाई ढालू उपत्यक छड़िए आ तृणभूमि ताते गुरु चढ़ ढाले और ओपरे घास जेखने छोट और शक्त से चढ़ भेड़ार पाल पहाड़े पायर का जान गुटीशुटी मेरे शुए रे फार्म हाउसा ओटाई जनी देर बाड़ी बोल किशोर छवि देखे एई चलो ओ झर्नाटाई हाथ मुख धुए चूल आँचड़े नहीं राफी सांघातिक घेमे इच्छे कर गोसल कर मुख हाथ धुए परिपाटी हुए बाड़ीटार दिखे एगोल ओरा पाए चला मेठो पथ पेड़ एस थामल फार्म गेटर का भेतरे बिराट एलिका उठने मुरगी मटीते ठुकरे ठुकरे दाना खा पुके हाँ सातार काटे भेतरे ढुकल ओरा सामने एगोल कथाय जान घे घे उठल एक कूकुर बाड़ एक कण घुरे छुटे बड़िए एल एक छोट जीव धबधबे सदा खाई दारूण सुंदर भेड़ार बाच्चा तो बोल मूसा ए राफी चुप धमक दिए बोल जीना किचु बोलना ओटा के बाच्चाटार पिछे पिछे बड़ोल एक बाच्चा ऐले बयस पाँचर बसि होना लालचे कोंकड़ा चूल बड़ बड़ बदामी चोख ओर के देखे थमके दाड़ तुमरा कारा जिज्ञेस कर लो से जनर बंधु हेसर जवाब दिल किशोर तुम्हें लैरी और ओ भेड़ार बाच्चाटा के देखिए बोल ऐले ओ टगो खूब दुष्टु तई ना कि रबिन बोल खूब सुंदर तुम्हार बाच्चाटा सेज तो ओके एत भलोबासी ए टगो आय आय हमारे आय बाच्चाटा एगिए इले ओटा के धरे कोले तुले निल लैरी तुम्हरा भाइयार बुझी जनी तुम्हार भाई मोसा बोल हाँ तर कथाएं हाथ तुले मस्त गोला घर देखाल लैरिए डबीओ आते जाओना गेले देखा भेड़ार बाच्चाटा के कोले जेदिकल से दिखे चले गल लैरिए भेड़ाटार जेमन लोम ऐलेटार तेम ही गाल देखले ही आदर करते इच्छे कर जीना बोल अन् तीनजने माथा झाँकाल एमक राफियानो बोले उठल हुफ गोलाघर का गला चढ़िए डाकल किशोर जनी जनी बड़िए लो ओर ही बसी एक ऐले साथे एक कूकुर ओर के देखे ही दो हाथ तुले चित्कार करते करते छुटे एल जनी एजे तीन गोयंदा एसे पड़े हरि जीनाओ अब राफिओ एसो एसो छुट्टी भलोई काटबे एबारमी तो कौन थे अपेक्षा कर आसच यी आरि डबी तु आर जा कथाय अरे ओ तो राफी तर बंधु घाड़े रोम खाड़ा हो गए राफियान मृदु गर गर कर चपड़ दिए जीना बोल हो रखते हैं और डबी ओर एखने बेड़ाते इसे दुटो कूकुर भाव होते समय लागल ना जीना बोल जनी के तुम्हार भाई क्यों खूब सुंदर भेड़ार बाच्चाओ हेसे उठल जनी और बोल ना टोगो के लिए साराक्षण व्यस्त किचुते ही चोखे आड़ाल करते चाय एसो बाड़ी एसो मायर संगे बंधुधर परिचय करिए दिल जनी तुम्हारे कथा रोज ही बोले जनी हेसे बोलें महिला बोले एखने ना कि छुट्टी काटा एस भलो असुविधे होना ताँबू कम्बल सब रेडी कर रेखे तुम्हारे जो ओ खारों असुविधे होना दूध डिम रुटी माखन सब पा जख जा दरकार चाहे दरजा करबा घर भेतरे छोटा छुटर शब्द शना गल ओजे आर शुरू कर दोटोर जालाय घर दिखे फिर चित्कार कर महिला बोलें लैरि चुप कर ली भेड़ार बाच्चाटा के लिए आर ढुके घरे कत बार ना माना कर सब नहीं घरे ढुकबिना आर मेहमान दिखे फिरलें बुझले कूकुर बेड़ाल खराब लागे ना कि छागल भेड़ा एकटू पचंद ना कत बड़ी ओके वो फेले दिए एक कूकुर बाच्चा पोष शोने ना ऐले टोगो टोगो को पागल मा जनी बोल एखने दाड़िया दाड़िया कथाई बोल शुदू चाटा खावाते हैं ना ओर के ओ निश्चय निश्चय एसो एसो तुमरा भेतरे एसो खबर बहर देखे अफसोस कर लो मोसा हाय हाय एत एम जानले दोपुरे खेतना ना एम आर कि करतेलम जनिर माँ बोलें ताड़ाहुड़ो को 
জনি তুই খাওয়া ওদের দেখিস কোনো কিছু যেন বাকি না থাকে আমার কাজ পড়ে আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ভদ্রতা করে বড্ড কিশোর আমরা নিজেরাই নিয়ে খেতে পারব হ্যাঁ খাও নিজের বাড়ি মনে করবে কোনো লজ্জা করবে না চড়ে গেলেন মহিলা টোগো আর ল্যারিও বসেছে ওদের সঙ্গে পারলে ভেড়ার বাচ্চাটাকে টেবিলেই তুলে দিত ল্যারি বড় ভাইয়ের ভয়ে পারছে না কোড়ে নিয়ে বসেছে মাংসের বড়াগুলো দেখিয়ে জনি বড্ড ওগুলো কি দিয়ে তৈরি হয়েছে জানতে পারলে মোটেও খুশি হবে না টোগো হাসল সে ওর দাদার মাংস দিয়ে তাড়াতাড়ি টোগোকে মাটিতে নামিয়ে দিল ল্যারি ভয় কি জানি কোনোভাবে দাদার মাংসের অবস্থা দেখে যদি ভয় পেয়ে যায় ভেড়ার বাচ্চাটা কুকুর দেখে অভ্যস্ত টোগো রাফিয়ানকে দেখে মোটেও ভয় পেল না তার গা ঘেঁসে গিয়ে দাঁড়াল রাফিও আদর করে তার গা চেটে দিল ব্যাস ভাব হয়ে গেল দুটোতে খাওয়া শেষ হল এই সময় হাত মুছতে মুছতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন জনির মা একটা চেয়ার টেনে বসলেন জিজ্ঞেস করলেন তা কি ঠিক করলে কোথায় থাকবে ঘরে নাকি বাইরে বাইরেই থাকি কিশোর বলল মজা বেশি হবে থাকো যেখানে ইচ্ছে জনি তাঁবু টাবুগুলো কোথায় রেখেছিস দিয়ে দে ওরা নিজেরাই গিয়ে জায়গা পছন্দ করুক কোথায় থাকবে এসো বন্ধুদের ডাকল জনি ড্যারি আর ডবিও চলল ওদের সাথে আর ল্যারির করে অবশ্যই রইল টোগো তাঁবু আর অন্যান্য জিনিসপত্র বয়ে নিতে মেহমানদেরকে জনিত সাহায্য করলই ল্যারি আর ডবিও করল পাহাড়ের দিকে যেতে যেতে জনি বলল যা সুন্দর জায়গা খুব পছন্দ হবে তোমাদের আমিও তোমাদের সঙ্গে ক্যাম্পে থাকতে পারতাম কিন্তু বাড়িতে অনেক কাজ সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে গিয়ে গোলাঘরে রেখেছে জনি দুটো তাঁবু দুটোই ভালো আবহাওয়া এখন যেরকম তেমন থাকলে এই তাঁবুরও দরকার নেই খোলা আকাশের নিচেই ঘুমাতে পারবে অভিযাত্রীরা জিনিসগুলোর প্রশংসা করল তিন গোয়েন্দা আর জিনা একটা ঠেলা গাড়ি বের করে তাতে জিনিসগুলো তুলতে আরম্ভ করল জনি তার সঙ্গে হাত লাগাল তিন গোয়েন্দা আর জিনা ল্যারিও যতটা পারল সাহায্য করল ওদেরকে চামচ থেকে শুরু করে ফ্রাইং প্যান কেটলি মোট কথা ক্যাম্পিংয়ের যত জিনিস দরকার সব জোগাড় করে রেখেছে জনি সে বলল ঠেলা গাড়ি পরেও নিতে পারবে আগে জায়গা পছন্দ করো তার চেয়ে আরে কাজ করা যাক কিশোর বলল জিনা তুমি আর রবিন চলে যাও জায়গা পছন্দ করো গিয়ে আমরা মালপত্র নিয়ে আসছি জায়গা বাঁচতে বেশিক্ষণ সময় লাগল না ঠেলে বেরিয়ে থাকা একটা পাথরের নিচ থেকে দেখা গেল ঝর্ণা বইছে স্বচ্ছ টলটলে পানি পানি যেখানে গিয়ে পড়ে ছোট একটা ডোবা মতো তৈরি করেছে সেখানে গজিয়ে উঠেছে সবুজ ঘন গাছপালা ওই ঝর্ণার পাড়েই ক্যাম্প করার সিদ্ধান্ত নিল ওরা মালপত্র সব এনে রাখা হলো জায়গা মতো কিন্তু সেরাতে আর তাঁবু ফেলার ঝামেলায় যেতে চাইল না কেউ আকাশ ঝকঝকে পরিষ্কার তারা থাকবে বাতাসও বেশ উষ্ণ রাতে খোলা আকাশের নিচে ঘুমালেও অসুবিধে হবে না খাবারের প্যাকেটগুলো খুলতে বলল রবিন আর জিনা রবিন ভাবছে ভাড়ার করা যায় কোনো জায়গাটাকে মনে পড়ল ঝর্ণাটা যে পাথরের নেচ থেকে বেরিয়েছে সেখানে একটা গুহা আছে ভেতরটা বেশ ঠান্ডা খাবার রাখলে সহজে নষ্ট হবে না অন্যদেরকে বলতে তারাও একমত হল তার সাথে ওদেরকে কাজকর্মে সাহায্য করল জনি তার যাবার সময় হল বলল রাতের খাবারের দেরি হয়ে গেছে এমনিতেই আমি যাই কাল দেখা হবে ইস তোমাদের সঙ্গে থাকতে পারলে ভালোই হতো আচ্ছা চোরি ডুবিকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল সে নেমে যাচ্ছে ঢাল বেয়ে সেদিকে তাকিয়ে একবার নিচে ঠোঁটে চিমটি কাটল শুধু কিশোর কিছু বলল না ও তোমাদের খুব ভালো বন্ধু জিনা মন্তব্য করল একমত হয়ে মাথা ঝাঁকালো তিন গোয়েন্দা কটা বাজে বলে ঘড়ি দেখল কিশোর আরিফ বাপরে আটটা বাজে বুঝতেই পারিনি তা ঘুমটু পেয়েছে কারো পেয়েছে হাই তুলল মোসা রবিন আর জিনা জানালো তাদেরও ঘুম পেয়েছে এমনকি কিছুই না বুঝে রাফিয়ানো হুফ হুপ বলে মাথা ঝাঁকালো ঘুমের আর দোষ কি মোসা বলল সারাটা দিন কি কম কষ্ট গেছে তা ঘুমের আগে হালকা কিছু খেয়ে নিলে কেমন হয় আমিও এ কথাই ভাবছি কিশোর বলল ভাড়ারের দায়িত্ব নিয়েছে রবিন বলল রুটি মাখন আর সামান্য পনির হলেই চলবে কি বলো আর গোটা দুই টমেটো কিছু জাম আর সেই সাথে এক গ্লাস করে বরফ দেয়া দুধ হলে চমৎকার হয় রবিনের কথাটা শেষ করে দিল মোসা হাততাড়ি দিয়ে বলল জবাব নেই বরফ পাবে কোথায় কিশোর বলল তাই তো এক মুহূর্ত ভাবল রবিন চিন্তা নেই তুড়ি বাজালো সে ঝর্ণার পানি যেরকম ঠান্ডা তাতে বোতল চুবিয়ে রাখলেই 
বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে যাবে দুধ পানি এমন ঠান্ডা ঠান্ডা মনে হয় ফ্রিজ থেকে বের করা হয়েছে হালকা খাওয়া তাড়াতাড়ি সেরে ফেললো ওরা তারপর হলুদ ফুল ফুটে থাকা একটা বড় ঝোপ বেছে নিয়ে তার পাশে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল শোয়ার সাথে সাথে ঘুমিয়ে পড়ল মোসা কিশোর ঘুমালো তারপর রবিন আর জিনা শুয়ে শুয়ে কথা বলল কিছুক্ষণ ওদেরকে সঙ্গ দিল রাফিয়ান জিনা ঘুমালো সারাদিন এত পথ দৌড়ে এসে রফিয়ান খুব ক্লান্ত সেও ঘুমালো রবিন জেগে রইল আরও কিছুক্ষণ অনেক তারাই ফুটেছে আকাশে তবে তার মাঝে ঝকঝক করছে মস্ত একটা তারা চট করে চোখে পড়ে দেখছে আর ভাবছে রবিন আহা পৃথিবীটা কি সুন্দর এখানে এরকম একটা জায়গায় যদি চিরকাল বাস করা যেত আকাশে তারার মেলা নেচে নিঝুম ধরণি সব কিছু নীরব শুধু ঝর্ণার একটানা বয়ে চলার কুলকুল ছাড়া মাঝে মাঝে দূরের খামার বাড়ি থেকে ভেসে আসছে কুকুরের ডাক বোধহয় ডবি তারপর বাতাস যখন স্তব্ধ হয়ে গেল সেই ডাকও শোনা গেল না আর কিছুক্ষণ ঘুমানোর পরেই জেগে গেল রাফি একটা কান খাড়া করল মৃদু একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছে মাথার ওপরে একটা চোখ মেলল কালো একটা বাদুর শূন্যে পাক খেয়ে খেয়ে নিশাচর পোকা খুঁজে বেড়াচ্ছে আবার ঘুমিয়ে পড়ল সে হঠাৎ জোরালো একটা আওয়াজে সবারই ঘুম ভেঙে গেল লাফিয়ে উঠে বসল সবাই নীরবতার মাঝে আওয়াজটা বড় বেশি হয়ে কানে বাজছে কি জিনার প্রশ্ন এরোপ্লেন জবাব দিল কিশোর তাকিয়ে রয়েছে পাহাড়ের ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া ছোট্ট বিমানটার দিকে নিশ্চয়ই ওদিকের এয়ারফিল্ড থেকে এসেছে কটা বাজে আরি বাপা নটা পাঁচ বারো ঘন্টা ঘুমালাম বাজুগে বলে আবার গুটিসুটি হয়ে শুয়ে পড়ল মোসা চোখ বন্ধ করে বলল আমি আরও ঘুমাবো এই ওঠো ওঠো জোরে জোরে ঠেলা দিল তাকে কিশোর এলাকাটা ঘুরে দেখা দরকার প্রজাপতির খামার দেখবে না ভুলেই গিয়েছিলাম উঠে বসল আবার মোসা ঝর্ণা থেকে হাত মুখ ধুয়ে এলো সবাই নাস্তা তৈরি করতে বসল রবিন তাকে সাহায্য করল জিনা পরিষ্কার নীল আকাশ ঝলমলে রোদ ফুরফুরে হাওয়া বইছে ঝোপের পাশে বসে বাতাস বাঁচিয়ে আগুন জ্বালালো রবিন ডিম সেদ্ধ করল রুটি কেটে তাতে মাখন লাগালো জিনা টুকরো করে টমেটো কেটে তাতে লবণ আর মশলা মাখালো ঝর্ণার পানিতে চুবিয়ে রাখা কয়েকটা দুধের বোতল গিয়ে নিয়ে এলো কিশোর আর মোসা সাধারণ খাবার কিন্তু এই পরিবেশে বসে এসবই অমৃতের মতো লাগলো ওদের খাওয়ার মাঝামাঝি সময়ে ঘেউ ঘেউ শুরু করল রাফি ঘন ঘন লেজ নাড়ছে সবাই আন্দাজ করল বোধহয় জনি আসছে হ্যাঁ সেই কারণ রাফিয়ানের ডাকের জবাবে সাড়া দিল ডবি একটু পরেই দেখা গেল তাকে পাহাড়ের মোড় ঘুরে বেরিয়ে এলো কাছে এসে লম্বা জিপ বের করে বসল স্বাগত জানাতে তার গা চেটে দিল রাফিয়ান জনি এলো ও নাস্তা করছ এতক্ষণে ওদিকে কত কাজ করে এলাম আমি সেই ছটা থেকে শুরু করেছি গরু দোয়ালাম গোয়াল সাফ করলাম হাঁস মুরগিগুলোকে খাবার দিলাম খুপড়ি থেকে ডিম বের করলাম এখানে এসেই পুরো দস্তুর খামারওয়ালা বনে গেছ দেখছি হেসে ঠাট্টা করল মোসা হাতের ঝুড়িটা নামিয়ে রাখল জনি দুধ রুটি আর ডিম পাঠিয়ে দিল মা বাসায় বানানো কেকও দিয়েছে অনেক ধন্যবাদ তাঁকে তোমাকেও কিশোর বলল কিন্তু জনি তাঁবুয়ার জিনিসপত্র ধার দিয়ে এমনিতেই অনেক সাহায্য করেছ ঋণী করে ফেলেছ ভাই কিছু মনে করো না খাবারের দামটা অন্তত দিতে দাও মা নেবে না বললেই রাগ করবে কিন্তু আমরাই বা তোমার কাছ থেকে পয়সা ছাড়া কত নেব রবিন বলল নিতে খারাপ লাগবে বলল মোসা বুঝতে পারছ না পারছি কিন্তু মাকে আমি বলতে পারব না জনি হাত জোর করল আমি মাপ চাই পারলে তোমরা দাও গিয়ে মুশকিলই হল দেখছি চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর এক কাজ করা যায় প্রস্তাব দিল জিনা যতবার খাবার আনবে ততবার কিছু কিছু করে পয়সা দেব আমরা তোমার হাতে তুমি সেগুলো নিয়ে রেখে দেবে একটা বাক্সে তারপর আমরা চলে যাবার দিন কিংবা পরে উপহার কিনে তাকে দেবে আমাদের তরফ থেকে তাহলে আর তিনি মাইন্ড করতে পারবেন না কি ঠিক আছে অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হল জনি হুম তা দেয়া যায় তবে তোমরা পয়সা না দিলেই আমরা খুশি হতাম জাগ্গে এখন ওগুলো তোমাদের ভাঁড়ারে তুলে রাখো তো খাবার রেখে আসা হলে কিছু টাকা বের করে জনির হাতে দিয়ে কিশোর বলল কালকের আর আজকের খাবারের দাম টাকাটা পকেটে রেখে দিয়ে জনি বলল তা আজ কি করবে ঠিক করেছ কিছু প্রজাপতির খামার দেখতে যাবে না আমাদের খামার তোমাদের খামার তো গেছি কাল একবার পরে যেতে পারব যখন খুশি কিশোর বলল অন্যদের দিকে তাকে জিজ্ঞেস করল এই আজ কি করা যায় বলো তো এমন ঝলমলে রোদ ফেলে 
কারো গুহাটাতে ঢুকতে ইচ্ছে করছে না গুহায় না হয় আরেক দিন ঢোকা যাবে কি বলো কেউ জবাব দেবার আগেই হঠাৎ সমস্বরে চেঁচাতে শুরু করল রাফি আর ডবি একই দিকে তাকিয়ে রয়েছে বড় একটা ঝোপের দিকে কে এলো জিনা বলল এই রাফি দেখ তো কে ছুটে গেল রাফিয়ান আর ডবি একটা বিস্মিত কণ্ঠ কানে এলো এই যে ডবি এখানে এসে উঠেছিস কেন তোর বন্ধুটিকে মিস্টার ডাউসন জনি জানাল প্রজাপতির খামারের এক মালিক জাল নিয়ে প্রায়ই আসে এখানে প্রজাপতি ধরতে ঝোপ ঘুরে বেরিয়ে এলেন একজন মানুষ আলু থালু পোশাক চশমাটা বারবার নাকের ওপর থেকে পিছলে পড়তে চায় চুল দাড়িতে কতদিন নাপিতের কাঁচি লাগেনি কে জানে হাতে একটা প্রজাপতি ধরার জাল ছেলে মেয়েদের দেখে থমকে দাঁড়ালেন হ্যালদৌ জনি ওরা কারা আমার বন্ধু মিস্টার ডাউসন পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি এ হল জর্জ জিনা পার্কার বিখ্যাত বিজ্ঞানী মিস্টার জোনাথন পার্কারের মেয়ে ও কিশোর পাশা বাংলাদেশি ওর চাচা রকি বিচের বিরাট এক সালভিজ ইয়ার্ডের মালিক ওর নাম মোসা আমান আফ্রিকান অরিজিন এখন রকি বিচে থাকে বাবা উঁচু দরের সিনেমার টেকনিশিয়ান আর এ হল গেপ রবিন মিলফোর্ড আইরিশ বাবা বড় সাংবাদিক আর এই মিয়া হল আমাদের রাফিয়ান ওরফে রাফি জিনার প্রিয় কুকুর হ্যাঁ বোঝা যাচ্ছে আমাদেরও প্রিয় হয়ে উঠবে মাথা নেড়ে এগিয়ে এলেন মিস্টার ডাউসন কাঁধের উপর তুলে রেখেছেন লাঠিতে বাঁধা প্রজাপতির জাল চশমার কাঁচের ওপাশে চোখ দুটো উজ্জ্বল তিন কিশোর এক কিশোরী চমৎকার তা বাপুরা নোংরা করে দিয়ে যাবে না তো এলাকাটাকে দাবানল লাগিয়ে দেবে না তো কল্পনাই করতে পারি নাও কথা হেসে বলল জিনা মিস্টার ডাউসন আপনার প্রজাপতির খামারটা দেখাতে নিয়ে যাবেন আমাদের খুব দেখতে ইচ্ছে করছে নিশ্চয়ই নেব আরও উজ্জ্বল হলো ডাউসনের চোখ দেখানোর সুযোগই পায় না কাউকে এদিকে বড় একটা আসে না কেউ এসো এদিক দিয়ে সরু একটা পাহাড়ি পথ ধরে ওদেরকে নিয়ে চললেন ডাউসন এত জঙ্গল হয়ে আছে পথটা প্রায় চোখেই পড়ে না মাঝে মাঝে আসতেই শোনা গেল একটা ভেড়ার বাচ্চার ডাক পরক্ষণে কথা বলে উঠল একটা কচি কণ্ঠ ভাইয়া ভাইয়া আমি এখানে আমাকে নিয়ে যাবি ল্যাডি আর টোগো প্রায় একই রকম করে লাফাতে লাফাতে এলো ছুটে গিয়ে ভেড়ার বাচ্চাটার গা শুকলো রাফি যেন ওটা কোনো ধরনের আজব কুকুরের বাচ্চা এখানে কি কড়া গলায় বলল জনি বাড়ি থেকে এত দূর এসেছ কতদিন না মানা করা হয়েছে দেখো একদিন ঠিক হারিয়ে যাবে আমি আসতে চাইনি তো বড় বড় বাদামি চোখ দুটো ভাইয়ের দিকে মেরে কৈফিউতের সুরে বলল ল্যারি টোগো আসতে চাইল তাই তুমি এসেছ ওকে নিয়ে আমি কোথায় যাই দেখার জন্য না না টোগো আসতে চাইল কেঁদে ফেলবে যেন ল্যারি আমি মানা করেছিলাম পারিয়ে চলে এলো বেশি মিথ্যা কথা শিখে গেছ কিছু হলেই টোগোর উপর সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে নিজে বেঁচে যেতে চাও বাবা শুনলে দেখো কি করে এখন এসেই যখন পড়েছ চলো প্রজাপতির খামারে যাচ্ছি আমরা এরপর যদি কোথাও যেতে চায় টোগো ওকে একাই যেতে দেবে গিয়ে মুরুগ্গে জ্বালিয়ে মারল ওই ভেড়ার বাচ্চাটা না না আর যেতে চাইবে না বলতে বলতে বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিল ল্যারি আর নামতেই দেব না কিন্তু খানিক পরেই আবার নামিয়ে দিতে বাধ্য হল এই মুহূর্তে কোল পছন্দ না হওয়ায় এত জোরে আচমকা চেঁচিয়ে উঠল চমকে গিয়ে লাভ দিয়ে উঠল রাফি আর ডবি এরপর থেকে না নামানো পর্যন্ত চেঁচিয়ে চলল বাচ্চাটা হুম ফিরে চেয়ে বললেন ডাউসন ভালো দর্শক জোগাড় হয়েছে আজকে কুকুর ভেড়া দেখলে কি ভয় পায় আপনার প্রজাপতিরা তাড়াতাড়ি তার পাশে চলে গেল ল্যারি বলেন তো ওগুলোকে এখানেই রেখে যাই গাধার মতো কথা বলে পেছন থেকে বলল তার ভাই প্রজাপতির কি কথা শেষ না করি হঠাৎ চিৎকার করে উঠল জনি হ্যাঁচকা টান মারল ডাউসনের হাত ধরে ওই যে স্যার একটা প্রজাপতি ধরবেন না না শান্ত কণ্ঠে বলল ডাউসন ওটা মিডো ব্রাউন অতি সাধারণ কি ব্যাপার স্কুলে কিছু শেখায় না নাকি এরকম একটা প্রজাপতিও চিনতে পারো না না শেখায় তো না হেসে বলল জনি আপনি আমাদের স্কুলের টিচার হলে খুব ভালো হতো অনেক কিছু শিখতে পারতাম তবে জেনারেল নলেজ বইতে দেখেছি অনেক রকম প্রজাপতির নাম ক্যাবেজ বাটারফ্লাই কোডি ফ্লাওয়ার মথ রেড অ্যাডমিরাল ব্লু ক্যাপ্টেন অস্ট্রেস মথ তাকে থামিয়ে দিয়ে কিশোর জিজ্ঞেস করল মিস্টার ডাউসন এখানে দুর্লভ প্রজাপতি আছে কিছু নিশ্চয়ই আছে বললেন প্রজাপতি বিশেষজ্ঞ আর সাধারণ প্রজাপতিও আছে প্রচুর যত খুশি ধরে নিয়ে গিয়ে বংশ বাড়ায় একটা প্রজাপতি মানেই শত শত ডিম ডিম থেকে বাচ্চা ফুটিয়ে বিক্রি করি আমরা হঠাৎ একদিকে ছুটলেন তিনি আর একটু হলেই ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিলেন জিনাকে সরি 
বললেন বটে কিন্তু ফিরেও তাকালেন না তার দিকে ওই যে একটা ব্রাউন অ্যারগাস চমৎকার নমুনা এবছর এই প্রথম দেখলাম সরু সরু তোমরা সরে যাও কথা বলবে না চুপ করে আছে ছেলে মেয়েরা এমনকি জানোয়ারগুলো নীরব পার্টি পেটিপে এগিয়ে যাচ্ছেন ডাউসান একটা গাছের দিকে ফুলের ওপর বসা ছোট্ট কালচে বাদামি রঙের একটা প্রজাপতির ওপর চোখ কাছে গিয়ে হঠাৎ ওপর থেকে নিচের দিকে নামিয়ে আনলেন জালটা ধরা পড়ল ব্রাউন অ্যারগাস ডালা থেকে নিচের দিকে নামিয়ে আনলেন জালটা ধরা পড়ল ব্রাউন অ্যারগাস ডানা নেড়ে ফড়ফড় করতে থাকা প্রজাপতিটার পাখা দু আঙ্গুলে টিপে ধরে সবাইকে দেখিয়ে বললেন এটা মাদি প্রজাপতি গরমের সময় সচরাচর যেসব নীল প্রজাপতি দেখো এটা তাদেরই একটা প্রজাপতি অনেক ডিম পাড়বে এই প্রজাপতিটা অনেক শোয়া পোকার জন্ম দেবে নাদুস নুদুস পোকা নীল প্রজাপতি বললেন আগ্রহী চোখে ব্রাউন অ্যারগাসের দিকে তাকিয়ে আছে রবিন কিন্তু এটা তো নীল নয় কালচে বাদামি ডানাই কমলা রঙের তাতে কি রঙে কি এসে যায় আমি বলছি এটা নীল প্রজাপতির বংশধর কাঁধে ঝোলানো একটা টিনের বাক্সে প্রজাপতিটা ভরে রাখলেন ডাউসান বোধহয় ওদিক থেকে এসেছে তৃণভূমির দিক থেকে হাত তুলে উপত্যকাটা দেখালেন তিনি মিস্টার ডাউসান জরুরি গলায় বলল মোসা সামনের ডানা কালচে সবুজ তাতে লাল ফোটা আর পেছনের ডানা লাল তাতে সবুজ বর্ডার জলদি আসুন ধরতে পারলে লাভ হবে আপনার ওটা প্রজাপতি নয় রবিন বলল ঠিকই বলেছ প্রশংসার দৃষ্টিতে রবিনের দিকে তাকালেন ডাউসান জাল তুললেন পতঙ্গটাকে ধরার জন্য একটা মত আটকে ফেললেন ওটাকে কিন্তু মত তো দিনের বেলা ওড়ে না তর্ক শুরু করল মোসা শুধু রাতে ওড়ে কিছু জানে না ভারী লেন্সের ভেতর দিয়ে মোসার দিকে তাকালেন ডাউসান আজকালকার ছেলে মেয়েগুলোর হলো কি অথচ আমাদের সময় প্রতিটা ছেলে মেয়েই জানতাম কোনটা দিনের মত আর কোনটা রাতের কিন্তু বলতে গিয়ে ডাউসনের কড়া চাহনির দিকে তাকিয়ে থেমে গেল মোসা এটার নাম সিক্স পট বার্নেট ডে ফ্লাইং মথ বাচ্চা ছেলেকে যেন বোঝাচ্ছেন এমনইভাবে ধীরে থেমে থেমে প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করলেন ডাউসান রোদের মধ্যে উড়ে বেড়াতে খুব ভালোবাসে এরা আর তর্ক করবে না আমার সঙ্গে মূর্খ ছেলেকে ভালো লাগে না আমার মোসার কাঁচো মাচো মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল অন্যেরা তবে অবশ্যই নীরবে এবং ডাউসনের অলক্ষে তবে তাদের দিকে চোখ নেই তার মতটাকে বাক্সে ভরতে ব্যস্ত বললেন এরকম মত আরও দরকার আমার দেখলেই বলবে মনে রেখো এগুলো আরও বড় হয় বড় দেখলেও বলবে ব্যাস আর কিছু বলতে হলো না সবাই মত খুঁজতে আরম্ভ করল ঝোপে ঝাড়ে প্রজাপতি ধরা খুব ভালো লাগছে ওদের রাফি আর ডবিও বেশ আগ্রহী এখানে ওখানে শুঁকে বেড়াতে লাগল কিছুই না পেয়ে আবার আগের জায়গায় এসে জমায়েত হল সকলে তারপর আবার এগোনোর পালা এমনই করে পথে পথে নেমে প্রজাপতি ধরে এগোতে সময় লাগল যতটা লাগার কথা তার চেয়ে বেশি সময় লাগিয়ে অনেক দেরিতে এসে প্রজাপতির খামারে পৌঁছল দলটা এই কাঁচের ঘরেই আপনার প্রজাপতি রাখেন জানতে চাইল কিশোর হ্যাঁ মাথা ঝাঁকালেন ডাউসন এসো সব দেখাচ্ছি কিভাবে কি করি আমি আর আমার বন্ধু ডরি আজ অবশ্য ওর দেখা পাবে না নেই এখানে জায়গাটা অদ্ভুত লাগলো দর্শকের কাছে কটেজটা দেখে মনে হয় যে কোনো সময় ধসে পড়তে পারে দুটো জানালা ভাঙা ছাতের কয়েকটা টারি গায়েব কিন্তু কাঁচের ঘরগুলো বেশ সুন্দর সুরক্ষিত অবস্থায় রাখা হয়েছে প্রতিটি কাঁচ ঝকঝকে পরিষ্কার নিজেদের চেয়ে প্রজাপতি আর মথের যত্ন অনেক বেশি নেন প্রজাপতি মানবেরা বোঝা গেল এখানে কি শুধু আপনারা দুজনই থাকেন জিজ্ঞেস করল রবিন এরকম একটা জায়গায় দুজন মানুষ কি করে থাকে ভাবতে অবাক লাগছে তার একা লাগে না না একা লাগবে কেন রবিনের প্রশ্নটাই যেন অবাক করল ডাউসানকে তাছাড়া মিসেস ডেনভার আছে আমাদের কাজকর্ম করে দেয় তার ছেড়ে এসে মেরামত টেরামত কিছু লাগলে করে দেয় প্রজাপতির ঘরগুলো পরিষ্কার রাখে মিসেস ডেনভার কীটপতঙ্গ একদম পছন্দ করে না ঘরগুলোর কাছেই আসে না সে কাজেই তার ছেলেকেই সব কাজ করতে হয় কটেজের জানালা দিয়ে উঁকে দিলেও এক বৃদ্ধা জিনার মনে হল বুড়ি তো নয় রূপকথার বইয়ের পাতা থেকে নেমে আসা ডাইনি ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকালো মোসা ভূত আর ডাইনি পেত্নিকে যে সে ভয় পায় এ কথা জানা আছে জনির হেসে বলল ভয় নেই মানুষই ভূতপ্রেত নয় মহিলা ভালো আমাদের রাধুনী মেয়েটা প্রায় দুধ আর ডিম দিতে আসে এখানে সে গিয়ে সব বলে একটা দাঁত নেই মহিলার ফলে চেহারাটা ওরকম বিকট লাগে ডাইনি মনে হয় তোমার ভূতের ভয়টা আর দূর করতে পারলে না রবিন বলল মোসাকে 
তোমরা ডাইনির আলোচনা নিয়েই থাকো আমি প্রজাপতি দেখতে গেলাম ছোট ছোট কাঁচের বাক্সের ভেতরে শত শত প্রজাপতি উঠছে কাঁচের ঘরের মধ্যে নানা রকম গাছ লাগিয়ে ঝোপঝাড় তৈরি করা হয়েছে বাইরে যেরকম ঝোপঝাড়ে থাকে প্রজাপতি ঠিক সেরকম পরিবেশ খাইছে বলে উঠল মশা কত সোঁপোকা দেখেছ পাতা খেয়ে তো সাপ করে ফেলল হ্যাঁ রাক্ষসের মতো খায় ওরা ডাউসান বললেন অনেক ধরনের সোঁপোকা দেখা গেল কোনোটা ভীষণ কুচ্ছেত দেখলেই গায়ে কাঁটা দেয় কোনোটা খুব নরম সারা শরীরে রঙের বাহার যেমন গাঢ় সবুজ পোকা লাল আর হলুদ ফোটা আরেক ধরনের আছে বেশ বড় সবুজের ওপর লাল আর কালো ডোরা লেজের কাছে বাঁকা সিংয়ের মতো দেখতে যেমন বিকট তেমনই সুন্দর প্রাইভেট হক মথের সোঁ পোকা টেউসান জানালেন এর নাম প্রাইভেট হক কেন রবিন জিজ্ঞেস করল ভয়ে ভয়ে কিছু জানো না বলে যদি আবার গাল দিয়ে ওঠেন টেউসান কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে হাসলেন প্রজাপতি মানব বোধ তিনি মনে করেছেন খুব বুদ্ধিমান ছেলেটা কেন হকমত উঠতে দেখনি কখনো ও দেখনি অদ্ভুত ভঙ্গিতে ওড়ে অনেকটা ওই হক হক চেনা তো চিনি বাজ পাখি গুড ওই বাজ পাখির মতো কিন্তু প্রাইভেট কেন একা একা থাকতে পছন্দ করে বুঝি ঠিক ধরেছ বুদ্ধিমান ছেলে তবে এখানে একা থাকার সুযোগ পায় না অন্যদের সঙ্গে একসাথে বেড়ে উঠতে হয় প্রজাপতির খামার দেখতে ভালোই লাগছে ওদের গুটি কেটে প্রজাপতি বেরিয়ে আসতে দেখে বিস্ময়ে চোখ কপালে উঠল মোসার আশ্চর্য এ কি জাদু নাকি আমার কাছেও অনেক সময় জাদুই মনে হয় হেসে বললেন টাউসান ডিম থেকে তিলবিলে সোঁ পোকা বেরোনো সেই পোকার গুটিতে আশ্রয় নেয়া তারপর সেই গুটি কেটে ডানাওয়ালা চমৎকার রঙিন প্রজাপতি বেরিয়ে আসতে দেখলে অবাক হবে না কিন্তু ভীষণ গরম এখানে মিস্টার ডাউসান এক জিনিস আর বেশিক্ষণ দেখতে ভালো লাগছে না কিশোরের ওদিক বোধ কিছুটা ঠান্ডা হবে ওদিকে গিয়েই বসি হ্যাঁ হ্যাঁ যাও বললেন টাউসান আমার কাজ আছে দেখতে ইচ্ছে করলে আবার এসো ওখান থেকে সরে একটা ছায়া মতো জায়গায় চলে এলো ওরা হঠাৎ পেছনে ভাঙা গড়ায় কথা বলে উঠল কেউ যাও এখানে কি চলে যাও গড়গড় করে উঠল রাফিয়ার ডবি পাই করে ঘুরল সবাই ডাইনির মতো দেখতে মহিলাটা দাঁড়িয়ে আছে মুখের উপর এসে পড়েছে তার পাটের আঁশের মতো ফিনফিনে চুল কি ব্যাপার মিসেস ডেনভার ভদ্র কণ্ঠে বলল কিশোর আমরা খামার দেখতে এসেছি কিছু নষ্ট করব না করো আর না করো সেটা ব্যাপার না দাঁত নেই বলে সমস্ত কথা জড়িয়ে যাচ্ছে মহিলার স্পষ্ট বোঝা যায় না বাইরের কেউ আসুক এটা আমার ছেলে পছন্দ করে না কিন্তু এটা নিশ্চয়ই আপনার ছেলের জায়গা নয় অবাক হয়েছে মোসা মিস্টার ডাউসান আর তার বন্ধু তোমাদেরকে চলে যেতে বলা হয়েছে চলে যাও ব্যাস ওদের দিকে মুঠো তুলে ঝাঁকালো বৃদ্ধা আমার ছেলে পছন্দ করে না এভাবে কথা বলা রাফিরও পছন্দ হল না বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে খেঁকে উঠল সে তার দিকে আঙুল তুলে গড়গড় করে কি সব বলল মহিলা প্রায় কিছুই বোঝা গেল না জিনার মনে হল মন্ত্র পড়ল বুড়ি তাকে আরও অবাক করে দিয়ে ফাটা বেলুনের মতো চুপ সে গেল রাফি বসে পড়ল তার পায়ের কাছে রেগে উঠতে যাচ্ছিল জিনা তার হাত ধরে ইশারায় কথা বলতে নিষেধ করল জনি বৃদ্ধার দিকে ফিরে নরম গলায় বলল আপনার ছেলে তো থাকে না এখানে কে এলো না এলো তাতে তার কি আপনাকে এভাবে লোক তাড়াতে বলে গিয়েছে কেন চোখে পানি টলটল করতে লাগলো মহিলার হাড় সর্বস্ব এক হাতের আঙুল আরেক হাতের আঙুলের খাঁজে ঢুকে চুপ করে রইল এক মুহূর্ত ধরা গলায় বলল ওর কথা না শুনলে ও যে আমাকে মারে হাত মুছড়ে দেয় আমার ছেলে লোক ভালো না খুব খারাপ চলে যাও তোমাদেরকে দেখলে রেগে যাবে তোমাদেরও মারবে মহিলার কাছ থেকে সরে এলো ওরা জনি বলল বুড়িটা পাগল আমাদের রাঁধুনি বলে ওর ছেলে খারাপ নয় অথচ বুড়ি বলে বেড়ায় খারাপ মেরামতের কাজ খুব ভালো পারে তার ছেলে মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে আসে তো দেখি ছাত আর বাড়িঘরের অন্যান্য মেরামতি কাজে ওস্তাদ আমার মনে হয় বুড়ি বাড়িয়ে বলছে তবে তার ছেলে খুব একটা ভালো লোকও নয় মিস্টার ডাউসানের বন্ধুটি কেমন জিজ্ঞেস করল কিশোর ডোরি যাকে দেখলাম না জানি না কখনো দেখিনি বেশিরভাগ সময় বাইরে বাইরে থাকে ব্যবসার দিকটা বোধহয় ওই দেখে এই ডিম সোঁপোকা প্রজাপতি বিক্রির ব্যাপারটা খামারটা আরেকবার দেখতে ইচ্ছে করছে আমার মোসা বলল কিন্তু মিস্টার ডাউসান যেরকম করে তাকান বুকের মধ্যে কাঁপ ধরে যায় এত কড়া চোখে চশমার কি দরকার এমনি তো দেখতে পারার কথা মাঝে মাঝে তুমি যে কি ছেলে মানুষের মতো কথা বলো না হেসে বলল রবিন 
চোখের কড়া দৃষ্টির সঙ্গে পাওয়ারের কি সম্পর্ক না নেই এমনি বললাম আর কি আমি আর যেতে চাই না ওখানে জিনা বলল বুড়িটা আসত ডাইনি রাফিকে কিভাবে বশ করে ফেলল দেখলে তো এখন কোথায় যাব ক্যাম্পে কিশোর বলল খিদে লেগেছে জনি তুমি আমাদের সাথে যাবে না বাড়িতে কাজ আছে না সব সেরে এসেছি চলো তাহলে যাই তোমাদের সঙ্গে বসে খেতে ভালোই লাগবে ভাইয়া আমিও যাব বাইনা ধরল ল্যারি তার করে এখন চুপচাপ রয়েছে ভাড়ার বাচ্চাটা না জনি বলল মা চিন্তা করবে তুমি বাড়ি ফিরে যাবে চলো আর একটু এগিয়ে রাস্তা চিনিয়ে দেব হ্যাঁ না আর কিচ্ছু বলল না ল্যারি মুখ গোমড়া করে রাখল যাওয়ার সময় যতটা সময় লেগেছিল ফিরতে লাগলো তার চেয়ে অনেক কম জিনিসপত্র যেখানে যা রেখে গিয়েছিল ঠিক তেমনই রয়েছে ভাড়ারের খাবারেও কেউ হাত দেয়নি হাসি ঠাট্টার মাঝে খাওয়া শেষ করল ওরা হাত পা ছড়িয়ে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল মোসা বলল সারাটা বিকেলই তো পড়ে আছে এরপর কি করব গোসল করতে পারলে ভালো হতো জিনা বলল যা গরম বাড়িতে হলে তো এতক্ষণে সাগরে থাকতাম গোসল করতে চাইলে অবশ্য এক জায়গায় নিয়ে যেতে পারি জনি বলল বড় একটা পুকুর আছে পুকুর আগ্রহে লাফিয়ে উঠে বসল মোসা কোথায় ওই যে এয়ারফিল্ড দেখছ হাত তুলে দেখালো জনি ওখানে এই ঝর্ণার পানি কোথায় গিয়ে পড়েছে ভেবেছ একবারও পাহাড়ের মোড় ঘুরে উপত্যকা ধরে এগিয়ে গেছে পথে ছোট ছোট কাঁড়ি তৈরি করেছে কয়েকটা শেষে গিয়ে পড়েছে ওই পুকুরে পুকুরটা প্রাকৃতিক এই ঝর্ণার পানি পড়ে পড়েই সৃষ্টি হয়েছে কি না কে জানে খুব ঠান্ডা পানি প্রায় গিয়ে ওখানে গোসল করি আমি শুনে তো ভালোই মনে হচ্ছে কিশোর বলল চলো না এখনই যায় এখন রবিন বলল এখন তো কাজই সারিনি খাবারের বাক্স টিন গোছাচ্ছে সে আর জিনা ঠিকঠাক মতো নিয়ে গিয়ে আবার ভাঁড়ারে ভরে রাখছে অসুবিধে কি আমরা যাই তোমরা কাজ ছেড়ে এসো ঠিক আছে জিনা বলল যাও এয়ারফিল্ডের দিকে রওনা হলো কিশোর মোসা আর জনি সকালে একটা বিমান দেখেছিল তারপর আর একটাও দেখা যায়নি খুব নীরব এয়ারফিল্ড ভাবল কিশোর সে কথা বলল জনিকে নীরব বলছ তো জনি বলল হেসে দাঁড়াও আগে নতুন ফাইটারগুলো পরীক্ষা শুরু হোক তারপর বুঝবে শব্দের জ্বালায় টেকা যাবে না আমার খালাতো ভাই বলেছে শীঘ্রই পরীক্ষা শুরু হবে ফাইটার এনে পরীক্ষা করবে মোসা বলল তাহলে তো কাম সারা কান ঝালাপালা করে দেবে যা আওয়াজ তোমার খালাতো ভাই আছে যখন কিশোর বলল তাকে ধরে একদিন নিয়ে এয়ারফিল্ডটাও দেখে আসতে পারব পুরনো বিমান ঘাঁটি দেখার খুব শখ আমার আমারও পেছন থেকে বলে উঠল জিনা কাজ ছেড়ে চলে এসেছে এক জায়গায় এসে জনি বলল এখান থেকে আমাদের বাড়ি বেশি দূরে না গিয়ে সুইমস্যুট নিয়ে আসি যাব আর আসব এই ডবি দৌড় দিয়ে আমরা কোন পথে যাব মোসা জিজ্ঞেস করল সোজা চলে যাও ওই যে দূরে বড় পাইন গাছটা দেখছ জনি বলল ওটার দিকে হাঁটো আমি এই এলাম বলে ডবিকে নিয়ে দৌড় দিল জনি অন্যেরা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল পাইন গাছটার কাছে বেশ ভালোই দৌড়ায় জনি তাড়াতাড়ি ফিরে এলো কাঁধে সুইমস্যুট নিয়ে জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে পাইন গাছটার কাছে পৌঁছল ওরা ওই যে দেখো জনি বলল পুকুর পানির রং দেখেই বোঝা গেল পুকুরটা গভীর ঘন নীল ঠান্ডা কাঁচের মতো মোস্টরিন পানির উপরিভাগ একপারে ঘন গাছের সারি একেবারে পানির কিনারে নেমে গেছে এক ধরনের ছোট্ট জাতের উদ্ভিদ এগিয়ে গেল দলটা হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো গাছের গায়ে লাগানো একটা নোটিশ দেখে দেখা রয়েছে কিপ আউট ডেঞ্জার গভর্নমেন্ট প্রপার্টি সরে থাকতে বলছে বিপদ সরকারি জায়গা অবাক হয়ে বলল মোসা এর মানে কি ধুর হাত নাড়ল জনি ওই নোটিশকে পাত্তা দিও না ও কিছু না কি বলো কথাটা ধরল কিশোর কিছু নাই যদি হবে তাহলে লিখেছে কেন ওরকম নোটিস এই এয়ারফিল্ডের আশেপাশে অনেক দেখতে পাবে হালকা গলায় বলল জনি বিপদ আছে বলে হুঁশিয়ার করে দিয়ে সরে থাকতে বলেছে কিন্তু আজ পর্যন্ত একটা বিপদও দেখি দিয়ে আমি শুধু প্লেন আছে কামান বন্দুক বোমা কিচ্ছু নেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নাকি অনেক এয়ারফিল্ডের পাশে মাইন পড়ে থাকতে দেখা গেছে এখানে তাও দেখিনি তাহলে নোটিস লিখেছে কেন মোসাও ধরল তোমার খালা তো ভাইকে জিজ্ঞেস করলেই পারো দেখেছে যখন নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে বললাম তো নেই জোর দিয়ে বলল জনি জন্মের পর থেকেই ওই নোটিস দেখে আসছি এক সময় হয়তো লাগিয়েছিল কোনো কারণে এখন সেই কারণটা আর নেই এখানে এসে গোসল করি যা খুশি করি আমরা কেউ কিছু বলে না বেশ মেনে নিলাম তোমার কথা বলল বটে কিশোর কিন্তু মানতে যে পারেনি 
সেটা তার সরি জানিয়ে দিল এখানে নোটিস লাগানোর কোনো কারণ অবশ্য আমিও দেখছি না কাঁটা তার নেই বেড়া নেই কিচ্ছু নেই শুধু নোটিস লিখে রাখলে কি আর ডোকে মানবে ওসব কথা বাদ দিয়ে এখন এসো পানিতে নামি সুইমস্যুট পরে ডাইপ দিয়ে পানিতে পড়ল ওরা যতটা ভেবেছিল তার চেয়ে গভীর চমৎকার ঠান্ডা এই গরমে বেশ আরামদায়ক কুকুর দুটো তীরে থাকল না ঝাঁপিয়ে পড়ল পানিতে মজা পেয়ে দাপাদাপি করতে লাগল রাফি তো উত্তেজনায় চেঁচাতেই শুরু করল এই রাফি চুপ ধমক দিল জনি কেন চুপ করবে কেন কিছুটা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল জিনা এয়ারফিল্ডে কেউ থাকলে শুনতে পাবে শুনুক না অসুবিধে কি তুমি তো বললে নোটিস এমনি এমনি লিখেছে আর কিছু বলল না জনি রাফির দেখা দেখি কিছুক্ষণ পর ডবিও চেঁচাতে শুরু করল আবার ধমক লাগালো জনি এই ডবি চুপ করলি মারব কোষে এক খাপ পড় কিন্তু ডবি চুপ করার আগেই ঘটে গেল আরেক ঘটনা ধমক দিল একটা কণ্ঠ উঁচু গলায় কথা বলার স্বভাব লোকটার এই হচ্ছে কি সরকারি এলাকায় অন্যায়ভাবে ঢুকেছ নোটিস দেখনি চিৎকার থামিয়ে দিল কুকুর দুটো কে কথা বলে দেখার জন্য ঘুরে তাকালো সবাই এয়ারফোর্সের ইউনিফর্ম পরা একজন লোক বিশাল দেহি মোটা লাল মুখ কি হয়েছে ডোক্টার দিকে সাঁতরে এগুলো কিশোর আমরা গোসল করছি কোনো ক্ষতি করছি না নোটিস দেখনি গাছের দিকে হাত তুলল ডোকটা দেখেছি কিন্তু এখানে তো কোনো বিপদ দেখছি না নিজেকে লাথি মারতে ইচ্ছে করল কিশোরের নোটিস দেখেও জনির কথা বিশ্বাস করেছে বলে উঠে এসো গড়তে উঠল ডোকটা সব্বাই ধীরে ধীরে পানি থেকে উঠে এলো সবাই কুকুর দুটো উঠে গা ঝাড়া দিয়ে তাকালো ডোকটার দিকে এই কুত্তা দুটোকেই ঘেউ ঘেউ করতে শুনেছি তাহলে তোমরা তো ছোট নও নোটিস বোঝার বয়স হয়েছে তারপরেও অমান্য করলে কেন উপদেশ দিতে আরম্ভ করল ডোকটা যা সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করে কিশোর চেঁচামেচি শুনে ভাবলাম কেউ হয়তো বিপদে পড়েছে তাই দেখতে এসেছি এখন তো দেখলেন পড়িনি মুখ কালো করে বলল জনি পড়নি কিন্তু পড়তে পারতে এই ছেলে তোমাকে আগেও দেখেছি মনে হয় তুমি আর ওই কুত্তাটাকে হ্যাঁ মনে পড়েছে হ্যাঙ্গারের ওধার থেকে বেরিয়ে নিষিদ্ধ এলাকা দিয়ে চলেছিলে হ্যাঁ গিয়েছিলাম আমার খালাতো ভাই ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট জ্যাক ম্যানোরের সঙ্গে দেখা করতে কিছুটা ঝাঁঝের সঙ্গে বলল জনি সেটা কি দোষের নাকি সেদিনও বলেছি আজও বলছি স্পাইং করতে যায়নি আর করার আছেই বা কি ওখানে আমি শুধু আমার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেছিলাম বেশ আমিও দেখা করব তার সাথে দেখা করে বলব ভালো মতো ধোলাই দেয় যেন তোমাকে বড় বেশি ফড় ফড় করো চোখের মাথা খেয়েছ নাকি চারদিকে নোটিস ছড়িয়ে আছে দেখনি তার মানে কি তলে তলে জরুরি কিছু ঘটছে ফস করে জিজ্ঞেস করে বসল জনি ঘটলে যেন বলব তোমাকে বিরক্ত কণ্ঠে বলল ডোকটা এখানে বিপদের কিছু নেই আমিও জানি ঝর্ণার পানি এসে জমা হয় এই পুকুরে মাছ টাছ জিয়ানো নেই যে নষ্ট হবে তাছাড়া লোকে এখানে পিকনিক করতে এসে জায়গাটাকে সরগরম করে তুললে ভালোই লাগত যা নীরব হয়ে থাকে কিন্তু সেটা করতে দিতে পারি না আমার উপর আদেশ রয়েছে কাউকে যেন ঢুকতে না দেয়া হয় লোকটা ঠিকই বলছে ভাবল কিশোর জনি তর্ক করছে অযথা নোটিস অমান্য করে ওরাই বেআইনি কাজ করেছে উচিত হয়নি বলল দেখুন আমরা সত্যিই অন্যায় করেছি যা গরম লাগছিল তো ঠান্ডা পানির কথা শুনে লোভ সামলাতে পারিনি গোসল করতে চলে এসেছি ঠিক আছে আর আসব না কিশোরের দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকালো বিমান বাহিনীর গার্ড হাসি ফুটল মুখে হুম বুদ্ধিমান ছেলে এই গরমের দিনে তোমাদের গোসলটা নষ্ট করলাম বলে খারাপই লাগছে আমার এই ছেলেটার মাথায় গোলমাল আছে জনের দিকে হাত তুলল সে বেশি গোঁয়ার এতই যদি গোসলের শখ ছিল তোমার ভাইয়ের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে এলে না কেন তাহলেই তো আমি আর কিছু বলতাম না আমার জানা থাকত এই সময় কুকুরের চিৎকার শোনা যাবে কিছু হট্টগোল শুনতে পাব দেখতে আসতাম না থাক কিছু মনে করবেন না কিশোর বলল আর আসব না তাছাড়া এখানে থাকছিও না আমরা যে জ্বালাতে আসব মাত্র কয়েকটা দিন বেড়াতে এসেছি সোল দং জানিয়ে অনেকটা স্যালুটের ভঙ্গিতে হাত তুলে মার্চ করে চলে গেল লোকটা ও বেটা এখানে মরতে এলো কেন এখনও মেনে নিতে পারছে না জনি আমাদের গোসলটা নষ্ট করল গোপন কোনো ব্যাপার যদি নাই থাকে আহ চুপ করো ওকে থামিয়ে দিল মোসা কিশোরের মতো সেও খুব লজ্জা পেয়েছে দোষ তো ওদেরই নোটিস দেখার পরেও নামল কেন পানিতে ও কি বলে গেল শুনলে না ওর ওপর আদেশ রয়েছে আমাদের মতো তো আর স্কুলের ছাত্র নয় যে অফিসিয়াল আদেশকেও কিছু না বলে উড়িয়ে দেবে সরকারি চাকরি করে ইউনিফর্মের একটা দাম তো আছে 
হ্যাঁ মাথা ঝাঁকালো কিশোর আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই গা মুছে চলো এখন তোমাদের বাড়িতে তোমার মার কাছ থেকে কিছু খাবার চেয়ে নেব সাঁতার কেটে সব হজম হয়ে গেছে পরিস্থিতি সহজ করার জন্য হাসল সে কিন্তু হাসি ফোটানো গেল না জনের মুখে একে তো লোকটার ব্যবহার ভালো লাগেনি তার উপর বন্ধুদের কাছে লজ্জা পেয়েছে বড় মুখ করে এনেছিল রাগে ক্ষোভে এখন মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে গা মুছে কাপড় বদলাতে বদলাতে জিজ্ঞেস করল আমার ভাইয়ের কাছ থেকে অনুমতি যদি নেই আবার আসবে তো না বলল কিশোর তবে তার সাথে দেখা করতে পারলে খুশি হব হুম আবার চুপ হয়ে গেল জনি বাড়ির কাছাকাছি আসতে দেখা গেল ভেড়ার বাচ্চা কোলে নিয়ে প্রায় ছুটে আসছে ল্যারি ওই যে আসছে হেসে বলল জিনা ছড়াকার ভুল করেছেন ওকে নিয়েই বরং ছড়াটার লিখে ফেলা উচিত ছিল দ্যারি হ্যাড এ লিটল ল্যাম্প হেসে উঠল সবাই ছড়াটা আমিও জানি হেসে বলল ল্যারি ম্যারি হ্যাড এ লিটল ল্যাম্প ওটা তো সুর করে দুলে দুলে ছড়া বলতে আরম্ভ করল সে বাড়ি থেকে আবার বেরিয়েছ জনি বলল বারে মাই তো তোমাদেরকে ডাকতে বলল চায়ের সময় হয়েছে মোটেও ডাকতে পাঠায়নি মা তুমি নিজেই এসেছ মা জানে না না এসে কি করব টোগোটা পালালো ওকে খুঁজতে খুঁজতেই না আমাদের কাছে চলে এসেছ হেসে বলল রবিন আমাদের কি দোষ বড় বড় মায়াবি চোখ মেলে রবিনের দিকে তাকাল ল্যারি মা বলল চা হয়েছে ভাবলাম বুঝি তোমাদের ডাকতে বলছে তাই চলে এসেছ এই তো খুব ভালো করেছ আদর করে তার গাল টিপে দিল জিনা খুশি হয়ে উঠল আবার ল্যারি ভেড়ার বাচ্চাটাকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল ওকে আদর করলে না ও মন খারাপ করবে তো হাসতে হাসতে বাচ্চাটার মাথায়ও হাত বুলিয়ে দিল জিনা বলল জনি তুমি খুব ভাগ্যবান ইস আমার যদি এমন একটা ভাই থাকত হাসি ফুটল জনির মুখে খানিক আগের গোমড়া ভাবটা কেটে গেল ল্যারির হাত ধরল চলো বাড়ি চলো হাঁটতে হাঁটতে মশা ঠাট্টা করল ল্যারি তোমার বাচ্চাটা খালি পালাই ওকে বেঁধে রাখতে পারো না সঙ্গে সঙ্গে জবাব এলো রাখতাম তো কিন্তু ও যে খুব কাঁদে মা নেই তো তাই একেবারে চুপ হয়ে গেল মশা জানালা দিয়ে দলটাকে আসতে দেখে বেরিয়ে এলেন মা এসেছ ভালো করেছ মেহমান এসেছে বাড়িতে ভাবলাম তোমরা এলে দেখা হতো আলাপ করতে পারতে কে এসেছে মা ভুরু কোঁচকালো জনি জ্যাক জ্যাক ভাইয়া এসেছে খুব ভালো হয়েছে কথা শুনে বেরিয়ে এলো এক সুদর্শন তরুণ লম্বা হাসি হাসি মুখ দেখেই তাকে ভালো লেগে গেল তিন গোয়েন্দা আর জিনার হ্যাল দৌ হেসে বলল জ্যাক তোমাদের কথা খালার কাছে শুনলাম দেখা হয়ে ভালো হলো হাত মেলাতে এগিয়ে এলো এক এক করে তিন গোয়েন্দা আর জিনা হাত মেলাল এগিয়ে এলো রাফিয়ান জ্যাকের সামনে বসে একটা পা উঁচু করে দিল আরি কুকুরটা কি করছে অবাক হয়ে বলল সে হাত মেলাতে বলছে হেসে বলল জিনা আপনাকে পছন্দ হয়ে গেছে ওর খেতে খেতে অনেক কথাই হল শেষে বিদায় নিয়ে যাওয়ার জন্য উঠল জ্যাক তাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিল ছেলে মেয়েরা টোগোকে নিয়ে ল্যারিও এলো তাদের সঙ্গে লম্বা লম্বা পায়ে পাহাড়ের মোড়ে হারিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত গেটের কাছে দাঁড়িয়ে রইল ওরা তারপর আবার ফিরে এলো বাড়িতে ডিম দুধ রুটি মাখন আর পনির ঝুড়িতে ভরে দিলেন মা সেগুলো নিয়ে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আবার ক্যাম্পে ফিরে চলল তিন গোয়েন্দা আর জিনা জনি রয়ে গেল খামারে তার কাজ আছে পরদিন আবার যাবে ক্যাম্পে বলে দিল সে ঢালবে উঠেছে ওরা আগে আগে চলেছে রাফি এই সময় কোথা থেকে যেন উড়ে এসে ফুলের ওপর বসল বড় একটা প্রজাপতি এরকম প্রজাপতি আর কখনো দেখেনি ওরা খাইসে কত বড় বলে উঠল মোসা কি প্রজাপতি মাথা নাড়ল রবিন বলতে পারব না কিশোর তুমি জানো না কিশোর বলল চেহারা শুরুতে তো কোনো দুর্লভ জিনিস বলে মনে হচ্ছে কিশোরের কথা শেষ হতে না হতেই পাটি পেটি পে এগিয়ে গেল জিনা হাত বাড়ালো প্রজাপতিটাকে ধরার জন্য শেষ মুহূর্তে উড়ে গেল ওটা গিয়ে বসল কাছেই আরেকটা ফুলে আবার এগুলো জিনা শেষ মুহূর্তে আবার উল্ল প্রজাপতি গে বসল আরেক ফলে রোগ চেপে গেল জিনার ধরবেই ওটাকে প্রজাপতিটাও চালাক কিছুতেই ধরা পড়তে চাইল না গেল না এলাকা ছেড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে তিন গোয়েন্দা কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে আছে রাফিয়ান জিনাকে সাহায্য করতে এগোবে কিনা ভাবছে বোধহয় শেষ পর্যন্ত অবশ্য ধরা পড়তে হল প্রজাপতিটাকে সাবধানে ওটার দুই পাখা টিপে ধরে রেখে জিনা বলল একটা পনিরের টিন খালি করে ফেল জলদি তাড়াতাড়ি টিনের পনির বের করে একটা প্যাকেটের কাগজ ছিঁড়ে মুড়ে রাখল রবিন টিনটা দিল জিনাকে সাবধানে ওটার মধ্যে 
প্রজাপতিটাকে বলল জিনা চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা ফস করে ছেড়ে বলল থাকো এবার আরামসে বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল আমি শিওর ওটা দেখে খুব অবাক হবেন মিস্টার ডাউসন তখন না বললে আর যাবেন না ওখানে মোসা বলল ডাইনি বুড়িটা আছে থাকুক তবুও যাব তোমার কখন যে কি মনে হয় হাসতে হাসতে বলল কিশোর ঠিক ঠিকানা নেই কি বলছো কিশোর এত বড় একটা প্রজাপতি ধরলাম দুর্ডব কি না কি নাম জানতে ইচ্ছে করছে না তোমার করছে তবে তার চেয়েও বেশি ইচ্ছে করছে ডরি আর বুড়ির ছেলের সঙ্গে দেখা করতে প্রজাপতিটা না ধরলেও ওদের সঙ্গে দেখা করতে যেতামই একবার ঝট করে কিশোরের দিকে তাকাল রবিন তোমার কথার রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি কি ব্যাপার কিশোর নিচে ঠোঁটে চিমটি কাটলো একবার গোয়েন্দা প্রধান এখনও জানি না তবে এখানে আসার পর থেকেই কতগুলো ব্যাপার বেশ অবাক করেছে আমাকে তদন্ত করে দেখা দরকার নিজে থেকে কিছু না বললে হাজার চাপাচাপি করেও কিশোরের মুখ থেকে কোনো কথা আদায় করা যাবে না এ কথা জানা আছে তিনজনেরই কাজেই আপাতত আর কোনো প্রশ্ন করল না সময় হলে আপনা থেকে সব বলবে কিশোর কাঁচের ঘরগুলোর কাছে মিস্টার ডাউসনের দেখা মিলল না নেই তিনি ওখানে বোধহয় কটেজে কিশোর বলল ডেকে দেখি কটেজের কাছে এসে ডাক দিল সে মিস্টার ডাউসন মিস্টার ডাউসন সাড়া দিলেন না প্রজাপতি মানব বেরিয়েও এলেন না তবে দোতলার একটা জানালার পর্দা ফাঁক হল উকি দিল কেউ সেদিকে হাত নেড়ে আবার ডাউসনের নাম ধরে ডাকল কিশোর মোসা বলল মিস্টার ডাউসন আপনার জন্য একটা দুর্ডব প্রজাপতি নিয়ে এসেছি জানালা খুলে গেল বেরিয়ে রু মিসেস ডেনফারের মুখ জিনার মনে হল একেবারে কার্টুন ছবির ডাইনি কোনো ভুল নেই মিস্টার ডাউসন নেই জবাব দিল মিসেস ডেনফার তার বন্ধু মিস্টার ডরি কোথায় জিজ্ঞেস করল কিশোর তিনি আছেন ওদের দিকে তাকিয়ে বলল মহিলা বোঝা গেল না জানালার ভেতরে ঢুকে গেল আবার তার মুখ অবাক হয়ে কিশোরের দিকে তাকাল মোসা এরকম করল কেন হ্যাঁচকা টান দিয়ে কেউ সরিয়ে দিল বলে মনে হল না ঘরে তার ছেলেটা নেই তো নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল রবিন কে জানি গাল চুল কালো কিশোর চলো আশেপাশেটা ঘুরে দেখি টাউসেনকে পেয়েও যেতে পারি কটেজের একটা কোন ঘুরে উঁকি দিতে একটা ছাউনি চোখে পড়ল কেউ নেই ঠিক ওই সময় পেছনে পদশব্দ শুনে ফিরে তাকাল ওরা একজন লোক আসছে ওদের দিকে খাটু রোগাটে লম্বা মুখ নাকটা বাঁকা চোখে কালো চশমা হাতে একটা প্রজাপতি ধরার জাল বলল মিস্টার ডাউসান তো নেই কি চাও তোমরা আপনি নিশ্চয় মিস্টার ডরি কিশোর বলল আমরা একটা দুর্লভ প্রজাপতি ধরে এনেছি মিস্টার ডাউসেনকে দেখাতে দেখি হাত বাড়ালো ডরি টিনটা দিল জিনা সাবধানে টিনের ঢাকনা খুলে সামান্য ফাঁক করল ডরি যাতে প্রজাপতিটা উড়ে যেতে না পারে কালো কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখতে দেখতে মাথা ঝাঁকালো ডরি হুম ভালো এক ডলার দিতে পারি এক পয়সাও দিতে হবে না এমনি নিন জিনা বলল শুধু বলুন এটার নাম কি কি জাতের কোনো ধরনের ফ্রেটিলারি রবিন জিজ্ঞেস করল হতে পারে বলে পকেট থেকে একটা এক ডলার বের করে তাড়াতাড়ি তার হাতে গুঁজে দিল লোকটা এই নাও প্রজাপতি পেয়ে খুশি হলাম মিস্টার ডাউসন এলে বলব আর কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে আচমকা ঘুরে দাঁড়াল সে এক হাতে টিন আর এক হাতে জাল নিয়ে দ্রুত হাঁটতে শুরু করল অবাক হয়ে হাতের টাকাটার দিকে তাকালো একবার রবিন তারপর আবার তাকালো লোকটার দিকে ডরি চলে গেলে মোসা বলল আজব লোক এই লোকের সঙ্গে বনিবনা হয় কিভাবে মিস্টার ডাউসনের টাকাটা কি করবে এটা দরকার নেই আমাদের মিসেস টেনভারকে দিয়ে দেব চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর তার দরকার ছেলে তাকে একটা পয়সাও দেয় বলে মনে হয় না আবার কটেজের সামনে এসে দাঁড়ালো ওরা আশা করেছিল মিসেস টেনভারকে দেখতে পাবে কিন্তু পেল না এক মুহূর্ত দ্বিধা করে সামনের দরজায় গিয়ে টোকা দিল রবিন দরজা খুলে গেল বিড়বিড় করে কি যেন বলছে মহিলা বোঝা গেল না তারপর বলল তোমরা চলে যাও আমার ছেলে এসে দেখলে তোমাদের তো গালমন্দ করবেই আমাকেও মারবে চলে যাও তোমরা যাচ্ছি এই নিন বলে টাকাটা মহিলার হাতে গুঁজে দিল রবিন হাতের তালুতে ডলারটা দেখে বিশ্বাসই করতে পারল না মিসেস ডেনভার তারপর হঠাৎ যেন সংবিত ফিরে পেয়ে তাড়াতাড়ি ছেঁড়া জুতোর ভেতরে ওটা দুকিয়ে ফেলল আবার যখন সোজা হল দেখা গেল তার চোখে পানি টলমল করছে তোমরা খুব ভালো সেজন্যই বলছি চলে যাও আমার ছেলেটা মানুষ না তোমাদের কেউ মেরে বসতে পারে চলে যাও প্লিজ নীরবে ওখান থেকে সরে এলো ওরা আজও এক জায়গা হাঁটতে হাঁটতে বলল কিশোর দুজন প্রজাপতি মানব একসাথে থাকে অথচ আচার ব্যবহারে একজনের সঙ্গে আরেকজনের আকাশ পাতাল তফাত একজন মহিলা 
তার ব্যবহার আরও অদ্ভুত ছেলের কথা যা শুনি এটা নিশ্চয়ই আরেক পাগল বুঝতে পারছি আবার আসতে হবে এখানে তার মানে রহস্যের ভূত ঘাড়ে চেপেছে তোমার হেসে বড্ড মোসা কেন তোমার কাছে রহস্যময় লাগছে না লাগছে আমি অবাক হচ্ছি রবিন বড্ড ডোডি প্রজাপতিটা চিনতে পারল না দেখে প্রজাপতির ব্যবসা করে অথচ কি জানি হয়তো খালি বেচা কেনা নিয়েই থাকে লোকটা কোনটা কোন প্রজাপতি তার ধার ধারে না কিন্তু বেচা কেনা করতে গেলে জিনিস চিনতে হয় না জিনা প্রশ্ন তুলল লোকে যখন বলে এই জাতের প্রজাপতি দিন ওই জাতের সুমো পোকা দিন না চিনলে কি করে দেয় তাও কথা ঠিক মাথা দোলালো রবিন না পুরো ব্যাপারটাই রহস্যময় ক্যাম্পে ফিরে এলো ওরা এসেই সোজা ভাঁড়ারের দিকে রওনা হলো রাফিয়ান হাত নেড়ে রবিন বলল না না রাফি যাসনে খাবার সময় হয়নি এখনো এখন কি করব শুয়ে পড়েছে মোসা সুন্দর বিকেল তা ঠিক কিন্তু রাতে আর সুন্দর থাকবে বলে মনে হয় না কিশোর বলল পশ্চিম আকাশের দিকে তাকিয়ে মেঘ জমছে মনে হচ্ছে বৃষ্টি আসবে আমারও মনে হয় জিনা বলল সাগরের তীরে বাড়ি কখন বৃষ্টি আসে না আসে মোটামুটি আঁচ করতে পারে ধুর আর একটা হপ্তা অপেক্ষা করতে পারল না আকাশ এখন বৃষ্টি এলে উপায় আছে সারা দিন তাঁবুতে বসে থাকতে হবে ক্যাম্পেইংয়ের আর কোনো মানে হবে না যখন আসে আসবে রবিন বলল এখন ওসব ভেবে লাভ নেই বৃষ্টি এলে বসে থাকব কেন গুহাগুলো দেখতে চলে যাব এখন এসো মিউজিক শুনি আবহাওয়ার খবর খারাপ হলে তাও জানতে পারব বেশ চলো তাহলে মিউজিকই শুনি জিনা বলল আজ বিকেলে কোনো এক সময়ে প্যাস্ট্রল সিম্ফনি বাজানোর কথা ঘোষণা শুনেছি তবে সময়টা ঠিক মনে নেই এখানে এই পাহাড়ি গায়ে ওই মিউজিক শুনতে দারুণ লাগবে তবে অবশ্যই ভলিউম কমিয়ে শুনতে হবে জোরে শুনতে ভালো লাগে না ওই বাজনা বাবা রে একেবারে কবি হয়ে যাচ্ছে দেখে আমাদের জিনা বেগম হেসে ঠাট্টা করল মোসা পানি নিরোধক খাপ থেকে রেডিওটা বের করল কিশোর সুইচ টিপে স্টেশন টিউন করতেই শোনা গেল মোটা কণ্ঠ সংবাদ এখনকার মতো শেষ হলো ধন্যবাদ আহা শেষ হয়ে গেল বলল কিশোর আবহাওয়ার খবরটা শোনা উচিত ছিল জাগে পরের বার শুনব শোনা গেল ঘোষকের গলা হ্যাঁ জিনা ঠিকই বলেছে প্যাস্ট্রল সিম্ফনি শোনানো হবে নরম হালকা দয়ে শুরু হলো বাজনা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো যেন পাহাড়ি প্রকৃতি জুড়ে যেন এই পরিবেশে শোনার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে ওই মিউজিক রেডিওটা সামনে রেখে আরাম করে জাঁকিয়ে বসল চারজনে কারো মুখে কথা নেই তাকিয়ে তাকে দেখছে পশ্চিম আকাশে অপরূপ রঙের খেলা ধীরে ধীরে দিগন্তে নামছে সূর্য ওদিকে একই দিগন্তের কোল থেকে উঠে আসছে মেঘের স্তর সূর্যটা হারিয়ে গেল তার ওপারে মন খারাপ হয়ে গেল ওদের ঠিক এই সময় বাজনা ছাপিয়ে শোনা গেল আরেকটা শব্দ বিমান এত আচমকা আর এত জোরে হলো শব্দটা চমকে গেল শ্রোতারা ঘেউ ঘেউ শুরু করল রাফিয়ান কোথায় ওটা দেখতে না পেয়ে অবাক হয়েছে মোসা কাছেই মনে হচ্ছে অথচ দেখছি না জনির ভাই জ্যাক ওড়াচ্ছে না তো ওই যে কিশোর হাত তুলল পাহাড় পেরিয়ে উড়ে আসতে দেখা গেল ছোট্ট বিমানটাকে ওদের মাথার ওপর একবার চক্কর দিয়ে চড়ে গেল এয়ারফিল্ডের দিকে ছন্দপতন ঘটালো এই বিকট আওয়াজ বাজনা শুনতে আর ভালো লাগল না ওদের রাতের খাওয়ার জন্য তৈরি হতে লাগলো ওরা রবিন আর জিনা গিয়ে খাবার নিয়ে এলো ভাঁড়ার থেকে রাফিয়ান গেছে সাথে যদি কোনো সাহায্য করতে পারে এই আশায় কিছু মুখে ঝুলিয়ে আনার মতো কিছু না থাকায় খালি মুখেই ফিরতে হয়েছে তাকে খেতে বসে বারবার অস্বস্তিতে পশ্চিম আকাশের দিকে তাকাতে লাগলো কিশোর না বৃষ্টিটা বোধ হয় আসবেই দেখো ইতিমধ্যেই অর্ধেক আকাশ ছেয়ে ফেলেছে মেঘে সূর্য তো সেই যে ঢুকেছে মেঘের মধ্যে আর বেরোচ্ছে না মনে হয় আজ যে তাবু খাঁটাতেই হবে হ্যাঁ একমত হয়ে মাথা দোলাল জিনা করলে তাড়াতাড়ি করতে হবে মুসা বড্ড বাতাস ঠান্ডা হয়ে গেছে রাতে আজ শীতই লাগবে চলো তাড়াতাড়ি খেয়ে উঠে ঝোপের ভেতর থেকে বের করে ফেলি রবিন বলল চারজনে হাত লাগালে বেশিক্ষণ লাগবে না তাবু খাঁটাতে সত্যিই তাই এক ঘন্টাও লাগল না বিশাল ঝোপের ধারে খাটিয়ে ফেলা হলো তাবু ভালোই খাটিয়েছি কি বলো তাবু দেখতে দেখতে নিজেদের তারিফ করল মোসা সাধারণ বাতাস তো দূরের কথা হারিকেন এলেও উড়িয়ে নিতে পারবে না আর আমি থাকব ভেতরে এখন বিছানা করে ফেলা দরকার কম্বল আজ গায়ে দিতে হবে কাজেই বিছানো চলবে না খড় আর পাতা দিয়েই বিছানা করতে হবে কাছেই গমের ক্ষেতের ফসল সবে কাটা হয়েছে সেখান থেকে খড় তুলে আনালো ওরা ঝোপের অভাব নেই পাতার অভাব হলো না প্রচুর পাতা জোগাড় করে আনা হলো 
সেসব বিছে তৈরি করে ফেলা হলো চমৎকার পুরু আর নরম গদির মতো বিছানা তার উপর যার যার অ্যানারাক বিছিয়ে দিয়ে চাদরের কাজ ছাড়ল কাজ ছেড়ে বাইরে এসে আরেকবার তাকালো আকাশের দিকে না বৃষ্টি আসবেই আর কোনো সন্দেহ নেই সেই সাথে ঝড়ও আসতে পারে তবে ওদের আশা সকালে থেমে যাবে বৃষ্টি আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাবে আবার বাইরে বেরোতে পারবে ওরা আর যদি নাই হয় কি আর করা চলে যাবে গুহা দেখতে বেগ করায় স্বাভাবিক সময়ের আগেই অন্ধকার হয়ে গেছে তাবু খাটানো হয়েছে দুটো কিন্তু ঘুমনোর আগে এক তাঁবুতে বসে গল্প করবে ঠিক করল ওরা রেডিও শুনবে তাঁবুতে ঢুকে চালু করে দিল রেডিও ব্রাফিকে ডাকল জিনা কিন্তু ভেতরে এলো না কুকুরটা বাইরেই শুয়ে থাকল বোধ হয় আরাম লাগছে ওখানেই রেডিওটা সবে অন করেছে কিশোর এই সময় ঘেউ ঘেউ করে উঠল রাফিয়ান সঙ্গে সঙ্গে সুইচ অফ করে দিল সে নিশ্চয় কেউ আসছে জিনা বলল কে হয়তো জনি আন্দাজ করল মোসা আকাশের অবস্থা খারাপ দেখে আমাদেরকে বাড়িতে নিয়ে যেতে আসছে নাকি আধার রাতে মত খুঁজতে বেরোলেন মিস্টার ডাউসন হেসে বলল রবিন হাসল কিশোর মোসার দিকে আর চোখে তাকিয়ে রইল বলা যায় না মেসেজ ডেনভারও হতে পারেন ঝড়ের রাতে কাউকে জাদু করতে বেরিয়েছে হয়তো ধুর বাজে কথা বলো না গায়ে কাঁটা দিল মোসার আলদা না করুক মিসেস ডেনভার ভালো মানুষ ডাইনি নয় তাছাড়া পৃথিবীতে ডাইনি বলে কিচ্ছু নেই তাই নাকি আরে আমাদের মোসা আমান বলে কি ভূত প্রেতের ওপর থেকে বিশ্বাস তাহলে উঠে যাচ্ছে তোমার আশ্চর্য ভূতের কথায় আরও কুঁকড়ে গেল মোসা কিশোরের সঙ্গে রবিন আর জিনাও হাসতে আরম্ভ করল ওদিকে ডেকে চলেছে রাফিয়ান কে এলো দেখতে হয় বলে তাঁবুর দরজা দিয়ে মাথা বের করে জিজ্ঞেস করল কিশোর এই রাফি কে রে মুখও ফেরালো না রাফিয়ান কিশোরের কথা যেন কানেই যায়নি একই দিকে তাকে ঘেউ ঘেউ করে চলেছে নিশ্চয় কিছু দেখতে পেয়েছে সজারু টজারু হবে ভেতর থেকে বলল জিনা কে জানি তবে আমার মনে হয় ওকে নিয়ে গিয়ে দেখা উচিত কি দেখেছে জানা দরকার অন্য কিছু তো হতে পারে তাবু থেকে বেরিয়ে পড়ল কিশোর আয় রাফি কি দেখেছিস দেখা তো আমাকে লেজ নাড়তে নাড়তে ছুটল রাফিয়ান পেছনে প্রায় দৌড়ে এগোল কিশোর অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না গাছের শেকড়ে কিংবা লতায় লেগে হোঁচট খাচ্ছে টর্চ আনা উচিত ছিল ভাবল সে এখন আর আনার সময় নেই অনেকখানি চলে এসেছে ঢাল বেয়ে দৌড়ে চলল কিছুক্ষণ রাফিয়ান এয়ারফিল্ডের দিকে মুখ তারপর বার্চ গাছের একটা জটলার পাশ কাটিয়ে এসে দাঁড়িয়ে গেল আরও জোরে চিৎকার করতে লাগল আবছামতো একটা ছায়া নাড়তে দেখল কিশোর চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল এই কে আমি আমি জবাব দিল একটা দ্বিধান্বিত কণ্ঠ ডোরি ছায়ার হাতে দম্বা কাঠির মাথায় জালের মতো দেখতে পেল কিশোর আমাদের ফাঁদগুলো দেখতে এসেছে আবার বলল ডোরি ঝড় আসছে তো ভাবলাম দেখেই যাই কোনো মতরত পড়ল কি না বৃষ্টি এসে সব ধুয়ে চলে যাবে পরে এসে কিছুই পাবো না অস্বস্তি নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর কিন্তু ভেবেছিলাম আমি না জানি কি তা মিস্টার ডাউসনও বেরিয়েছেন নাকি হ্যাঁ রাতে প্রায় বেরোই আমরা মত শিকারে কাজেই যদি তোমাদের কুকুরটা রাতে ডেকে ওঠে যখনই ডাকুক ধরে নেবে আমরা চেঁচিয়ে তো কান ঝালাপালা করে দিল ওটা থামাও না বড় পাজি কুকুর মনে হচ্ছে এই রাফি চুপ ধমক দিয়ে বড্ড কিশোর লোক চিনতে পারিস না চুপ হয়ে গেল বটে রাফি কিন্তু তার অস্বস্তি দূর হলো না শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল ছায়াটাকে আর একটা ফাঁদ দেখতে যাচ্ছি আমি ডোরি বলল তোমরা যাও কুকুরটার মুখ বন্ধ রাখতে বলবে টর্চ জ্বলে উঠল ডোরির হাতে হাঁটার তালে নেচে নেচে এগিয়ে চলল আলোটা আমরা এই পাহাড়েই ক্যাম্প করেছি কিশোর বলল এই তো বড় জোর শখ অনেক গজ হবে ইস টর্চ আনলে আপনার সঙ্গে যেতে পারতাম মাঝে মধ্যরা দেখতে ইচ্ছে করছে নিশ্চয়ই খুব ভালো লাগত জবাব দিল না লোকটা চলে যাচ্ছে যতই দূরে সরছে ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসছে টর্চের আলো ফিরে চলল কিশোর অন্ধকারের দিক ঠিক রাখাই মুশকিল আরও নানারকম অসুবিধে তো রয়েছেই একশো গজ যেতেই পথ হারাল সে ক্যাম্পের কাছ থেকে অনেক ডানে সরে গেল অবাক হল রাফি কিশোরের শার্টের হাতা কামড়ে ধরে আসতে টান দিল কিরে দাঁড়িয়ে গেল কিশোর পথ ভুল করলাম নাকি সর্বনাশ তুই না থাকলে তো এই অন্ধকারে সারা রাত ঘুরে মরতাম তাঁবু কিছুতে খুঁজে পেতাম না যা পথ দেখা পথ দেখিয়ে তাকে নিয়ে চলল রাফিয়ান কিছুদূর এগিয়ে তিনটে টর্চের আলো চোখে পড়ল কিশোরের তার দেরি দেখে বেরিয়ে পড়েছে রবিন মোসা আর জিনা 
किशोर तुम शा गल रबीन उद्विग्न कण्ठ एत कि और बोलो ना पथ हारिए टर्च छाड़ा बड़ोने ही उचित है राफी साथे ना थकले आज और ताँबुते फिरते कि देखे चेचामेची कर लानते चाहल जीना प्रजापति मानव डोरी ओ बोल मिस्टर डाउसनो ना कि बैरिए क्यों मूसा बोल झड़ आस देखेना मद ट्रत की बड़ोबे ना कि निश्चय बसाय ढुके बस आद धरा फाँद देखते बैरिए ना कि जदि धरा टरा पड़े थे किशोर जान कथा जान पड़े गाचर डाले मधु माखिए रखा है से मधुर गंधे झाँके झाँके मत एसे से पड़े तक ओगुलो के धरा मोटे कठिन ना तई ना कि मजार बेपार तो मोसा बोल देखते जो पर हतो ए हे बृष्ट फोटा पड़ते आरम्भ कर डोरी और तर मत सबा भिजबे चलो चलो ताँबुते चलो एबार बहरे थकते चाहल ना राफियान पानी बड़ो बड़ो फोटा भलो लागल ना मोटे सवार आगे ढुके पड़ल ताँबुर भेतरे बसल रबिन और जिनार पशे जगह तो सब तु दखल कर फिलल राफी हेसे बोल जीना और एक छोट होते जवाब जिनार हाँटूते माथा रेखे दीर्घश्स फिलल राफियान जिन तर दुख बुझते पे माथाय हाथ बुलिए दिए जीना बोल कांड देख और बड़ बड़ निश्वास फिलसिस क्या तोर आर कीसर दुख ओ बुझे बहरे बसे सजारू देखते परिना हाँक डाक करते बसे बसे कि करी घुमो तो आसना किशोर बोल तर टर्चटा जेले शुये रेखे रेडियोर ओपर रेडियोते बोधय शार मत कि नहीं गल्प करा छाड़ा और कि करार आना बोल एक क्ज कर तुम्हारे अथई सागर भ्रमण के गल्पा और एक बार बड़ अनेक मजा कर मजा ना छाई गज गज कर लो मशा छाय भस्य कत कीजे खेल सोपोकाओ बद दी ओ सोपोकाय बोलते गान बाँचाल रबीन बोल ओगुलो खे खानिकटा शक्ति पे ना अब खबर खुँचते पे नईरे तो मरे हरि बाप्रे जा रोद और गरम छो जीना कि बोलब कुमारो अदिक गुड़ी खे बेहूस मरे मरे अवस्था पानी नहीं बड़ बाँचा बेचे एस जीवने और अमुख हिना कंतु अत खराब लागे किशोर बोल दीप्टा ड़े आसते शे शे कष्ट बोलना और एक बार गल्पा अनुरोध कर लो जीना गुछे गल्प बोल ओस्ताद रबीन केस फाइल लिखते लिखते एट रप्त हो आरम्भ कर लो बे भलोम शुरू हो झड़ बृष्टि छोट्ट ताँबूटा के हैच काटने उड़िए दिए जो चाहे प्रबल बतास गल्प बोले चले रबीन मोसा के अक्टोपास धरे मारार उपक्रम कर से जगटाई एस तनय हो शुन सबाई समय नितान बेरोशिकर मत घे घेव शुरू कर दिल राफियान चमक दिल सबाई के शुद्ध चेचिए खान हल ना ताँबुर फाके नाक ढुक ठेले माथाटा बेर दिल बहरे और जोरे चेचाते लगल मरे से आकटू हो रही हार्ट एटैक जो हमारे उठल मोसा य राफी तर हल कि अरे अरे देख आर बड़िए गल ये भिजे ठंडा लागित तो। कि देखते गेस दुटो पागल के ओरा मद धरते एस आई आई कितु फिर एलो ना राफी चित्कारो थामाल ना गला फाटिए चेचिए चले किशोर गए टेंे आनार चेषा कर ले दिखे तक रेगे उठल शेषे जीना गए धरे आनल बेपार कि किुटा अबाक किशोर य राफी चुप करना कान पर्दा फाटिए दिली तो को कि उत्तेजित कर चिंत तो भंगी बोल जीना अस्वाभाविक किचु शोन शोन एक चित्कार शुनले कान पतल सबाई कंतु झोड़ो बतास और ताँबुर गाए आछड़े पड़ा बृष्ट शब्द छापिए और किच्छु शार उपाय नहीं किचु थे एख जावा सम्भव ना मोसा बोल भिजे चुपचुपे जाब और बृष्टे खुँजे बेर कराओ मुश्किल है राफी चुप कर जेते पर तबुओ थामल ना राफी शेषे रेगे गल जीना धमक लागाल य चुप कर ली हत छाड़ा कूत्ता कथाकार रेगे एभवे खूब कम ही गाली दे जीना अबाक चुप कर लो से फैल फैल कर तकाते लगल जीनार मुखर दिखे होरकम कर तकाते हैं पाजी कथाकार चुप एकदम चुप इँदुर छूचो जा देखे चेचाते शुरू कर 
আর একটা চিৎকার করলে চড়িয়ে দাঁত ফেলে দেব জিনার কথা শেষ হলো না ঝড়ের গর্জন আর মুসলধারে বৃষ্টির ঝপ ঝপ ছাপিয়ে শোনা গেল আর একটা ভারী গোঁ গোঁ আওয়াজ ইঞ্জিনের চট করে পরস্পরের দিকে তাকাল চারজনে খাইসে এরোপ্লেন ফিসফিস করে বলল মোসা যেন বিমানটা শুনতে পাবে তার কথা এই ঝড় বৃষ্টির মাঝে বেরোলো ব্যাপারটা কি অবাক হয়ে একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল ওরা এমনকি জরুরি ব্যাপার ঘটল যে দুর্যোগের মাঝেও উঠতে হলো বিমানটাকে ঝড়ের মাঝে ওরা ট্রেনিং দিচ্ছে নিজের কানেই বেক্ষাপ্পা শোনাল যুক্তিটা না তা হতে পারে না এখান থেকে ওড়েনি রবিন বলল হয়তো অন্য কোনোখান থেকে এসেছে কিংবা উড়ে যাচ্ছিল এখান দিয়ে আবহাওয়া বেশি খারাপ হয়ে যাওয়ায় ল্যান্ড করছে হ্যাঁ তা হতে পারে একমত হলো মোসা আশ্রয় খুঁজছে মাথা নাল্ড কিশোর না আমার তা মনে হয় না এয়ার রুট থেকে অনেক দূরে এই এয়ারফিল্ড তাছাড়া এটাকে ঠিক এয়ারপোর্টও বলা যায় না অতি সাধারণ একটা এক্সপেরিমেন্টাল স্টেশন আর যদি আবহাওয়া খারাপের কারণে নামতে বাধ্যই হয় এখানে কেন ধারে কাছেই প্রথম সারির বিমানবন্দর রয়েছে ওখানে যাবে আশ্রয় সাহায্য সবই পাওয়া যাবে তাহলে হয়তো মহড়াই দিচ্ছে জিনা বলল জনের ভাই ঝড়ের মাঝে উড়ে হাত পাকিয়ে নিচ্ছে যাই হোক এঞ্জিনের শব্দ হারিয়ে যেতেই ব্যাপারটা গুরুত্ব হারালো ওদের কাছে আপাতত হাই তুলল রবিন শোয়া দরকার ঘুম পাচ্ছে হ্যাঁ মাথা ঝাঁকালো কিশোর ঘড়ি দেখল রবিন রাফিকে নিয়ে তুমি আর জিনা এটাতেই থাকো আমি আর মোসা চলে যাচ্ছি ওটাতে দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দরজার ফাঁক বন্ধ করে দেবে কিছু দরকার হলে কিংবা অসুবিধে হলে ডাকবে আমাদের আচ্ছা মাথা কাত করল রবিন বৃষ্টির মাঝে মাথা উঁচু করে বেরিয়ে গেল কিশোর আর মোসা দরজার ফাঁকটা শক্ত করে আটকে দিয়ে এসে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল রবিন জিনাও শুল তার পাশ ঘেঁষে শুয়ে পড়ল রাফিয়ান সারাটা রাতে একটা শব্দও করল না আর পরদিন সকালেও মুখ গোমড়া করে রইল আকাশ তাঁবুর ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে মোসা বলল আবহাওয়ার পূর্বাভাস শোনা উচিত ছিল আজও পরিষ্কার হবে কিনা না সন্দেহ কটা বাজে কিশোর আটটা আজকাল ঘুম খুব বেড়ে গেছে আমাদের চলো দেখি ওরা উঠল কি না এনারাক পরে নাও নইলে ভিজবে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে তখনও ঝর্ণা থেকে হাত মুখ ধুয়ে এলো ওরা নাস্তা করতে বসল তাবুর মধ্যে গাদাগাদি করে খেতে ভালো লাগছে না রোদ নেই ফলে মনও বিষণ্ণ হয়ে যায় ভাবছে দিনটা যদি কিছু পরিষ্কার হতো জনিদের ফার্মে অন্তত যাওয়া যেত নাস্তার পরে মোসা বলল যেরকম অবস্থা গুহাই বোধহয় ঢুকতে হবে আমাদের বাইরে কোথাও যেতে পারব না তাই চলো জিনা বলল ম্যাপ দেখে নেওয়া দরকার পরামর্শ দিল কিশোর গুহার কোনো একটা মুখ নিশ্চয়ই রাস্তা টাস্তার কাছে বেরিয়েছে পাহাড়ের গোড়ার দিকেই কোথাও হবে থাকলে থাক না থাকলে নেই মোসা বলল গেলেই দেখতে পাবো আর না থাকলেই বা কি আসল কথা এখন বসে থাকতে ভাল লাগছে না একটু হাঁটাহাঁটি করতে চাই ব্যাস ঘাস ঝোপঝাড় সব ভেজা ওগুলোর মধ্য দিয়ে হাঁটতেই বিরক্ত লাগে লাফিয়ে লাফিয়ে আগে আগে চলেছে রাফিয়ান সবাই টর্চ নিয়েছ তো মনে করিয়ে দিল রবিন গুহার ভেতরে কিন্তু দরকার হবে হ্যাঁ রাফি ছাড়া সবাই নিয়েছে তার অবশ্য দুটো প্রাকৃতিক টর্চে আছে চোখ গুহার অন্ধকারেও দেখতে পাবে তাছাড়া রয়েছে প্রখর ঘ্রাণ শক্তি আর শ্রবণ শক্তি মানুষের নাক কানের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত ওর যন্ত্রগুলো ঢাল বেয়ে কিছুক্ষণ নেমে উত্তরে মোড় নিল ওরা হঠাৎ করেই এসে পড়ল একটা চওড়া পথে ঘাস আর আগাছা নেই ওখানে কেটে সাফ করা দাঁড়িয়ে গেল কিশোর নিশ্চয়ই কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়েছে এই পথ তাই তো মনে হচ্ছে রবিন বলল চকের খনি টনি আছে বোধ হয় রাস্তায় পড়ে থাকা একটা খড়ি মাটির ডেলাই দাঁথি মারল সে চলো না এগিয়ে দেখি বলল জিনা পথের একটা মোড় ঘুরতেই নোটিস চোখে পড়ল ওটার বাংলা করলে দাঁড়ায় গুহা এদিকে দড়ি লাগানো পথগুলো ধরে গেলে ভালো ওগুলোতে দড়ি নেই সেগুলোই ঢুকলে পথ হারানোর ভয় আছে সাবধান ভালোই তো মনে হচ্ছে উত্তেজনা ফুটল কিশোরের কণ্ঠে জনিও বলেছিল বটে ওগুলোতে বিপদ আছে চলো ঢুকেই দেখা যাক হাজার হাজার বছরের পুরনো ওগুলো রবিন বলল স্ট্যালাগমাইট আর স্ট্যালাগমাইট জমে থাকে এসব গুহাই শুনেছি জিনা বলল ছাদ থেকে নাকি ঝুলে থাকে জমাট বরফ 
নিচে থেকেও বরফের স্তর উঠে যায় ওপর দিকে ওপরের গুঁড়োকেও ধরার জন্য আমিও শুনেছি মুসা বলল নাকি ভূগোল বইয়ে পড়লাম মনে নেই ছাদ থেকে যেগুলো নামে ওগুলোকে বলে স্ট্যালাকটাইট আর মেঝে থেকে যেগুলো ওঠে ওগুলোকে বলে স্ট্যালাক মাইট বইয়েই বোধহয় পড়েছে হাত নাড়ল জিনা কী জানি কোনটাকে কি বলে গুহার কাছাকাছি এসে পথের চেহারা অন্যরকম হয়ে গেল আলগা খড়ি মাটি পড়ে নেই রুক্ষ নয় বেশ মসৃণ প্রবেশপথটা মাত্র ছয় ফুট উঁচু তার ওপরে একটা সাদা রং করা বোর্ডে বড় বড় কালো অক্ষরে লেখা রয়েছে মাত্র দুটো শব্দ বাটারফ্লাই ক্রেপস রাস্তার মোড়ে যে হুঁশিয়ারিটা দেখেছিল সেরকমই আরেকটা নোটিস দেখা গেল গুহা মুখের ঠিক ভেতরে ওটার দিকে রাফিয়ানকে তাকিয়ে থাকতে দেখে হেসে দিল জিনা বলল পড়ে নে ভালো মতো আমাদের কাছাকাছি থাকবি টর্চ জেলে ঢুকে পড়ল ওরা চারটে টর্চের আলোই ঝলমল করে উঠল চারপাশের দেয়াল অবাক হয়ে চিৎকার শুরু করে দিল রাফি বদ্ধ গুহাই প্রতিধ্বনি তুলল সেই ডাক বিকট হয়ে এসে কানে বাজল রাফির নিজেরই পছন্দ হল না সেই শব্দ চিৎকার থামিয়ে জিনার গা ঘেঁসে এল হা হা করে হাসল জিনা ধুর বোকা এটা তো গুহা জীবনে কম গুহা দেখেছিস ভয় পাচ্ছিস যে এখন এই সাংঘাতিক ঠান্ডা তো এখানে ভাগ্যিস অ্যানারা কিনেছিলাম গোটা দুই ছোট আর সাধারণ গুহা পেরিয়ে বড় একটা গুহায় ঢুকল ওরা যেখানে সেখানে বরফ চমকাচ্ছে কিছু ঝুলে রয়েছে ছাদ থেকে কিছু উঠে গেছে মেঝে থেকে ওপরের বরফের সঙ্গে নিচের কোনো কোনোটা বেড়ে গিয়ে তৈরি হয়েছে থাম দেখে মনে হয় এখন গুহার ছাতের ভার রক্ষা করছে ওগুলো দারুণ বিড় বিড় করল রবিন দেখার মতো জিনিস সুন্দর কিন্তু কেমন যেন গা ছমছমে কিশোর বলল বলতে পারবো না কেন এসো পরের গুহাটা দেখি পরেরটা আবার ছোট তবে বড় আছে টর্চের আলো ঠিকরে পড়ছে ওগুলোতে সৃষ্টি করছে রামধনুর সাত রং হরি বাবা চোখ বড় বড় করে ফেলল জিনা একেবারে পরির রাজ্য পরের গুহাটাই কোনো রং নেই দেয়াল মেঝে ছা থাম সব কিছু এক ধরনের ফ্যাকাশে সাদা টর্চের আলো ঠিকরে এসে চোখে লাগে আসলে স্ট্যালাকটাইট আর স্ট্যালাকমাইট এত বেশি লেগে গেছে এখানে থাম এত ঘন মাঝের ফাঁক দিয়ে অন্য পাশ দেখাই কঠিন মোট তিনটে সুরঙ্গ মুখ দেখা গেল এই গুহাটাই একটাতে দৌড়ি আছে দুটোতে নেই যে দুটোতে নেই ওগুলোর মুখের কাছে দাঁড়িয়ে ভেতরে উঁকি দিল অভিযাত্রীরা ভেতরটা অন্ধকার নিস্তব্ধ তাকিয়ে থাকতে থাকতে গায়ে কাঁটা দিল ওদের যদি ঢুকে পথ হারায় আর কোনোদিন বেরোতে পারবে কি না সন্দেহ দাড়িওয়ালাটা দিয়েই ঢোকা যাক জিনা প্রস্তাব দিল ও মাথায় কি আছে দেখে ফিরে আসব কি আর থাকবে হয়তো আরও কিছু গুহা দড়ি ছাড়া একটা গুহামুখের ভেতরে ঢুকে শুঁকতে আরম্ভ করল রাফিয়ান তাড়াতাড়ি ডাক দিল তাকে জিনা এই জলদি বেরিয়ে আই হারিয়ে যাবি কিন্তু ফিল্ড না রাফি ঢুকে গেল আরও ভেতরে ঘন কালো অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে শঙ্কিত হল সবাই খাইসে বলে উঠল মোসা কি দেখে গেল ওখানে রাফি এই রাফি বিকট প্রতিধ্বনি উঠল গুহার দেয়ালে দেয়ালে ঘেউ ঘেউ করে সাড়া দিল রাফি মনে হল মুহূর্তে ওই ডাকে ভরে গেল সমস্ত গুহা আর সুরঙ্গ বিচিত্র আওয়াজ সহ্য করতে না পেরে কানে আঙুল দিল রবিন ঘাউ 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 ডেকে চলেছে যেন একাধিক কুকুর অথচ রাফি ডেকেছে মাত্র দুবার ছুটে বেরিয়ে এলো সে সাংঘাতিক অবাক হয়েছে বিশ্বাসী করতে পারছে না যেন এই শব্দের স্রষ্টা সে নিজেই গলায় শেকল পরিয়ে আনা উচিত ছিল তোকে বকা দিল জিনা খবরদার আর কাছ থেকে সরবি না কথা শুনল এবার রাফি কাছে কাছেই রইল গুহা থেকে গুহাই সুরঙ্গ থেকে সুরঙ্গে ঘুরে বেড়াতে লাগলো দলটা দৌড়ি লাগানো জায়গাগুলোতেই শুধু ঘুরছে ওরা অনেক সুরঙ্গ দেখল যেগুলোতে দৌড়ি নেই ভেতরে কি আছে দেখার ডোভ হল কিন্তু জোর করে দমন করল কৌতূহল অযথা বিপদে পড়ার কোনো মানে হয় না একটা গুহায় একটা ডোবা মতো দেখা গেল পানি জমে বরফ হয়ে আছে আয়নার কাজ করছে ওটা ছাতের সব কিছুর প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছে ওর ভেতর ঠিক এই সময় একটা অদ্ভুত শব্দ কানে এলো ওদের চিনতে পারল না কিসের শব্দ সোজা হয়ে কান পাতল সবাই কাঁপা কাঁপা তীক্ষ্ণ শব্দটা যেন ক্রমান্বয়ে ভরে দিতে লাগলো সব গুহা সুরঙ্গ একবার বাড়ছে একবার কমছে বাড়ছে কমছে বেশিক্ষণ চুপ থাকতে পারল না রাফি 
ঘেউ ঘেউ করে চেঁচিয়ে উঠল সে যেন তার ডাকের জবাবেই আরও জোরে হল আগের বিচিত্র শব্দটা একি ভুতুড়ে কাণ্ড ভয়ে ভয়ে অন্ধকার সুরঙ্গের দিকে তাকিয়ে রইল মুসা ব্যাপারটাকে ফিসফিসিয়ে বলল জিনা জোরে বলতে ভয় পাচ্ছে চলো এখানে আর এক মুহূর্তও না কানে আঙুল দিয়ে ছুটল ওরা দৌড়ে চলল প্রবেশ পথের দিকে যেন হাজার খানেক বুনো কুকুর একসঙ্গে তাড়া করেছে ওদেরকে প্রবেশ পথের বাইরে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগলো দলটা শব্দ শুনে ভয় পেয়ে পালিয়ে এসেছে বলে এখন গাধা মনে হচ্ছে নিজেদের বাবা রে বাবা কপালের ঘাম মোছে বলল মোসা মনে হচ্ছিল কানের ফুটো দিয়ে একেবারে মগজে ঢুকে যাচ্ছে ভয়ানক শব্দ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে জিনার মুখ ওই গুহাই আর ঢুকছি না আমি চলো ক্যাম্পে যাই খড়িমাটি বিছানো রাস্তা ধরে তাঁবুতে ফিরে চলল ওরা বৃষ্টি থেমেছে মেঘ কাটতে শুরু করেছে ক্যাম্পে ফিরে একটা তাঁবুতে ঢুকে আলোচনায় বসল ওরা ওরকম শব্দ প্রায় শোনা যায় কিনা মোসা বলল জিজ্ঞেস করতে হবে জনিকে আশ্চর্য দর্শকদের এভাবেই স্বাগত জানায় নাকি ওই গুহা সে যাই হোক কিশোর বলল বেশি ছেলে মানুষই করে ফেলেছি আমরা রীতিমতো লজ্জা পাচ্ছে এখন সে এক কাজ করা যাক তাহলে পরামর্শ দিল জিনা আবার ফিরে গিয়ে চিৎকারের জবাবে আমরাও চিৎকার শুরু করি দেখব কি হয় ওসব করে আর লাভ নেই আরও বেশি ছেলে মানুষই করতে রাজি নয় কিশোর চিৎকার প্রতিযোগিতায় কিচ্ছু হবে না কম্বলের তলা হাত রুড়ে ফিল্ড গ্লাস বের করে গলায় ঝোলালো সে এয়ারফিল্ডের অবস্থা দেখতে যাচ্ছি আমি বাইরে বেরিয়ে ফিল্ড গ্লাস চোখে লাগিয়ে একবার দেখেই চিৎকার করে উঠল কিশোর ওরে বাবা কত লোক হচ্ছেটা কি ওখানে প্লেনও এসেছে অনেকগুলো নিশ্চয়ই আজ সকালে আমরা যখন গুহায় ছিলাম তখন এসেছে এক এক করে ফিল্ড গ্লাস চোখে লাগিয়ে দেখল সবাই ঠিকই বলেছে কিশোর কিছু একটা ঘটছে এয়ারফিল্ডে তাড়াহুড়ো আর উত্তেজনা দেখা যাচ্ছে মানুষগুলোর মাঝে এই সময় শোনা গেল এঞ্জিনের শব্দ আর একটা প্লেন আসছে মোসা বলল জ্যাক ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে পারলে হতো রবিন বলল সে বলতে পারবে কি হচ্ছে লাঞ্চের পর ফার্মে গিয়ে জনিকে জিজ্ঞেস করতে পারি মোসা প্রস্তাব দিল হয়তো সে কিছু জানে ভাইয়ের কাছ থেকে শুনে থাকতে পারে যাক বাঁচা গেল আবার রোদ উঠছে খুশি খুশি গলায় বলল জিনা মেঘের ফাঁকে উঁকি দিয়েছে সূর্য এক ঝলক সোনারি উষ্ণ রোদ ছড়িয়ে দিয়েছে বৃষ্টি ভেজা প্রকৃতির ওপর ইতিউতি ছুটে চলা ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়ছে এখন নীল আকাশ এরকম কড়া রোদ থাকলে শীঘ্রই শুকিয়ে যাবে ঝোপঝাড় চলো রেডিও শুনি আবহাওয়া অফিস কি বলে অযথা অ্যানারাক বয়ে বেড়াতে রাজি না আমি রেডিও অন করল ওরা কিন্তু অল্পের জন্য মিস করল আবহাওয়ার খবর ধুর বলে বন্ধ করে দিতে গিয়েও থমকে গেল মুসা দুটো শব্দ কানে এসেছে বাটারফ্লাই হিল বাড়ানো হাতটা মাঝপথে ঝুলে রইল তার কান পেতে আছে আরও কথা শোনার জন্য ঘোষক বলছে বাটারফ্লাই হিল থেকে চুরি যাওয়া প্লেন দুটো খুব দামি ভেতরে অনেক টাকার যন্ত্রপাতি লাগানো হয়তো ওগুলোর জন্যই চুরি হয়েছে প্লেন দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে ওগুলো উড়িয়ে নিয়ে গেছে আমাদের দুজন সেরা পাইলট ওরা হচ্ছে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট জ্যাক ম্যানোর আর ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট রিড বেকার দুটো প্লেনই একেবারে গায়েব কোনো খোঁজ নেই হারিয়েছে কাল রাতে ঝড়ের সময় এক মুহূর্ত থেমে আরেক খবরে চলে গেল ঘোষক রেডিও বন্ধ করে দিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে অন্যদের দিকে তাকালো মোসা জ্যাকের মতো মানুষ এরকম একটা কাণ্ড করল বিড়বিড় করল কিশোর আনমনে চিমটি কাটল একবার নিচে ঠোঁটে বিশ্বাস হচ্ছে না প্লেন উড়ে যেতে কিন্তু শুনেছি আমরা মোসা বলল দুটোই পুলিশকে গিয়ে সব জানানো উচিত ইস জ্যাকে কাজ করল হাই রে দুনিয়ায় কাকে বিশ্বাস করব ঠিক মাথা দোলালো রবিন রাফেও কিন্তু বিশ্বাস করেছিল ওকে জিনা মনে করিয়ে দিল আর ডোক চিনতে সাধারণত সে ভুল করে না জনি খুব দুঃখ পাবে মোসা বলল বেচারা ভাই বলতে অজ্ঞান হঠাৎ আবার চেঁচাতে শুরু করল রাফি এবার আনন্দের ডাক কে আসছে দেখার জন্য ফিরে তাকালো কিশোর জনি কাছে এসে ওদের পাশে বসে পড়ল জনি মুখ চোখ শুকনো হাসার চেষ্টা করল খুব খারাপ খবর আছে কেমন ভাঙা ভাঙা কণ্ঠস্বর জানি মোসা বলল এইমাত্র শুনলাম রেডিওতে সবাইকে অবাক করে দিয়ে কাঁদতে শুরু করল জনি গালবে গড়িয়ে পড়ছে পানি মোছার চেষ্টা করল না পানি যে পড়ছে সেটাই যে নোটের পাচ্ছে না কে কিভাবে সান্ত্বনা দেবে বুঝতে পারল না শুধু রাফি গিয়ে চেটে দিতে লাগলো তার ভেজা গাল বিচিত্র কুঁই কুঁই আওয়াজ বেরোচ্ছে গলা দিয়ে কুকুরটার গলা জড়িয়ে ধরে অবশেষে বলল সে 
জ্যাক ভাইয়া হতেই পারে না সে এরকম কাজ করবে না আমি বিশ্বাস করি না তোমরা তো দেখেছ তাকে তোমাদের কি মনে হয় আমিও বিশ্বাস করতে পারছি না গলায় সহানুভূতি মিশিয়ে বলল কিশোর মাত্র একবার দেখেছি তাও অল্প সময়ের জন্য আমার মনে হয় না তোমার ভাই খারাপ লোক সে আমার কাছে হিরো বলে ভেজা গাল মোছল জনি আজ সকালে যখন মিলিটারি পুলিশ প্রশ্ন করতে এসেছিল বাবাকে কি যে মনের অবস্থা হয়েছিল আমার বলে বোঝাতে পারব না জ্যাক ভাইয়াকে চোর বলাই এত রেগে গিয়েছিলাম ঘুষি তুলে মারতে গিয়েছিলাম পুলিশকে শেষে জোর করে ধরে আমাকে ঘর থেকে বের করে দিল মা শুধু ওই দুজন পাইলটই তো জানতে চাইল কিশোর নাকি আরও কেউ নিখোঁজ হয়েছে না ওই দুজনই আজ সকালবেলা রোল কলের সময় অন্য সবাই হাজির ছিল শুধু আমার ভাই আর রেড ভাই আবাদে ওরা দুজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু কেসটা আরও খারাপ হয়েছে সেজন্যই মোসা বলল কিন্তু আমি বলছি ওরা চুরি করেনি জোর দিয়ে বলল জনি মোসার দিকে তাকালো ভুরু কোঁচকে তুমি ওদেরকে চোর ভাবছ নাকি প্রশ্নই ওঠে না ওদেরকে রাফিয়ানকে দৌড় দিতে দেখে থেমে গেল মোসা আবার কে আসছে প্রচণ্ড চিৎকার করতে লাগল রাফি মোটা ভারী একটা কণ্ঠ আদেশ দিল চুপ চুপ এই তোর বন্ধুরা কোথায় উঠে এগিয়ে গেল কিশোর ঢালবে উঠে আসছে দুজন মোটা সোটা ইউনিফর্ম পরা লোক মিলিটারি পুলিশ এই রাফি চুপ কর ডেকে বলল কিশোর আসতে দে দৌড়ে তার কাছে ফিরে এলো রাফি উঠে এলো লোক দুজন এখানে ক্যাম্প করেছ না বলল একজন কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই কাল রাতে তো এখানেই ছিলে হ্যাঁ বলল কিশোর আসুন আপনারা কি জিজ্ঞেস করবেন জানি ভেরি গুড বসো সবাই এখানে বসি নাকি মাথা ঝাঁকাল কিশোর গোল হয়ে বসল সবাই যা যা জানে সব জানালো ওরা বেশি কিছু বলতে পারল না অবশ্য শুধু দুটো প্লেন উড়ে যাওয়ার কথা ছাড়া সন্দেহজনক আর কিছুই শোনি কাল রাতে জিজ্ঞেস করল প্রথম লোকটা না জবাব দিল কিশোর কেউ আসে টাসে নিয়ে দিকে নোটবুক থেকে মুখ তুলল দ্বিতীয় জন ও হ্যাঁ একজনকে দেখেছি মিস্টার ডোরি প্রজাপতি ধরে তুমি শিওর মিস্টার ডোরিকে দেখেছ নাম তো তাই বলল হাতে প্রজাপতি ধরার জাল ছিল চোখে কালো চশমা আবছা অন্ধকারেও কাঁচ চকচক করতে দেখেছি মিস্টার ডাউসনকে দেখিও নি তার কথাও শুনিনি মিস্টার ডোরি বলল দুজনে বেরিয়েছে মৎ শিকারে আর কিছু জানো না 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 মাথা নাড়ল কিশোর হুম বলে নোটবুক বন্ধ করল লোকটা অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে যাই ওই দুজনের সঙ্গেও কথা বলা দরকার রাতে বেরিয়েছিল যখন কিছু দেখলেও দেখে থাকতে পারে কোথায় থাকে ওরা চলুন দেখিয়ে দিচ্ছি জনি উঠে দাঁড়ালো তার সঙ্গে অন্যরাও উঠল হাঁটতে হাঁটতে পুলিশদেরকে বলল দেখুন আপনারা হয়তো বিশ্বাস করতে চাইবেন না তবু আমি বলছি জ্যাক ম্যানোর চোর নয় হতে পারে না ও তোমার কে হয় জিজ্ঞেস করল একজন পুলিশ ভাই ও দেখা যাক তদন্ত করে কি বেরোই প্রজাপতির খামারটা দেখা গেল হাত তুলে ভাঙা কটেজটা দেখিয়ে জনি বলল ওখানেই থাকেন মিস্টার ডাউসন আর ডরি আমাদের কি আর আসার দরকার আছে না তোমরা যাও থ্যাংক ইউ একটা কথা স্যার অনুরোধ জানালো জনি জ্যাকম্যানোর চুরি করেনি এ কথাটা জানতে পারলে দয়া করে কি একটা খবর দেবেন আমাদেরকে দেখবেন যখনই সে জানবে তাকে সন্দেহ করা হচ্ছে যোগাযোগ করবে আপনাদের সঙ্গে তোমার ভাই না দ্বিতীয় লোকটা বলল কোনো আশা নেই বুঝলে কাল রাতে একটা প্লেন জ্যাক ম্যানোরই উড়িয়ে নিয়ে গেছে কোনো সন্দেহ নেই তাতে পাহাড় বেয়ে নেমে খামারের দিকে এগিয়ে গেল দুজন পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল ছেলে মেয়েরা রাফিও দু পায়ের ফাঁকে লেজ ঢুকিয়ে দিয়ে চেয়ে রয়েছে সে জানে না কি হয়েছে কিন্তু বুঝতে পারছে খারাপ কিছু ঘটেছে এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর লাভ নেই কিশোর বলল প্রজাপতি মানবদের কাছে কিছু পাবে না মদ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়বে না ওদের সামনে দিয়ে হাতি হেঁটে গেলেও না যাবার জন্য সবে ঘুরেছে ওরা এই সময় কানে এলো তীক্ষ্ণ চিৎকার থমকে দাঁড়িয়ে কান পাতল সবাই নিশ্চয়ই মিসেস ডেনফার মোসা বলল তার আবার কি হল চলো তো দেখি বলে এগোল কিশোর তার পেছনে সবাই এগিয়ে চলল কটেজের দিকে কাছে এসে শুনতে পেল একজন পুলিশের গলা বলছে আহা এত ভয় পাচ্ছেন কেন আমরা শুধু কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছি যাও ভাগো তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচে উঠল আবার বৃদ্ধা কাঠির মতো সরু হাতটা নামছে জোরে জোরে তোমরা এখানে কি জন্য এসেছো যাও যাও শুনুন মা শান্ত কণ্ঠে বোঝানোর চেষ্টা করল আরেকজন 
আমরা মিস্টার ডাউসন আর মিস্টার ডোরির সঙ্গে কথা বলতে এসেছি তারা কি নেই কে কার কথা বললে ও পাগল দুটো বেরিয়ে গেছে জাল নিয়ে মহিলা বলল আমি ছাড়া আর কেউ নেই এখন অপরিচিত লোক দেখলে আমি ভয় পাই যাও যাও শুনুন বলল আরেকজন মিস্টার ডাউসন আর মিস্টার ডোরি কাল রাতে পাহাড়ে কোথায় গিয়েছিল বলতে পারবেন রাতে তো আমি ঘুমাচ্ছিলাম কি করে বলবো যাও আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দাও পরস্পরের দিকে তাকিয়ে নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল দুই পুলিশ মহিলাকে প্রশ্ন করে লাভ নেই কিছু জানা যাবে না বেশ যাচ্ছি আমরা একজন আলতভাবে বৃদ্ধার কাঁধ চাপড়ে দিল অযথায় ভয় পেয়েছেন ভয়ের কিচ্ছু নেই তো ওদের সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেল কিশোরদের কিশোর বলল মহিলার চিৎকার শুনে দেখতে এলাম কি হয়েছে জাল নিয়ে বেরিয়ে গেছে তোমাদের প্রজাপতি মানব বলল একজন পুলিশ দুজনই আজব লোক আজব জীবন এত সব কিলবিলে সুমোপকার মাঝে যে কি করে বাস করে করুক যেভাবে খুশি হ্যাঁ যা বুঝতে পারছি কাল রাতে বোধ ওরা কিছু দেখেনি আর দেখার আছেই বাকি দুজন পাইলট দুটো প্লেন উড়িয়ে নিয়ে চলে গেছে এটা দেখলেই বা কার সন্দেহ হবে তবে এই দুজনের একজন যে আমার ভাই জ্যাক নয় এ ব্যাপারে আমি শিওর জনি বলল স্ট্রাক করল লোক দুজন তারপর হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল আবার পাহাড়ের ঢালে এসে উঠল ছেলেমেয়েরা নীরব অবশেষে কথা বলল কিশোর কিছু খাওয়া দরকার লাঞ্চের সময় পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগে জনি এসো আমাদের সাথেই খাও না ভাই আমি কিছুই মুখে দিতে পারবো না ক্যাম্পে ফিরে রবিন আর জিনাকে খাবার বের করতে বলল কিশোর প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে সবারই জনি বাদে জোর করে তার হাতে একটা স্যান্ডউইচ তুলে দিল মোসা সেটা চিবানোর চেষ্টা করতে লাগল জনি অর্ধেক খাওয়া হয়েছে এই সময় চিৎকার শুরু করল রাফি কে এলো দেখার জন্য ফিরে তাকালো সবাই কিশোরের মনে হলো নিচে একটা ঝোপের ভেতর কি যেন নড়ল তাড়াতাড়ি ফিল্ড গ্লাস বের করে চোখে লাগাল সে মনে হয় মিস্টার ডাউসন দেখতে দেখতে বলল কিশোর জাল দেখতে পাচ্ছি প্রজাপতি ধরছেন বোধ হয় ডাকি কি বলো মোসা বলল তাকে জানাই মিলিটারি পুলিশেরা তার সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিল গলা চড়িয়ে ডাকল কিশোর সারা এলো আসছেন বলল মোসা মিস্টার ডাউসনকে এগিয়ে আনতে গেল রাফিয়ান ঢাল বেয়ে উঠে এলেন প্রজাপতি মানব পরিশ্রমে হাঁপ ধরে গেছে তোমাদের কাছেই আসছিলাম ডাউসন বললেন বনে বাদারে ঘোরাঘুরি কর হয়তো চোখে পড়ে যেতে পারে সে কথা বলতে সিনাবার মত দেখলেই আমাকে খবর দেবে পারলে ধরে নিয়ে যাবে কটেজে দেখতে কেমন বলে দিচ্ছি পাখার নিচটা চিনি বাধা দিয়ে বলল কিশোর একটু আগে দুজন মিলিটারি পুলিশ গিয়েছিল আপনার সাথে কথা বলতে কাল রাতে কোথায় ছিলেন জিজ্ঞেস করার জন্য ভাবলাম মিসেস ডেনফার তো বুঝিয়ে বলতে পারবেন না আমরাই বলি শূন্য দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকালেন ডাউসন মিলিটারি পুলিশ গিয়েছিল আমার বাড়িতে হ্যাঁ কাল রাতে সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়েছে কি না আপনার জিজ্ঞেস করার জন্য মদ শিকারে বেরিয়েছিলেন তো তখন দুটো এরোপ্লেন তাকে কথা শেষ করতে দিলেন না ডাউসন মদ শিকারে আমি বেরিয়েছিলাম পাগল নাকি ঝড় আসছিল তখন শুধু আমাদের এই এলাকা কেন দুনিয়ার কোনো অঞ্চলেই ওরকম সময়ে মদ বেরোয় না রাতের বেলা হলেও না আবহাওয়া খারাপ হলে মানুষের অনেক আগেই বুঝতে পারে ওরা ডাউসেনের কথা শুনে অবাক হল কিশোর কিন্তু আপনার বন্ধু ডোরি যে বলল দুজনই মদ শিকারে বেরিয়েছেন এবার ডাউসানের অবাক হওয়ার পালা এবার ডাউসানের অবাক হবার পালা ডোরি কাকে দেখতে কাকে দেখেছ ও তো আমার সাথেই ছিল বাড়িতে দুজনে মিলে নোট লিখেছি চুপ হয়ে গেল কিশোর ভাবছে ব্যাপার কি মিস্টার ডাউসন কি কিছু ধামা চাপা দিতে চাইছেন কাল রাতে যে বেরিয়েছিলেন কোনো কারণে স্বীকার করতে চাইছেন না দেখুন স্যার শেষে বলল সে কাল রাতে আমি মিস্টার ডোরিকে দেখেছিলাম অন্ধকার ছিল বটে কিন্তু জাল আর চোখের চশমা লুকোতে পারেনি কালো কাঁচের চশমা ডোরি কালো কাঁচের চশমা পরে না আরও অবাক হয়ে বললেন ডাউসান কি সব আবল তাবল বকছো না স্যার আবল তাবল নয় এবার কথা বলল মোসা কাল নিজের চোখে দেখে এসেছি তাকে কালো কাঁচের চশমা পড়তে একটা প্রজাপতি ধরে নিয়ে গিয়েছিলাম বিকেলে আমাদের কাছ থেকে ওটা নিয়ে একটা ডলার দিল তোমাদের মাথা খারাপ নাকি ইয়ার্কি মারছো আমার সঙ্গে রেগে গেলেন ডাউসান অযথা সময় নষ্ট আমার বন্ধু আমি জানি না ডোরি কালো কাঁচের চশমা পরে না কাল বিকেলে বাড়িতেও ছিল না সে আমার সঙ্গে বেরিয়েছিল দুজনই শহরে গিয়েছিলাম কিছু দরকারি জিনিস কিনতে 
আর তোমরা বলছো কাল তার সাথে দেখা হয়েছে প্রজাপতি নিয়ে এক ডলার দিয়েছে রাতে পাহাড়েও আবার কথা বলেছ রাগ করবেন না স্যার মোলায়ম গলায় বড্ড কিশোর কিন্তু আমরা সত্যিই আবার বলছ সত্যি গর্জে উঠলেন প্রজাপতি মানব চমকে গেল রাফিয়ান গড়গড় করে উঠল আর দাঁড়াবেন না ওখানে মিস্টার ডাউসান গটমট করে নেমে যেতে লাগলেন ঢাল বেয়ে রাগত ভঙ্গিতে বিড় বিড় করছেন আপন মনে খুব অবাক হয়েছে সবাই তাকালো একে অন্যের দিকে মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না দু হাত নাড কিশোর কাল রাতে কি তাহলে স্বপ্ন দেখলাম নাকি একজনকে যে দেখেছি তাতে কোনো সন্দেহ নেই রাফিও দেখেছে হাতে জাল চোখে চশমা কথা বলেছি মত না ধরলে ওরকম ঝড়ের রাতে কি করতে বেরিয়েছিল সে জবাবটা দিল জনি হয়তো প্লেন চুরির সঙ্গে ওই লোকের কোনো সম্পর্ক আছে কিশোরও একই কথা ভাবছে চুপ করে তাকিয়ে রইল জনির দিকে উহু মাথা নাড্ড মোসা আমার তা মনে হয় না কাল দেখলাম তো কটে যে ওই লোক আর যাই করুক প্লেন চুরি করতে পারবে না দেখে ওরকম মনে হয় না কিন্তু আমাদেরকে যে টাকা দিয়েছে সে যদি সত্যি ডোরি না হয়ে থাকে প্রশ্ন করল রবিন নাকি ওই ব্যাটাই মেসেজ ডেনভারের ছেলে জিনা বলল দেখতে কেমন জনি জানতে চাইল মেসেজ ডেনভারের ছেলেকে আমি চিনি বলেছি না আমাদের ওখানে মাঝে মাঝে কাজ করতে যায় ওর উপর মোটেই বিশ্বাস রাখা যায় না বলো তো কেমন চেহারা টেট কিনা বুঝতে পারবো খাটো রোগাটে চোখে কালো কাঁচের চশমা বলে চেহারার বর্ণনা দিল মোসা ও টেড ডেনভার নয় মাথা নাড়ল জনি টেড লম্বা মোটা ঘাড় এত মোটা নড়তেই কষ্ট হয় কোনো রকম চশমাই পরে না ব্যাটা তাহলে কে নিজেকে ডোরি বলে চালিয়ে দিল সবার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল মোসা কেউ তার প্রশ্নের জবাব দিতে পারল না হঠাৎ তার চোখ পড়ল খাবারের দিকে আরি আরি সব তো নষ্ট হয়ে গেল অর্ধেক খাওয়াই এখনও বাকি নীরবে খেয়ে চলল সকরে ফোস করে নিঃশ্বাস ফেলল জনি প্লেন চুরির সঙ্গে এসবের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা বুঝতে পারছি না থাক বা না থাক ঘোষণা করল যেন কিশোর ওই প্রজাপতির খামারের ওপর চোখ রাখতে হবে আমাদের রহস্যময় কিছু একটা ঘটছে ওখানে আমি এখন শিওর প্রায় সারাটা বিকেল বিমান চুরি আর কালো চশমা পরা লোকটার কথা আলোচনা করেই কাটালো ওরা একটা কথা কিছুতেই বুঝতে পারছে না নিজেকে ডৌরি বলে চালাতে গেল কেন সে এত বড় বোকামি কেন করল তার বোঝা উচিত ছিল কারো সন্দেহ হলে আর সামান্য খোঁজ করলেই ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যাবে হয়তো ব্যাটা পাগল মোসা বলল নিজেকে ডৌরি ভাবতে ভালোবাসে এজন্যই ডৌরি নয় বলে ব্যাটা আমাদের প্রজাপতিটা চিনতে পারেনি এক কাজ করলে কেমন হয় জিনা প্রস্তাব দিল আজ রাতে গিয়ে দুকিয়ে থেকে চোখ রাখব প্রজাপতির খামারের ওপর নকল ডোরি আসল ডোরি ডাউসান কে কি করে দেখে আসা যাবে আমিও এই কথাই ভাবছি কিশোর বলল যাব তবে সবাই নয় আমি আর মোসা তোমরা ক্যাম্পে থাকবে সবার একসাথে যাওয়া ঠিক হবে না আমিও যাব জনি বলল না দল ভারী করে লাভ নেই ধরা পড়ার ভয় আছে তাহলে রাভিকে নিয়ে যাও জিনা বলল তোমাদের বিপদ টিপদ হলে ও গিয়ে ঝামেলা আরও বাড়াবে মোসা বলল কিছু দেখলেই চিৎকার শুরু করবে অযথা শব্দ করবে তার চেয়ে আমরা দুজনই যাই ভয় নেই আমাদের কিচ্ছু হবে না যদি বুড়িটা সত্যি সত্যি ডাইনি না হয়ে থাকে হেসে উঠল জনি অন্যেরাও হেসে ফেলল মোসার কথা শুনে আমি তাহলে বাড়িতেই যাই জনি উঠে দাঁড়ালো অনেক কাজ শোনো আবারও বলছি আমাকে নিয়ে যাও ওই এলাকা তোমাদের অচেনা আমার চেনা রাতের বেলা আমি সঙ্গে থাকলে সুবিধেই হবে কি বলো চুপ করে এক মুহূর্ত ভাবল কিশোর তারপর মাথা কাত করল ঠিক আছে তবে খুব সাবধানে থাকবে এ ধরনের কাজ করে তোমার অভ্যেস নেই তো আমি কোনো বিপদে ফেলব না তোমাদের কথা দিলাম তা কখন রওনা হতে চাও এই দশটা নাগাদ নাকি এগারোটা এগারোটা হলেই বোধ হয় ভালো হয় অন্ধকার থাকবে তখন ঠিক আছে খামারের পেছনের ওক গাছটার কাছে দেখা হবে দেখেছ তো বড় গাছটা ওটার নিচেই থাকবো আমি আচ্ছা জনিকে কিছু দূর এগিয়ে দিয়ে এলো রাফি চাটা চলবে নাকি মোসা রবিন জিজ্ঞেস করল বানাবো বানাও হাত উল্টালো মোসা তবে আর কিচ্ছু না দুপুরের খাওয়াটা দেরিতে হয়ে গেছে খিদে নেই এখন আর নাস্তার ঝামেলা না করে রাতে একেবারেই খাবো ও হ্যাঁ কিশোর মনে করিয়ে দিল ছটার খবর শোনা দরকার চুরি যাওয়া প্লেনের কথা কিছু বলতে পারে ছটা বাজার মিনিট খানেক আগে রেডিও অন করল সে খবরের জন্য কান পেতে রইল অবশেষে শুরু হলো খবর 
নানা রকম খবর পড়ছে সংবাদ পাঠক ওরা যখন হতাশ হয়ে ভাবতে আরম্ভ করেছে প্লেনের কথা কিছু বলবেই না তখনই বলা হলো কাল রাতে বাটারফ্লাই হিল এয়ারপোর্ট থেকে চুরি যাওয়া বিমান দুটো পাওয়া গেছে দুটোই সাগরে পড়েছে ওগুলোকে পানির তলা থেকে টেনে তোলার ব্যবস্থা হচ্ছে দুই পাইলটের একজনকেও পাওয়া যায়নি ধারণা করা হচ্ছে পানিতে ডুবে মারা গেছে ওরা অন্য খবরে চলে গেল সংবাদ পাঠক রেডিও বন্ধ করে দিয়ে সবার মুখের দিকে তাকাল কিশোর পড়ল কীভাবে নিশ্চয় ঝড়ে তাহলে চোরেরা আর যন্ত্র বিক্রি করতে পারল না কিন্তু জনির ভাই তো মারা পড়ল ফ্যাকাশে হয়ে গেছে জেনার চেহারা চোরি যদি হয়ে থাকে জ্যাক ম্যানোর রবিন বলল তার জন্য দুঃখ করে লাভ নেই কিন্তু সে চোর নয় প্রতিবাদ করল জিনা চোরের মতো লাগেনি আমার কাছেও লাগেনি মোসা বলল রবিন ঠিকই বলেছে কিশোর বলল চোর হলে দুঃখ করে লাভ নেই আর চোর না হয়ে থাকলে তো প্লেনেও থাকবে না মরেও নি দুঃখ করার প্রয়োজনই হবে না আমাদের তবে মারা গিয়ে থাকলে জনি বেচারা খুব কষ্ট পাবে জ্যাক তার কাছে আর হিরো থাকবে না হ্যাঁ মাথা দুলালো রবিন জ্যাক সত্যি মারা গিয়ে থাকলে আর আমাদের এখানে থাকা চলবে না সারাক্ষণ মন খারাপ করে থাকবে জনি আমাদের মজা নষ্ট হবে আর কোনো আনন্দ পাব না এখান থেকে ভুল বললে কিশোর বলল মারা গিয়ে থাকলে আরও বেশি দিন এখানে থাকা উচিত আমাদের জনিকে খুশি রাখার জন্য আমরা চলে গেলে সান্ত্বনা দেওয়ার কেউ থাকবে না ও আরও বেশি মন মরা হয়ে যাবে হ্যাঁ ঠিকই বলেছ তুমি একমত হলো মোসা দুঃখের দিনে পাশে যদি না থাকলো বন্ধু বান্ধব কিসের জন্য সেও নিশ্চয়ই খবরটা শুনেছে জিনা বলল কি মনে হয় তোমাদের জন্য ও গাছের নিচে অপেক্ষা করবে আর জানি না কিশোর বলল না থাকলেও অসুবিধে নেই আমাদের তো দুজনেরই যাবার কথা ছিল ও তো জোর করে ঢুকল যা খুশি ঘটুক খামারের রহস্যের কিনারা না করে আমি যাচ্ছি না এখান থেকে বসে থাকলে সময় কাটতে চায় না তাই পাহাড়ের অধিক ঘুরতে বেরোল ওরা ফিরে এলো কিছুক্ষণ পর আটটাই রাতের খাওয়া শেষ করে আবার রেডিও অন করল নটার সংবাদ শুনবে কিন্তু নটার সংবাদে আর নতুন কিছু বলল না ছটায় যা বলেছিল তাই বলল রেডিও বন্ধ করে দিয়ে ফিল্ড গ্লাস চোখে লাগিয়ে এয়ারফিল্ডে কি হচ্ছে না হচ্ছে দেখতে চলল কিশোর লোকজনের চলাফেরা আর খুব একটা দেখা যাচ্ছে না বলল সে শান্ত হয়ে আসছে সব জ্যাক আর রেডিয়ার বন্ধুরা বোধ হয় খুব শখ পেয়েছে খবর শুনে আচ্ছা আমরা শুনলাম অথচ ওরা কেউ কাল রাতে প্লেন দুটো উড়তে শুনল না প্রশ্ন তুলল জিনা না শোনার তো কথা নয় রবিন বলল তাহলে বাধা দিল না কেন ঝড়ের জন্য হয়তো প্রথমে বুঝতে পারেনি কিছু তারপর তো উড়েই চলে গেল তখন আর কিছু করার ছিল না তাই করবে মাথা ঝাঁকালো জিনা আমরা সাড়ে নটায় রওনা হব কিশোর বলল তোমরা শোয়ার ব্যবস্থা করছো না কেন সে করা যাবে যাও না আগে তোমরা জিনা বলল রাফিকে নিয়েই যাও বুঝেছ ওই ডাইনি বুড়িটা কি করে ঠিক নেই তার উপর রয়েছে কালো চশমাওয়ালা লোকটা পাজি লোক তোমরা এই পাহাড়ে একা থাকবে রাফিকে তোমাদেরই বেশি দরকার আমাদের কিচ্ছু হবে না বারোটার মধ্যেই ফিরে আসব খোলা আকাশের নিচে বসে কথা বলছে ওরা আজ আর মেঘ নেই ফলে তাঁবুতে ঢোকারও দরকার নেই ঝকঝকে তারা জলা আকাশের দিকে তাকিয়ে এখন কল্পনাই করা যায় না গত রাতে এই সময় কি প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি ছিল ঘড়ি দেখল কিশোর যাবার সময় হয়েছে মোসাব ওঠো রবিন আর জিনাকে সাবধানে থাকতে বলে রওনা হলো দুজনে আকাশ পরিষ্কার বটে কিন্তু অন্ধকার যথেষ্ট আছে খোলা অঞ্চলে এমনিতেই অন্ধকার কিছুটা কম লাগে কিন্তু তারপরেও যা আছে অনেক তবু সাবধানে থাকতে হবে আমাদের নিচু গলায় বলল কিশোর কেউ যাতে দেখে না ফেলে সোজা চলে এলো ওরা খামারের পেছনের বড় ওক গাছটার কাছে জনি নেই তবে মিনিট দুয়েক পরেই খসখস শব্দ শোনা গেল জনি এলো হাঁপানো দেখেই অনুমান করা গেল ছুটে এসেছে সরি দেরি হয়ে গেল ফিসফিস করে বলল সে ছটার খবর শুনেছ শুনেছি জবাব দিল কিশোর খুব খারাপ লেগেছে আমাদের আমাদের লাগেনি জনি বলল আমি জানি জ্যাক ভাইয়া আর রিড ওগুলোতে ছিল না যদি মরেই থাকে দুটো চোর মরেছে চোরের জন্য দুঃখ করতে যাব কেন না কোনো কারণ নেই কিশোর বলল মনে মনে অবশ্য সে জনের মতো নিশ্চিত হতে পারল না যে বিমান দুটোতে ওই দুজন ছিল না তা এখন কি করব ভেবেছ কিছু জনে জিজ্ঞেস করল কটেজের জানালায় আলো দেখছি পর্দা টানেনি বোঝায় যায় গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখতে পারি ভেতরে কি হচ্ছে তাই করব এসো সাবধান একটু শব্দ যেন না হয় আমার পেছনে এক সারিতে এসো পা টিপে টিপে কটেজের দিকে এগিয়ে চলল ওরা 
দিশব্দে কটেজের কাছে চলে এলো তিনজনে জানালার বেশি কাছে যাবে না সতর্ক করলো কিশোর ফিসফিস করে কথা বলছে যতটা না গেলে নয় ঠিক ততটা আমরা দেখব কিন্তু আমাদের যেন দেখে না ফেলে ওটা বোধ হয় রান্নাঘরের জানালা মোসা বলল মেসেজ ডেনভার হয়তো ওখানেই থাকে ঘুমিয়েছে কি না কে জানে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালো ওরা পর্দা নেই একটা মাত্র মোম জ্বলছে ঘরে আলোর চেয়ে ছায়াই বেশি ঘুমায়নি মিসেস ডেনভার বাদামি রঙের একটা রকিং চেয়ারে বসে ধীরে ধীরে দুলছে সামনে পেছনে পরনে ময়লা ড্রেসিং গাউন মুখ দেখা যাচ্ছে না স্পষ্ট তবু কিশোরের মনে হলো ভয় পাচ্ছে মহিলা কোনো কারণে অস্বস্তিতে ভুগছে বুকের ওপর ঝুড়ে পড়েছে মাথাটা মাঝে মাঝে কাঁপা হাতে সরিয়ে দিচ্ছে মুখের ওপর এসে পড়া ধোঁয়াটে চুল না ডাইনি নয় ফিসফিসিয়ে বলল মোসা এখন শিওর হলাম ডাইনি হলেও ওভাবে ভয় পেত না এখন বসে বসে তপ জপ করত আসলে ও অতি সাধারণ এক বৃদ্ধা এত রাত পর্যন্ত জেগে রয়েছে কেন নিজেকেই যেন প্রশ্নটা করল কিশোর কারো অপেক্ষা করছে নিশ্চয়ই আমারও সেরকমই মনে হচ্ছে জনি বলল আরও হুঁশিয়ার থাকতে হবে আমাদের বলেই চট করে একবার পেছনে তাকিয়ে নিল সে পেছন থেকে এসে ঘাড়ের ওপর কেউ পড়ছে কি না দেখল চলো ঘুরে বাড়ির সামনের দিকে চলে যায় মোসা বলল সামনের দিকেও একটা আলোকিত জানালা দেখা গেল রান্নাঘরের চেয়ে অনেক বেশি আলো এখানে কারো চোখে পড়ে যাওয়ার ভয়ে কাঁচের সারসির কাছ থেকে দূরে রইল ওরা টেবিলের সামনে বসে থাকতে দেখা গেল দুজন লোককে এক গাদা কাগজ ঘাঁটাঘাঁটি করছে মিস্টার ডাউসান নিচু গলায় বলল কিশোর অন্য লোকটা নিশ্চয়ই তার বন্ধু ডোরি চোখে চশমা তো সত্যিই নেই এই লোকের সঙ্গে দেখা হয়নি আমাদের টাকাও এই লোক দেয়নি যে দিয়েছিল তার সঙ্গে এর কোনো মিল নেই লোকটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে তিনজনে অতি সাধারণ চেহারা আর দশজনের মাঝখান থেকে আলাদা করে চেনা যাবে না ছোট গোঁফ কালো চুল বড় নাক কি করছে জনির প্রশ্ন কোনো কিছু লিস্ট করছে কিশোর বলল বোধহয় কাস্টমারদের বিলটিল বানাবে আর কি মিস্টার ডাউসান ঠিকই বলেছিলেন আমাদেরকে যে টাকা দিয়েছে সে ডোরি নয় তার মানে কাল রাতে পাহাড়ে জাল হাতে এই লোককে দেখিনি তাহলে কে সে বলে জানালার কাছ থেকে টেনে দুজনকে সরিয়ে আনল মোসা সহজভাবে কথা বলার জন্য আর কেনই বা জাল হাতে পাহাড়ে গেল সে মৎ শিকারের মিথ্যে গল্প শোনালো আর যে রাতে প্লেনগুলো চুরি গেল ঠিক সেই রাতেই কেন ঠিক কেন মোসার সুরে সুর মেলালো জনি আরও আস্তে কথা বলার জন্য তাকে কনুইয়ের গোঁতু লাগালো কিশোর কাল রাতে নিশ্চয়ই রহস্যময় কিছু ঘটেছিল পাহাড়ে আসতেই বলল সে এমন কিছু যে ব্যাপারে লোকে কিছুই জানে না কিশোর তোমরা তো গোয়েন্দা ধরো না ওই লোকটাকে যে নিজেকে ডোরি বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে খুঁজে বের করো তাকে জিজ্ঞেস করো এসবের মানে কি করব কথা দিল কিশোর এখন দেখি আর কোনো জানালায় আলো আছে কি না আছে এই যে একটাই ছাতের ঠিক নিচে কে থাকে ওখানে হয়তো বুড়ির ছেলে আন্দাজ করল মোসা থাকতেও পারে জনই বলল কিন্তু দেখব কিভাবে উপায় আছে কিশোর বলল দিনের বেলায় দেখেছি পরকের জন্য টর্চ জেলে নিভে ফেলল সে যাতে কাছেই ছাউনির বেড়াই ঠেস দিয়ে রাখা ময়টা ওরা দেখতে পারে হ্যাঁ দেখা যাবে মোসা বলল তবে খুব আস্তে আস্তে আনতে হবে ওটা শব্দ করা চলবে না মই লেগে সামান্য ঘষার আওয়াজ হলেও ও ঘরে যে আছে উকি দিয়ে দেখতে আসবে তিনজনে মিলে বই আনব শব্দ হবে কেন জানালাটা বেশি ওপরে না মইটাও লম্বা না যে বেশি ভারী হবে সত্যি বেশি ভারী না মইটা বই এনে আসতে করে কটেজের দেয়ালে ঠেকাতে কোনো অসুবিধেই হলো না ওদের শব্দ হল না আমি আগে উঠি কিশোর বলল মইটা শক্ত করে ধরে রাখো আর আশেপাশে নজর রাখবে কারো সাড়া পেলে কিংবা কাউকে আসতে দেখলে সতর্ক করে দেবে আমাদের মইয়ের ওপর আটকে থেকে বিপদে পড়তে চায় না দুদিক থেকে মইটাকে শক্ত করে ধরে রাখল জনি আর মোসা বে ওপরে উঠল কিশোর জানালার চৌকাঠের কাছে পৌঁছে সাবধানে মাথা তুলল এই ঘরেও মাত্র একটা মোম জ্বলছে খুব ছোট্ট ঘর আসবাবপত্র নেই বললেই চলে অগোছালো বিছানায় বসে আছে একজন বিশালদেহী মানুষ চওড়া কাঁধ ভীষণ মোটা ঘাড় লোকটার দিকে এক নজর তাকিয়েই নিশ্চিত হয়ে গেল কিশোর হ্যাঁ এই লোক মায়ের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতেই পারে ভয়ানক নিষ্ঠুর চেহারা মনে পড়ল বৃদ্ধার কথা আমাকে মারে সে হাত মুছড়ে দেয় খুব খারাপ লোক মোমের কাছে ধরে একটা খবরের কাগজ পড়ছে লোকটা কিছুক্ষণ পর পকেট থেকে একটা ঘড়ি বের করে সময় দেখল 
বিড়বিড় করে কি বলল বোঝা গেল না তারপর উঠে দাঁড়াল লোকটা ভয় পেয়ে গেল কিশোর জানালার কাছে চলে আসবে না তো সে আর এখানে থাকা যায় না শব্দ না করে যত তাড়াতাড়ি পারল নেমে এলো মইবে মিসেস ডেনভারের ছেলে বন্ধুদেরকে জানালো সে ও জানালার কাছে আসবে এই ভয়ে তাড়াহুড়ো করে নেমেছি জনি তুমি গিয়ে একবার দেখে এসো তাহলে পুরোপুরি শিওর হওয়া যাবে যে ওই লোকটাই টেড ডেনভার মইবে উঠে গেল জনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নেমে এলো আবার হ্যাঁ টেডি আশ্চর্য এতক্ষণে বদলে গেল শয়তানের মতো লাগছে আজ অথচ কয়েকদিন আগেও এতটা খারাপ লাগেনি মা সন্দেহ করত খারাপ লোকের সঙ্গে ওঠা বসা আছে তার অনেক বেশি মদ খায় ওই করে করেই এরকম চেহারা হয়েছে এমনভাবে ঘড়ি দেখল কিশোর বলল যেন কারো আসার অপেক্ষা করছে আমাদেরকে যে টাকা দিল কাল রাতে পাহাড়ে গেল সেই চশমা পরার লোকটার জন্য নয় তো নিশ্চয়ই কোনো খারাপ মতলব আছে ব্যাটাদের দুইটে মিথ্যা কথা বলবে কেন এসো জনি বলল কোথাও লুকিয়ে থাকি দেখব কি করে হ্যাঁ ওই গোলা ঘরটাই চলো নিঃশব্দে ভাঙা বাড়িটার কাছে চলে এলো ওরা ছাতের অনেকখানি নেই দেয়ালো বেশিরভাগ ধসে পড়েছে পুরোপুরি ধসে পড়ার অপেক্ষাতেই যেন এখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধুঁকছে ভাঙা বাড়িটা ভাবসা গন্ধ নোংরা বসার কোনো পরিষ্কার জায়গায় নেই আশাও করেনি কিশোর ধুলো লেগে থাকা কয়েকটা পুরনো বস্তা এক কোণে টেনে নিয়ে গিয়ে বসে পড়ল তার উপরেই খাইসে কি গন্ধ রে বাবা নাক শিটকালো মোসা আলু পচেছে এখানে বসা যাবে না চলো আর কোথাও যায় হুঁশিয়ার করল কিশোর একটা শব্দ শুনলাম চুপ করে বসে কান পাতল ওরা শব্দটা তিনজনে শুনতে পাচ্ছে খুব হালকা পায়ে এগিয়ে আসছে কেউ পায়ে রবার সোলের জুতো সেজন্যই বেশি শব্দ হচ্ছে না চলে গেল গোলা ঘরের পাশ দিয়ে তারপর শোনা গেল মৃদু শিস উঠে দাঁড়িয়ে ভাঙা জানালা দিয়ে উঁকি দিল কিশোর দুজন লোক জানালো সে টেডের জানালার নিচে দাঁড়িয়ে আছে ওদের জন্যই নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছিল টেড ওই যে টেড নামছে মনে হয় এখানে না আবার কথা বলতে চলে আসে সরে যাওয়া উচিত কিন্তু আর সময় নেই কটেজের সামনের দরজা খোলার আওয়াজ হলো বেরিয়ে এলো টেড এখনও তাকিয়েই রয়েছে কিশোর সামনের জানালা দিয়ে মিস্টার ডাউসনের ঘর থেকে এসে পড়া ম্লান আলোই আবছা মতো দেখতে পাচ্ছে লোকগুলোকে গোলা ঘরের দিকে এলো না ওরা কটেজের কোন ঘুরে নিঃশব্দে চলে গেল তিনজনেই এসো জরুরি গলায় বলল কিশোর পিছু নেব ব্যাটাদের কথা শুনতে হবে তাহলে বোঝা যাবে কি করছে কটা বাজে মোসা বলল আমাদের দেরি দেখলে রবীন্দ্র না আবার চিন্তা করে বারোটা বেজে গেছে লোমিনাস ডায়াল ঘড়ি দেখে বলল কিশোর ওরা বুঝবে জরুরি কোনো কাজে জড়িয়ে গেছি আমরা পার্টি পেটিপে কটেজের অন্য পাশে বেরিয়ে এলো ওরা লোকগুলোকে দেখা গেল কাঁচের ঘরের ওপাশে কয়েকটা গাছের গোড়াই গিয়ে দাঁড়িয়েছে কথা বলছে কিন্তু এত নিচু গলাই কিছু বোঝা যায় না এখান থেকে তারপর গলা চড়ালো একজন লোক জনি চিনতে পারল টেড ডেনভার কোনো কারণে রেগে গেছে খুব পদ মেজাজি যদি বোঝে তাকে ঠকানোর চেষ্টা হচ্ছে তাহলে আর এক মুহূর্ত শান্ত থাকতে পারবে না অন্য দুজন তাকে শান্ত করার চেষ্টা করল কিন্তু লাভ হল না চিৎকার করে বলল টেড আমি কিছুই শুনতে চাই না আমি আমার টাকা চাই তোমরা যা যা করতে বলেছ তাই করেছি তোমাদের সাহায্য করেছি এখানে এনে লুকিয়ে রেখেছি কাজ শেষ হয়ে গেছে এখন আমার টাকা দাও এত জোরে কথা বলছে সে ভয় পেয়ে গেল অন্য দুজন তারপর ঠিক কি ঘটল বুঝতে পারল না ছেলেরা কানে এলো একটা ঘুষির শব্দের পর পড়ে গেল একজন তারপর আরেকটা ঘুষি আরেকজন পড়ে গেল খিক খিক করে হেসে উঠল টেড কুচ্ছিত হাসি কয়েক সেকেন্ড পরেই কটেজের জানালায় দেখা দিল মিস্টার ডাউসন আর ডরির মুখ শোনা গেল উদ্বিগ্ন কণ্ঠ কে ওখানে কি হয়েছে ঝনঝন করে কাঁচ ভাঙল বড় একটা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে কাঁচের ঘর সই করে ছুঁড়েছে টেড এত জোরে হল আওয়াজ চমকে গেল কিশোররা কিছু না স্যার চেঁচিয়ে জবাব দিল টেড কে যেন ঘোরাফেরা করছিল এখানে চোর মনে করে দেখতে বেরোলাম ঠিকই আন্দাজ করেছি আমার সারা পেয়ে বোধ হয় দৌড়ে পালাতে গিয়ে কাঁচের ঘরের উপর পড়ে কাঁচ ভেঙেছে ধরতে পারলে না চেষ্টা তো করলাম পালালো তারপর যেন ভাগ্য তার প্রতি সদয় হয়েই দেখিয়ে দিল তিন কিশোরকে টর্চ জাল সে আর আলো এসে পড়ল একেবারে কিশোরদের ওপর চেঁচে উঠল সে কে এই তো পেয়েছি তোমরাই অ্যাঁ তাহলে তোমরাই এসেছ চুরি করতে কাঁচের ঘরের দেয়াল ভেঙেছ দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা পালানোর চেষ্টা করলে অবশ্য সবাই ধরা পড়ত না কিন্তু সে চেষ্টা করল না ওরা 
জনি আর মোসার কবজি চেপে ধরডু টেড অবাক হল মোসা সাংঘাতিক জোর ডোকটার গায়ে হাতি নাড়াতে পারছে না সে এত জোরে ধরেছে বেরিয়ে এলেন মিস্টার ডাবসন আর ডোরি কিশোরকে ধরলেন এখানে কি করছো কাঁচের ঘর ভাঙলে কেন রেগে মেগে বলল ডাউসন ভাঙা ফোকর দিয়ে এখন আমাদের সমস্ত প্রজাপতি বেরিয়ে যাবে ছাড়ুন হাত ছাড়ুন কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল কিশোর আমরা ভাঙিনি ওই ভেঙেছে চিৎকার করে বলল টেড আমি দেখেছি মোটেই দেখনি মিথ্যুক কোথাকার ভাঙলে তো তুমি এখন বলছ আমাদের নাম পাল্লা দিয়ে চেঁচে উঠল জনি ছাড়ো আমাকে আমি জোনার কলিনুড ভালো চাইলে ছাড়ো আমাকে দইটা আমার বাবা তোমার মুন্ডু চিবিয়ে খাবে ও জনি দাঁত বের করে হাসল টেড জোনার কলিনুড যার বাবা টেডকে খারাপ লোক বলে ফার্মে চাকরি দিতে চায় না অথচ দিন মজুরি করাতে বাঁধে না দাঁড়াও এইবার পেয়েছি সুযোগ অপমানের প্রতিশোধ নেব আমি মুরগি চুরি করতে আসার অপরাধে পুলিশ যখন তার ছেলেকে কান ধরে টেনে নিয়ে যাবে তখন টের পাবে কে খারাপ আর কে ভালো ডাউসনকে বোঝানোর চেষ্টা করল কিশোর কিন্তু তিনিও কিছুই শুনতে চাইলেন না মুসা আর জনিকে টানতে টানতে ছাউনির দিকে চলল টেড ডাউসন আর ডোরিকে বলল ওদেরকে নিয়ে আসুন সারা রাত অন্ধকার ঘরে বন্দি থাকলে সকালে আপনি তেজ কমে যাবে হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করলই না কিশোর এই সময় শোনা গেল কুকুরের ঘেউ ঘেউ রাফিয়ান শান্ত কণ্ঠে কিশোর বলল কামড় খেতে না চাইলে হাত ছাড়ুন রাফি রাফি চেঁচিয়ে ডাকল মোসা এদিকে আয় আমরা এখানে এমন বিকট গর্জন করে উঠল রাফিয়ান টেড পর্যন্ত ভয় পেয়ে গেল লাফিয়ে কাছে চড়ে এলো কামড় বসানোর আগে টেডের পায়ের কাছে মুখ এনে খটাস করে বন্ধ করল হা ভয় দেখানোর জন্য দাঁতে দাঁতে বাড়ি খেয়ে যে আওয়াজ হল তাতেই ভয় সেঁটে গেল টেড কখন যে ছেড়ে দিল মোসা আর জনিকে নিজেই বলতে পারবে না ডাউসন আর ডরি কিশোরকে ছেড়ে দিয়ে আগেই দৌড় দিয়েছে দরজার দিকে টেডও তাদের পিছু নিয়েছে তেড়ে গেল রাফি চলো দেখি কিশোর বলল লোক দুটোর কি হলো কিন্তু নেই ওরা ঘুষি খেয়ে পড়ে গিয়েছিল বটে কিন্তু গোলমালের সুযোগে গা ঢাকা দিয়েছে পারিয়েছে জনি বলল তো এখন আর তো কিছু করার নেই এখানে না কিশোর বলল আমরা ক্যাম্পে ফিরে যাব খুব একটা কিছু জানতে পারলাম না শুধু জানা গেল ডাউসান সত্যি কথাই বলেছেন চশমাওয়ালা লোকটা ডোরি নয় টেড ডেনফার খারাপ লোক বাজে লোকের সঙ্গে তার মেলামেশা এবং ওদেরকে কোনোভাবে সাহায্য করেছে কিশোরের কথাটা শেষ করল মোসা ওদেরকে এখানে এনে ঢুকিয়েছে কাজের বিনিময়ে পয়সা পায়নি কিন্তু কাজটা কি করেছিল জানি না মাথা আর কাজ করছে না এখন চলো গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি কাল এসব নিয়ে ভাববো জনি বাড়ি চলে যাও অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে রবিন আর জিনা কিশোরদেরকে দেখে বলে উঠল কি ব্যাপার কি হয়েছিল এত রাত করলে রাফি তাহলে ঠিকমতোই খুঁজে পেয়েছে তোমাদের একেবারে সময় মতো হেসে বলল মোসা আমাদের দেরি দেখে পাঠিয়েছিলে না হ্যাঁ জিনা বলল আমরাও যেতে চেয়েছিলাম কিন্তু রবিন বলল আগে রাফি থাক ও যদি না ফেরে তাহলে আমরা যাব তা হয়েছিল কি সব কথা ওদেরকে জানালো মোসা আর কিশোর অবাক কাণ্ড রবিন বলল হচ্ছেটা কি ওই প্রজাপতির খামারে টেড ওই দোক দুটোকে কি সাহায্য করেছে কিভাবে বের করা যায় বলো তো হাজার চেষ্টা করেও টেডের কাছ থেকে জানা যাবে না কিশোর বলল দেখি কাল আবার যাব খামারে টেড যদি তখন না থাকে তার মাকে ফুসলে ফাঁসলে কিছু কথা আদায়ের চেষ্টা করব হ্যাঁ ওই মহিলা নিশ্চয়ই অনেক কিছু জানে রবিন বলল দুজন লোককে কটেজে ঢুকিয়ে রেখেছিল তার ছেলে তার মানে ওদের খাওয়া মেসেস ডেনফারকেই জোগাড় করতে হয়েছে কিন্তু বলবে তো সেটা কাল দেখা যাবে কথা বলতে আর ভাল লাগছে না এখন আমি ঘুমোতে যাচ্ছি পরদিন বেশ বেলা করে ঘুম ভাঙল ওদের ভাড়ারে গিয়ে দেখা গেল খাবার ফুরিয়েছে কিশোর আশা করল জনি ওদের জন্য খাবার নিয়ে আসবে আর যদি নাই আসে ওরাই যাবে ফার্মে খাবার আনতে রুটি মাখন আর সামান্য পনির দিয়ে নাস্তা সেরে বসে রইল জনির অপেক্ষায় এখান থেকে সোজা প্রজাপতির খামারে যাব আমরা কিশোর বলল রবিন মেসেস ডেনফারের সঙ্গে কথাবার্তা তুমি বলবে তোমার কথার জবাব হয়তো দিতে পারে কারণ টাকাটা তুমি তার হাতে দিয়েছ কাজেই চক্ষু লজ্জার খাতিরে হলেও কিছু বলে ফেলতে পারে ঠিক আছে মাথা কাত করল রবিন তা যাব কখন এখনই দেখি আর একটু জনি আসে কি না জনি এলো না প্রজাপতির খামারে রওনা হলো গোয়েন্দারা কটেজের কাছে এসে সাবধান হলো ওরা টেড এর সামনে পড়তে চায় না কিন্তু 
কটেজে সে আছে বলে মনে হলো না এমনকি প্রজাপতি মানবদেরও দেখা গেল না প্রজাপতি ধরতে বেরিয়েছে হয়তো মোসা বলল ওই যে মিসেস ডেনভার কতগুলো কাপড় ধুয়েছে দেখেছ খুব পরিশ্রম হয়েছে বোধ হয় দড়িতে টানাতেই হাত কাঁপছে এখন রবিন যাও ওকে সাহায্য করো মহিলার কাছে চলে এলো রবিন মিষ্টি হেসে জিজ্ঞেস করল এই যে মেসেজ ডেনভার কেমন আছেন আহা অনেক কষ্ট হচ্ছে তো আপনার দিন আমি মেলে দিই মহিলার মুখের দিকে তাকে চমকে উঠল ডান চোখের চারপাশ কালো হয়ে ফুলে উঠেছে আরে আপনার চোখে কি হলো বিসেস ডেনভারের কাছ থেকে কাপড়ের বালতিটা নিয়ে নিল রবিন বাধা দিল না মহিলা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রবিনের কাজ দেখতে লাগল মিস্টার ডাউসন আর মিস্টার ডোরি কোথায় জিজ্ঞেস করল রবিন বিড়বিড় করে যা বলল মহিলা বুঝতে বেশ অসুবিধে হলো না রবিনের কথার মর্মোদ্ধার করতে পারল শুধু দুজনে প্রজাপতি ধরতে বেরিয়েছে আপনার ছেলে টেড কোথায় আবার প্রশ্ন করল রবিন হঠাৎ ফোঁপাতে আরম্ভ করল মহিলা নোংরা অ্যাপ্রন তুলে মুখ ঢেকে এগুলো রান্নাঘরের দিকে আশ্চর্য আনমনে বিড়বিড় করল রবিন হলো কি আজ মহিলার কাপড় মেলা বাদ দিয়ে তাড়াতাড়ি তার পেছনে পেছনে গেল সে ধরে বসিয়ে দিল রকিং চেয়ারটায় মুখ থেকে কাপড় সরিয়ে রবিনের দিকে তাকাল মহিলা তুমি আমাকে ডলারটা দিয়েছিলে না রবিনের হাতে আলতো চাপড় দিয়ে বলল খুব ভালো ছেলে তুমি মনটা খুব নরম জানো কেউ ভালো ব্যবহার করে না আমার সঙ্গে আর আমার ছেলেটা তো একেবারেই না যখন তখন শুধু মারে আপনার চোখে ঘুষি মেরেছিল না নরম গলায় সহানুভূতির সুরে বলল রবিন কবে কাল হ্যাঁ টাকা চাইছিল ও সব সময় আমার কাছে টাকা চায় আবার ফুঁপিয়ে উঠল মহিলা টাকা দিতে পারিনি বলে মেরেছে তারপর পুলিশ এসে ধরে নিয়ে গেল ওকে কি বললেন পুলিশ নিশ্চয়ই আজ সকালে অবাক হয়ে গেছে রবিন পায়ে পায়ে অন্যেরাও এসে দাঁড়িয়েছে দরজার কাছে তাদের কানেও গেছে কথাটা পুলিশ বলল সে নাকি চোর ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল মিসেস ডেনভার মিস্টার হ্যারিসনের হাঁস চুরি করেছে আগে ওরকম ছিল না আমার ছেলে ওই শয়তান লোকগুলো এসেই তার সর্বনাশ করেছে তাকে বদলে দিয়েছে কোন লোক মহিলার হাড্ডি সর্বস্ব হাতে হাত বুলিয়ে দিয়ে রবিন বলল আমাদেরকে সব খুঁড়ে বলুন সব ঠিক হয়ে যাবে আমরা আপনাকে সাহায্য করব ওই লোকগুলো তাকে নষ্ট করেছে কোন লোক কোথায় থাকে ওরা এখনও কি এখানে লুকিয়ে আছে ওরা চারজন এত নিচু গলায় বলল মহিলা শোনার জন্য মাথা নিচু করে কান পাততে হল রবিনকে আমার ছেলেকে এসে বলল ওদেরকে যদি খামারে লুকিয়ে থাকার ব্যবস্থা করে দেয় তাহলে অনেক টাকা দেবে বদল করা নিশ্চয়ই কোনো খারাপ মতলব আছে তখনই বুঝেছি ওপরে আমার শোবার ঘরে বসে কানাকানি ফিসফাস করত ওরা দরজায় আঁড়ি পেতে সব শুনেছি মতলবটা কি ওদের জানেন হৃদপিণ্ডের গতি দ্রুত হয়ে গেছে রবিনের কোনো কিছুর ওপর নজর রাখছিল ওরা পাহাড়ের ওদিকের কোনো কিছুর ওপর কখনো দিনে কখনো রাতে আমার শোবার ঘরটাও দখল করেছিল ওরা এখানেই ঘুমাত কিন্তু এদের খাবার বেঁধে দিতাম কিন্তু এর জন্য একটা পয়সাও দেয়নি আমাকে জঘন্য লোক আবার কাঁদতে লাগল মহিলা সবাই এসে ঘরে ঢুকেছে কোমল গলায় সান্ত্বনা দিল কিশোর কাঁদবেন না মিসেস ডেনভার এর একটা বিহিত আমরা করবই বাইরে পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল এই সময় জানালার কাছে এসে দাঁড়ালেন মিস্টার ডেওসান তোমরা আবার এসেছ কিশোর আর মোসার ওপর চোখ পড়তে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি তোমাদের শাস্তির ব্যবস্থাও হয়েছে পুলিশকে সব বলে দিয়েছি আজ সকালে টেডকে যখন নিতে এসেছিল তখন রাতের বেলা আমার প্রজাপতির ঘর ভাঙ্গ মজা টের পাবে কত বড় সাহস আবার এসেছ এখানে চলো যাই জিনা বলল এখানে আর কথা বলা যাবে না মিসেস ডেনভারও বোধহয় আর কিচ্ছু জানে না ওর ছেলেটাকে ধরে নিয়ে যাওয়াই খুব খুশি হয়েছি আমি আর এসে মাকে মারতে পারবে না এমন বদমাস ছেলে মাকে মারে তোমরাও কি কম নাকি জানালার বাইরে থেকে বললেন ডাউসন চুপ করুন রেগে গেল জিনা আপনার সঙ্গে কে কথা বলে না বুঝে বকবক করেন এই মেয়ে মুখ সামলে কথা বলবে ধমকে উঠলেন ডাউসন জিনাকে আর কিছু বলতে হলো না প্রচণ্ড ঘাও করে উঠে দাফিয়ে গিয়ে জানালার কাছে পড়ল রাফি পারলে জানালা দিয়ে মুখ বের করেই ডাউসনকে কামড়ায় আর দাঁড়ালেন না ওখানে প্রজাপতি মানব ঘুরেই দিলেন দৌড় রান্নাঘর থেকে বেরোতেই দেখা গেল কাঁচের ঘরগুলোর কাছে দাঁড়িয়ে আছেন ডাউসন আমরা যাচ্ছি শীতল গলায় বলল কিশোর পুলিশের সাথে দেখা হলে ভালোই হয় আমাদেরও কথা আছে ওদের সঙ্গে এখানে অনেক কিছু ঘটছে আপনি এর কিছুই জানেন না প্রজাপতি ছাড়া আপনার চোখে আর কিচ্ছু পড়ে না তাতে তোমার কি বেয়াদব ছেলে আমার কিছু না আপনারই ক্ষতি হচ্ছে 
আপনি কি জানেন এই বাড়িতে কি সব কাণ্ড ঘটছে জানেন টেড ডেনভার তার মাকে ধরে ধরে মারে চোখে যে কালশিরা পড়েছে মহিলার আজ সকালে তাও নিশ্চয়ই আপনার চোখে পড়েনি পুলিশ আপনাকেও ধরবে আপনার এখানে যে চার চারটে মানুষ লুকিয়ে থাকত দিনরাত আনাগোনা করত পুলিশ আপনাকে সেসব কথা জিজ্ঞেস করবে না ভেবেছেন কি বলছো তুমি বদমাস ছেড়ে বিষয়ে হা হয়ে গেল ডেউসারের মুখ মানুষ কোথেকে এলো কারা জানি না তবে জানতে পারলে ভালো হতো আর কোনো কথা না বলে দলবল নিয়ে পাহাড়ের দিকে এগোলো কিশোর পেছনে তাকালে দেখতে পেত এখনও হাঁ হয়ে রয়েছেন বিস্মিত প্রজাপতি বিশেষজ্ঞ কি মানুষটে বাবা ঝাঁঝারো কণ্ঠে জিনা বলল একই বাড়িতে থাকে অথচ কিছুই দেখে না খেয়াল করে না বিজ্ঞানীগুলো সব এক আমার বাবাকে দেখো না খালি থাকে গবেষণা নিয়ে বাইরের আর কিচ্ছু চোখে পড়ে না এখন কথা হলো অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল রবিন লোকগুলোকে পাহাড়ে ওঠে কিসের ওপর চোখ রাখত কেন কিশোর ঝড়ের রাতে ওদেরই একজনকে দেখেছিলে নিজেকে ডুরি বলে চালিয়েছে হাতে ছিল প্রজাপতি ধরার জাল যাতে তার এই রাতে ঘোরাঘুরির ব্যাপারে কেউ প্রশ্ন না তোলে হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলেছ কিশোর বলল চোখ রেখেছিল ওরা এয়ারফিল্ডের ওপর আমি একটা আস্ত গর্ধব আগে কেন ভাবলাম না কথাটা রাত দিন পাহারা দিয়েছে ওরা দুজন রাতে দুজন দিনে দুজন করে লুকিয়ে থেকেছে মেসেজ ডেনভারের শোবার ঘরে কিশোর উত্তেজিত হয়ে উঠেছে জিনা প্লেন চুরির সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই তো নিশ্চয়ই আছে এছাড়া আর কি কিন্তু এর সাথে রিড আর জ্যাককে কিভাবে জড়ালো সেটাই বুঝতে পারছি না পুলিশকে জানানো দরকার তবে তার আগে জানানো দরকার বড় কাউকে পুলিশ আমাদের কথা বিশ্বাস নাও করতে পারে এখানে একমাত্র জনের বাবাকেই বলা যায় আমারও তাই মনে হয় রবিন বলল চলো পাহাড়ি পথ ধরে প্রায় ছুটে চলল ওরা ফার্মের চত্বরে ঢুকেও কাউকে চোখে পড়ল না একেবারে নির্জন জনি নাম ধরে ডাকল মোসা গোলাঘরের দরজায় দেখা দিল জনি চেহারা ফ্যাকাশে রাতে নিশ্চয়ই ভালো ঘুম হয়নি উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল কি ব্যাপার খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছে তোমার বাবা কোথায় কিশোর জিজ্ঞেস করল জরুরি কথা আছে দীর্ঘ এক মুহূর্ত কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল জনি আর কোনো প্রশ্ন করল না মাঠের দিকে তাকিয়ে যেখানে লাল সাদা গরুগুলো চড়ছে চেঁচিয়ে বাবাকে ডাকল সে ডাক শুনে তাড়াহুড়ো করে এগিয়ে এলেন মিস্টার কলিনুড কি ব্যাপার বাবা কিশোর কি যেন বলবে তোমাকে এক এক করে ছেলে মেয়েদের মুখের দিকে তাকালেন কলিনুড বললেন তোমরাই তাহলে জনির বন্ধু গুড তা কি বলবে আপনি নিশ্চয়ই খুব ব্যস্ত কিশোর বলল বেশি দেরি করবা না সংক্ষেপে সব কথা বলতে লাগল সে প্রজাপতির খামারে কাকে কাকে দেখেছে পাহাড়ের ওপর কাকে দেখেছে খামারের বৃদ্ধা মহিলা আর তার ছেলের কথা টেডের কথাই আসতেই মাথা ঝাঁকালেন কলিনুড অত খারাপ ছিল না আগে বছরখানেক আগে থেকে শুরু হয়েছে যখন অসৎ সঙ্গে পড়ল ওর সঙ্গীতের কয়েকজনের সাথে দেখা হয়েছে কাল রাতে গত রাতের অভিযানের কথা খুলে বড্ড কিশোর সকালে খামারে গিয়েছিল মিসেস ডেনভারের সাথে কি কী কথা হয়েছে তাও জানালো খারাপ কাজ করলে শাস্তি পেতেই হবে আনমনে বললেন কলিনুড সব কথা বলতে হবে তাকে কাকে কাকে জায়গা দিয়েছিল কেন দিয়েছিল ওরা কারা সব আমারও মনে হচ্ছে প্লেন চুরির সঙ্গে এসবের সম্পর্ক আছে উত্তেজনায় লাল হয়ে গেছে জনের মুখ বাবা আমার মনে হয় ওই দুগুলোই প্লেন চুরি করেছে চারজন তো সহজেই জ্যাক ভাইয়া আর রেডকে ধরে বেঁধে সরিয়ে ফেলতে পারে তারপর দুজনে দুটো প্লেন উড়িয়ে নিয়ে যাওয়াটার কিচ্ছু না প্লেন চালানো জানলেই হলো সেটা তো আজকাল অনেকেই জানে নিয়েছে ওই হারাম যাদারা মাঝখান থেকে দোষী হলো আমার ভাই হ্যাঁ ঠিক বলেছ বাবাও একমত হলেন এখন তাড়াতাড়ি পুলিশকে জানানো দরকার টেডকে চাপ দিলেই গড় গড় করে সব বলে দেবে জ্যাক আর রিডকে কোথায় রেখেছে তাও জানা যাবে আনন্দ উত্তেজনায় প্রায় লাফাতে শুরু করল জনি আমি জানতাম তখনই বলেছিলাম আমার ভাই হতেই পারে না বাবা বলেছি না তোমাকে জলদি চলো পুলিশকে জানাতে হবে দ্রুত ঘরের দিকে রওনা হলেন কলিনউড টেলিফোন করলেন থানায় তারপর রিসিভার রেখে দিয়ে বললেন ওরা খুব সিরিয়াসলি নিয়েছে টেডকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছে আধ ঘন্টা পর এখানে ফোন করবে বলল ওই আধ ঘন্টা যেন আর কাটতেই চাইল না বারবার ঘুরি দেখছে কিশোর স্থির হয়ে বসতে পারছে না কেউই সবচেয়ে বেশি অস্থির হয়ে আছে জনি ল্যাডি আর তার ভেড়ার বাচ্চাটাকে এতক্ষণে একবারও দেখা গেল না গেল কোথায় অবাক হয়ে ভাবল জিনা টেলিফোনের শব্দ যেন বোমা ফাটালো ঘরে খুব জোরে বেজেছে বলে মনে হলো ওদের কাছে প্রায় ছুটে গিয়ে রিসিভার তুললেন কলিনউড হ্যাঁ হ্যাঁ বলছি খবর কি 
ও হ্যাঁ হ্যাঁ রিসিভার কানে ঠেসে ধরেছেন তিনি তাই নাকি থ্যাংক ইউ গুড বাই রিসিভার নামিয়ে রেখে ছেলে মেয়েদের দিকে ফিরলেন তিনি জ্যাক ভাইয়া চুরি করেনি তাই বলল না জনি জিজ্ঞেস করল হ্যাঁ হাততালি দিয়ে বাচ্চা ছেলের মতো লাফাতে শুরু করল জনি বলেছিলাম না বলেছিলাম না ও চোর হতেই পারে না হতেই পারে না খারাপ খবরও আছে বাবা বললেন কি থমকে গেল জনি টেড স্বীকার করেছে কলিন উড বললেন প্লেন চুরি করতেই এসেছিল চারজন লোক ওদের দুজন খুব ভালো পাইলট বিদেশি অন্য দুজন সাধারণ অপরাধী ওদেরকে আনা হয়েছে ঝড়ের রাতে রিড আর জ্যাককে কিডন্যাপ করার জন্য ওদেরকে বেহুস করে ধরে এনে এয়ারফিল্ডের বাইরে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে কোথাও ওদেরকে সরিয়ে ফেলার পর দুই পাইলট গিয়ে প্লেন নিয়ে উড়ে গেছে এয়ারফিল্ডের লোকেরা টের পেল যখন তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে তার মানে সাগরে পড়ে যারা মারা গেছে তারা রিড আর জ্যাক নয় ওই দুজন বিদেশি পাইলট কিশোর বলল হ্যাঁ তবে ওদের জন্য ভাবছিলাম আমি আমার উদ্বেগ রিড আর জ্যাককে নিয়ে ওদেরকে কোথায় ঢুকানো হয়েছে টেড জানে না তাকে বলা হয়নি তাকে টাকা দেয়নি কারণ প্লেন দুটো সাগরে পড়ে গেছে তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়নি পাইলট দুজন মরেছে বাবার উদ্বেগের কারণ বুঝে উদ্বিগ্ন হল জনিও আর চোর দুটো নিশ্চয় পারিয়েছে এমন কোথাও রেখে গেছে বন্দীদেরকে যেটা কোনো দিনই জানা যাবে না ঠিক তাই বাবা বললেন এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দুজনকে খুঁজে বের করতে হবে এমনিতে দেরি হয়ে গেছে অনেক অনেক কষ্ট হচ্ছে নিশ্চয়ই ওদের হাত পা বাধা থাকলে খাবার আর পানি না পেলে মরে যাবে চোর দুটো যদি পালিয়ে থাকে কে ওদেরকে খাবার দিয়ে আসবে আতঙ্কিত হয়ে বলল জনি ওদেরকে খুঁজে বের করতেই হবে বাবা কিন্তু কোথায় খুঁজতে হবে জানি না আমরা পুলিশও জানে না বিড়বিড় করে কি বলল কিশোর বোঝা গেল না নিচের ঠোঁটে ঘন ঘন চিমটি কাটতে শুরু করল সে থমথমে নিরবতা কেউ জানে না কোথায় খুঁজতে হবে কথাটা যেন প্রচণ্ড আঘাত করে স্তব্ধ করে দিয়েছে সবাইকে সবার মনেই এক প্রশ্ন কোথায় আছে রিড আর জ্যাক এত সহজে কবজা হয়ে গেল দুজনে মোসা মুখ খুলল নিশ্চয়ই এয়ারফিল্ডে বিশ্বাসঘাতক রয়েছে চোরগুলোকে সাহায্য করেছে যে থাকতে পারে কলিনুট বললেন খুব ধীরে সুস্থে ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পনা করে এই কাজ করেছে নিশ্চয়ই নতুন ধরনের কিছু ছিল প্লেনের ভেতর যেগুলো নকশার জন্যই প্লেন চুরি করেছিল বিদেশি ওই পাইলটেরা পালিয়ে তো প্রায় গিয়েই ছিল ওদের কপাল খারাপ পড়ল ঝড়ের মুখে ওরা ভেবেছিল জিনা বলল ঝড়ের সময় চুরি করাটাই ভালো আন্দাজ ঠিক করেছিল তখন ওদেরকে প্লেন চুরি করতে বাধা দিতে আসেনি কেউ গার্ডরা নিশ্চয়ই গিয়ে সবাই ঘরে ঢুকে বসেছিল আমার অবাক লাগছে কিশোর বলল এত কিছু ঘটে গেল ডাউসানার ডরের নাকের ডগা দিয়ে অথচ ওরা কিছুই জানল না প্রজাপতি ছাড়া তাদের মাথায় আর কিছু নেই বিরক্ত গলায় বলল জনি পুলিশ সহজে ছাড়বে না ওদেরকে এত বেকুব যে মানুষ হয় না দেখলে বিশ্বাসই করতাম না এখন কথা হলো ভ্রুকুটি করল কিশোর আমরা কি করতে পারি এভাবে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে তো ইচ্ছে করছে না জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কলিনুডের দিকে তাকালো সে তোমরা আর কি করবে তিনি বললেন পুলিশের কাছে খবর এসেছে সন্দেহজনক ঠেকেছে দু চারজন পথচারীর কাছে গাড়ির নম্বরও টুকিয়ে নিয়েছে ওরা হতে পারে চোর দুটোই ওদেরকে যদি পুলিশ ধরে ফেলে জ্যাক আর রিড কোথায় আছে জানা যাবে আর তো কোনো উপায় দেখি না হতাশাই গুঙিয়ে উঠল কেউ কেউ কিছুই করার নেই ওদের এখানে মাইলের পর মাইল ছড়িয়ে থাকা আদিম প্রকৃতির কোথায় খুঁজবে দুজন বন্দী মানুষকে খড়ের গাদাই সূঁচ খোঁজার চেয়েও কঠিন কাজ প্রায় অসম্ভব এখানে বসে বসে ভাবলে তো আর সমস্যার সমাধান হবে না উঠলেন মিস্টার কলিনুড আমি কাজে যাই তোর মা কোথায় জনি বাজার করতে গেছে ঘড়ির দিকে তাকালো জনি ডিনারের আগেই ফিরবে ল্যারিটাও কি ওর সঙ্গে গেল নাকি ওর কোনো সাড়া শব্দই নেই বাচ্চাটাকেও নিশ্চয়ই নিয়ে গেছে ও কি ওটাকে ছাড়া নড়ে নাকি হুম বেরিয়ে গেল কলিনুড তিন গোয়েন্দা আর জিনার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মনে পড়ল জনির আরে ভোরেই গিয়েছিলাম তোমাদের নিশ্চয়ই খাবারে টান পড়েছে হ্যাঁ মাথা নাড়ল কিশোর জনির মনের এই অবস্থা এ সময়ে তার কাছে খাবার চাইতে লজ্জায় লাগছে তার ভাগ্যিস পয়সা দিয়ে কিনে নেওয়ার ব্যবস্থা করে নিয়েছিল দইলে এখন আরও খারাপ লাগত রবিন তুমি আমার সাথে এসো জনি বলল যা যা লাগে নিয়ে যাও রান্নাঘরের দিকে চলে গেল দুজনে খানিক পরে খাবারের ঝুড়ি নিয়ে ফিরে এলো জনি কিশোর বলল সকালটা আজ তোমার সাথেই থাকি আমরা কি বলো তোমার কাজে সাহায্য করব তাহলে তো খুব ভালোই হয় উজ্জ্বল হলো জনির মুখ কাজে সাহায্যের চেয়ে এর বেশি প্রয়োজন তার বন্ধুদের সঙ্গ বাবাকে কথা দিয়েছিলাম 
আজ মুরগির ঘরগুলো পরিষ্কার করব তোমরাও হাত লাগালে ডিনারের আগেই সেরে ফেলতে পারব ঠিক আছে চলো তোমার কাজ শেষ হয়ে গেলে আমাদের সাথে বেরোতে পারবে বিকেলে কোথাও একসাথে ঘুরতে যেতে পারব আমরা মুরগির খোঁয়াড়ের কাছে শুয়ে থাকতে দেখা গেল ডবিকে সোজা তার দিকে এগিয়ে গেল রাফিয়ান সাথী পেয়ে গিয়ে খেলা জুড়ে দিল দুটোতে সারাটা সকাল কঠোর পরিশ্রম করল ছেলেরা জিনা ওদেরকে খোঁয়াড় পরিষ্কারের কাজে সাহায্য করতে পারল না ওর এসব নোংরা ভালো লাগে না সে গিয়ে জনিদের বাগানে ফুল দেখল কিছু গাছের মরা পাতা বাঁচল বেড়ে ওঠা পাতা কাঁচি দিয়ে ছেটে দিল ফুল গাছের পরিচর্যা করতে খুব ভালো লাগে তার ওদের কাজও শেষ হয়েছে এই সময় গাড়ির এঞ্জিনের শব্দ কানে এলো নিশ্চয়ই আন্টি আসছেন কিশোর বলল চলো দেখি হাত ধুয়ে ছেলেরা এসে দেখল ইতিমধ্যেই যা বলার স্ত্রীকে বলে ফেলেছেন মিস্টার করিনুড শুনে জনির মাও উদ্বিগ্ন হলেন বের করতে না পারলে মরবে তো পায়ের আওয়াজ শুনে মুখ তুললেন ও তোমরা আমি ভাবলাম ল্যারি ল্যারি ভুরু কোঁচকালো জনি গাড়িতেই বসে এসেছিলে নাকি গাড়িতে অবাক হলেন মিসেস করিনুড তাকে পাব কোথায় বসানোর জন্য আমার সঙ্গে যায়নি তো বাড়িতেই আছে কই বাড়িতে তো নেই আমরা তো ভাবলাম তোমার সাথে গেছে বলিস কি ভয় দেখা দিল মায়ের চোখে আমি তো ভেবেছি তোর কাছে আছে আর আমরা ভেবেছি তোমার সাথে গেছে গলা কাঁপছে জনির জনি পুকুর প্রায় কেঁদে ফেললেন মা জলদি গিয়ে দেখো পানিতে পড়ল কি না ল্যারি ল্যারি বাপ আমার কোথায় গেলি বলতে বলতে মাই ছুটে বেরোলেন ঘর থেকে মিস্টার কলিনুড বললেন তিন গোয়েন্দাকে তোমরা পাহাড়ের দিকে চলে যাও হয়তো ভেড়ার বাচ্চাটা ছুটে গিয়েছিল ওটাকে খুঁজতে গিয়ে পথ হারিয়ে থাকতে পারে ল্যারির নাম ধরে ডাকতে ডাকতে পুকুরের দিকে চলে গেল জনি মাঝখানটা বেশ গভীর ওটার আর ল্যারি সাঁতার জানে না রাফিয়ানকে নিয়ে জিনা আর তিন গোয়েন্দা ছোট্ট গেটের দিকে খাড়া ঢাল বেয়ে ওঠার সময় এদিক ওদিক তাকাল ওরা বারবার ডাকতে লাগল ড্যারির নাম ধরে কিন্তু ছেলেটার ছায়াও নেই কেন যেন কিশোরের মনে হচ্ছে ফার্মে নেই ল্যারি ভেড়ার বাচ্চাটাই হারিয়েছিল তাকে খুঁজতে খুঁজতে দূরে কোথাও চলে গেছে সে আমাদের ক্যাম্পে হয়তো গিয়ে বসে আছে মোসা বলল ওদের যাবার খুব ইচ্ছে ওর দেখলাম সেদিন গিয়ে থাকলে তো ভালোই কিশোর বলল আমার মনে হয় না একা একা অত দূরে যায়নি সে কখনো চেনার কথা নয় কি যে শুরু হলো আজ খালি লোক হারানোর খবর শুনছি জিনা বলল প্রথমে গেল রিড আর জ্যাক কোথায় আছে কেউ জানে না এখন ল্যারি নিখোঁজ কোনো কিছুই কি আরামে কাটাতে পারব না আমরা রবিনের প্রশ্ন যেখানেই যাই উত্তেজনা আর রহস্য যেন আমাদের পায়ে পায়ে গিয়ে হাজির খালি উত্তেজনা আর রহস্য হলে তো কোনো কথা ছিল না মোসা বলল বিপদ আসে যে সেটাই মাঝে মাঝে অসহ্য লাগে ক্যাম্পে এসে পৌঁছল ওরা ল্যারি আর টোগর ছায়াও নেই এবার কোথায় যাই জিনা বলল যাব যেখানেই হোক মোসা বলল বলা যায় না কতক্ষণ লাগবে খুঁজতে এক কাজ করা যাক কিছু মুখে দিয়ে দিই কালি পেটে খুঁজতে বেরিয়ে আমরাও সুবিধে করতে পারব না কথাটা মন্দ বড়নি কিভাবে কোথায় খুঁজব ইতিমধ্যে একটা প্ল্যানও করে ফেলা যাবে একমত হল কিশোর খাবার অর্থাৎ শুধু স্যান্ডউইচ তৈরি করতে বসল জিনা আর রবিন হাত কাঁপছে জিনার কোনো জিনিসই ঠিক মতো ধরে রাখতে পারছে না বলল গেল কোথায় ছেলেটা কোনো ক্ষতি না হয়ে যায় আল্লাহ না করুক সারা সকাল ধরে নিখোঁজ স্যান্ডউইচ তৈরি হল রবিন ডাকল এসো বসে যাও তা কি ঠিক করলে কিভাবে কোথায় খুঁজব আলাদা হয়ে ছড়িয়ে পড়ব আমরা কিশোর একটা স্যান্ডউইচ হাতে তুলে নিল কিছু টমেটো আর গাজর নিয়ে পকেটে ভরল পাহাড়ের আশেপাশে খুঁজব কিন্তু একটু পরপরই ল্যারির নাম ধরে ডাকব তোমরা যাবে পাহাড়ের ওই দিকটাই রবিন আর জিনাকে বলল সে একজন খুঁজতে খুঁজতে ওপর দিকে উঠবে আরেকজন নামবে এই পাশটাই খুঁজব আমি আর মোসা একইভাবে তারপর আমরা দুজন চলে যাব প্রজাপতির খামারে ওখানে যেতে পারে স্যান্ডউইচ হাতে নিয়েই উঠে পড়ল ওরা দুই দল চলে গেল দুদিকে রাফি একবার গেল এক দলের কাছে আর একবার ও দলের কাছে এমনি করে সারা পাহাড়ময় ছুটে বেড়াতে লাগল সে একটা কাজ পাওয়া গেছে সেও বুঝে গেছে ল্যারি হারিয়েছে ছেলেটা আর টোগর গন্ধ তার চেনা বাতাস শুঁকে সেই গন্ধ বের করার চেষ্টা চালাচ্ছে প্রজাপতির খামারে গিয়ে দেখা গেল সেখানে কেউ নেই কারো চিন হই নেই খামারে এমন কি মেসেজ ডেনভারও কটেজে নেই বাইরে কোথাও গেছে আর দুই প্রজাপতি মানবের তো এ সময় থাকারই কথা নয় প্রজাপতি ধরতে বেরিয়েছে ওদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল রবিনার জিনার দূর থেকে চেঁচে জিজ্ঞেস করল 
एक टा पांच बच्चों रह चले और एक टा भड़र बच्चा के देखे थे कि ना जवाब बेलो देखे नहीं रेगे रोए थे एकुनो जीना बोल दो रॉबिन के देखे चो क्या मोन काटा काटा जवाब दिलो प्रोजेपोती ना खोजे एकुन ओराउ आमदर शाहजय कोडले काज होतो अबर आगे जगह जमाए तो होडो तीन गोइंदा जीना और राफी प्राय हाल छेड़े दिए তারপর চেঁচিয়ে উঠল উত্তেজিত হয়ে যেন বোঝানোর চেষ্টা করছে আমি একটা জিনিস বোধহয় পেয়েছি বুঝে ফেলল জিনা চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল কি কি পেয়েছিস রাফি কান আড়ু খাড়া করে ফেলল রাফিয়ান যা যা এগো নির্দেশ দিল জিনা দেখ কি পেয়েছিস চলতে আরম্ভ করল রাফিয়ান মাঝে মাঝেই থেমে গিয়ে কান পাতে শুনে তারপর আবার চলে ওরাও শোনার চেষ্টা করছে কিন্তু কুকুরের মতো প্রখর নয় তাদের শ্রবণ শক্তি কিছুই শুনে না আরি কিশোর বলল ও তো গোহার দিকে চলেছে ওদিক গেছে ল্যারি ফার্ম থেকে অনেক দূরে পথ খুব জটিল কি করে এলো কি জানি বুঝতে পারছি না জিনা বলল কিন্তু রাফির তো ভুল হওয়ার কথা নয় যেভাবে যাক মোসা বলল সেটা পরেও জানা যাবে এখন ছেলেটাকে খুঁজে পেলেই হয় মিনিটখানেক পরেই শোনা গেল একটা ক্লান্ত কণ্ঠ টোগো টোগো কোথায় তুই ল্যারি প্রায় একসঙ্গে চিৎকার করে ওঠে ছুট লাগালো চারজনে অবশ্যই সবার আগে পৌঁছালো সেখানে রাফিয়ান তিন গোয়েন্দা আর জিনা পৌঁছে দেখল ছেলেটার মাথা চাটছে সে তার গলা জড়িয়ে ধরে রেখেছে ল্যারি গুহার ঠিক বাইরে বসে আছে ভেড়ার বাচ্চাটা নেই সাথে ল্যারি ল্যারি বলে চিৎকার করে ছুটে গেল জিনা করে তুলে নিল তাকে বাদামি চোখ মেলে সকলের দিকে তাকালো ল্যারি মোটেই অবাক হয়নি ওদেরকে দেখে শান্ত কণ্ঠে ঘোষণা করল যেন টোগো পালিয়েছে ওই ওখানে গিয়ে ঢুকিয়েছে গুহাটা দেখালো সে গেছে যাক মোসা তার গাল টিপে দিয়ে বলল তুমি যে যাওনি এটাই বুদ্ধিমানের কাজ করেছো ঢুকলে আর কোনো দিনই পাওয়া যেত না তোমাকে চলো ওকে বাড়ি নিয়ে যাই রবিন বলল কিন্তু জিনার কোলে থেকে লাথি মারতে শুরু করল ল্যারি চিৎকার করে বলল না না আমি যাব না টোগোকে ফেলে যাব না টোগো টোগো শোনো ল্যারি বোঝানোর চেষ্টা করল কিশোর গুহার ভেতর থেকে শীঘ্রই বিরক্ত হয়ে যাবে টোগো তখন আপনা আপনি বেরিয়ে আসবে তোমার মা তোমার জন্য কাঁদছেন কাঁদুক সাব জবাব দিয়ে দিল ল্যারি আমি টোগোকে ছাড়া যাব না তোমার খিদে পাইনি মোসা জিজ্ঞেস করল এই উত্তেজনার মুহূর্তেও মোসার কথাই হেসে ফেলল সবাই ল্যারি বলল পেয়েছে কিন্তু টোগোকে ছাড়া খাবো না টোগো টোগো জলদি আয় আমরা বাড়ি যাব ওকে এক্ষুনি নিয়ে যাওয়া দরকার রবিন বলল বাড়িতে নিশ্চয়ই সবার পাগল হওয়ার ব্যবস্থা টোগো ঢুকতে যখন পেরেছে বেরিয়েও আসতে পারবে জন্তু জানোয়ারের অনুভূতি খুব প্রখর আর যদি বেরোতে নাই পারে দুঃখ করা ছাড়া আর কি করার আছে দড়ি ছাড়া গুহাগুলোই ঢোকা কোনো মতেই উচিত হবে না চলো ল্যারি জিনা বোঝাল ওকে টোগো সময় হলেই আসবে খেলতে গেছে তো ভেতরে খেলা শেষ হলেই বেরিয়ে আসবে ধীরে ধীরে গুহার কাছ থেকে সরে আসতে লাগল সে তোমার মা যে কাঁদছে খারাপ লাগছে না তোমার লাগছে তো তাহলে চলো বাড়ি গিয়ে খেয়ে দে টোগোকে নিয়ে আসবো আমরা আবার অবশেষে রাজি হলো ল্যারি ল্যারিকে খুঁজে পাওয়ার উত্তেজনায় জ্যাক আর রেডের কথা ভুলেই গেছে ওরা ছেলেকে দেখে ছুটে এলেন মিসেস কলিনুড জিনার কোল থেকে নিয়ে নিলেন তাকে জড়িয়ে ধরে চুমুখে কেঁদে বললেন কোথায় চলে গিয়েছিলি তুই ল্যারি ওই ভেড়ার বাচ্চাটাই তোর সর্বনাশ করল গেল কই হত ছাড়াটা ওকে গাল দিচ্ছ কেন ওর খেলতে ইচ্ছে করে না গুহার ভেতরে খেলতে গেছে সব শুনে শিউরে উঠলেন মিসেস কলিনুড ওই গুহায় ল্যারি ঢুকলে কি সর্বনাশ হতো সে কথা আর ভাবতে চাইলেন না তিনি খাবার দাও মা খিদে পেয়েছে ড্যারি বলল সে বসল খেতে আর টেবিল ঘিরে সবাই বসল তার খাওয়া দেখতে আজ যেন ল্যারির খাওয়াটাই এক নতুন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে গপ গপ করে খেতে লাগল ড্যারি তার খাওয়া দেখেই বোঝা গেল কি প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে খাওয়া শেষ করেই চেয়ার থেকে নেমে পড়ল ল্যারি আমি টোগোকে আনতে যাব না না তোমার যাবার দরকার নেই তাড়াতাড়ি ছেলের হাত ধরলেন মা আমি কেক বানাতে যাচ্ছি তুমি আমার কাছে বসে থাকবে সময় হলে আপনি ফিরে আসবে টোগো সত্যি ফিরে এলো টোগো তিন গোয়েন্দা জিনা আর জনি বসে কথা বলছে তখন পুকুর পাড়ে নাচতে নাচতে চত্বরে ঢুকলো বাচ্চাটা মানুষ দেখেই ব্যা ব্যা করে উঠল টোগো এসেছিল আয় আয় এদিকে আয় চিৎকার করে ডাকলো জনি আর তোর পিঠে লিখল কে ভুরু কোঁচকালো কিশোর লেখাটা পড়ার চেষ্টা করে পারল না মোসা বলল শয়তান লোকের কাজ বাচ্চাটাকে একা পেয়ে তার পিঠে কি লিখে দিয়েছিল মুছে গেছে ওর সাদা রংটাই নষ্ট করে দিয়েছে 
জিনা বলল জনিকে ধুয়ে ফেলো বিচ্ছুরি লাগছে দেখতে দাঁড়াও তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল কিশোর যে আর এম এর মতো লাগছে আমার কাছে আর এই দুটো অক্ষর বোধ হয় আর এবং পি না না বি নিচের অংশটা মুছে যাওয়ায় পি এর মতো লাগছে জে এম আর বি উত্তেজনায় দম বন্ধ হয়ে যাবে যেন জনির কোটুর থেকে চোখ প্রায় ঠিকরে বেরোনোর অবস্থা তার মানে কি জ্যাক ম্যানোর আর রেড বেকার কে লিখল আরও অক্ষর আছে ওর পিঠে ছোট ছোট করে রেখা কিশোর বলল শক্ত করে ধরে রাখো ওকে পড়ার চেষ্টা করি আমার বিশ্বাস জ্যাক আর রেডি ওকে দিয়ে মেসেজ পাঠিয়েছে ওদের কাছে চলে গিয়েছিল বাচ্চাটা প্রায় মুছে যাওয়া অক্ষরগুলো পড়ার চেষ্টা করতে লাগলো সবাই মোট চারটা অক্ষর আছে বলে মনে হচ্ছে ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে এসেছে বোধ হয় বাচ্চাটা পাতার ঘষাই ঝাপসা হয়ে গেছে অক্ষর শব্দটা কেভ দেখতে দেখতে বলল কিশোর প্রথম অক্ষরটাকে জি ও সি যা খুশি ধরা যায় কিন্তু তৃতীয় শব্দটা ভি কোনো সন্দেহ নেই আমি শিওর দেখাটা কেভ মানে গুহা আর গুহার ভেতরেই ঢুকেছিল টোগো মুখ তুলল সে তাহলে ওখানে গিয়ে আটকে রেখেছে জ্যাক আর রিডকে আর আমরা কিনা ভাবছিলাম তোমার বাবা কোথায় জনি গোলা ঘরের পেছনে পাওয়া গেল কলি ডুডকে কাজ করছেন ভেড়ার বাচ্চা আর ওটার পিঠে লেখা দেখানো হলো তাকে কি করব এখন জিজ্ঞেস করল কিশোর গুহায় ঢুকব না পুলিশকে ফোন করবেন পুলিশকে অবশ্যই জানানো দরকার করি নুট বললেন তোমরা গুহায় চলে যাও সাথে করে দড়ি নিয়ে যাও বেশি করে দড়িওয়ালা গুহাগুলোই ওদেরকে রাখার সম্ভাবনা কম কারণ ওগুলোতে প্রায় লোক ঢোকে দেখার জন্য দড়ির এক মাথা ধরে সুরঙ্গের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে একজন আর এক মাথা ধরে অন্যেরা ভেতরে ঢুকবে এতে হারানোর ভয় থাকবে না বুঝতে পেরেছ আমার কথা মাথা কাত করল কিশোর আপনি না বললেও তাই করতাম তাছাড়া রাফিকে তো নিয়েই যাচ্ছি ও অনেক সাহায্য করতে পারবে মাথা ঝাঁকিয়ে পুলিশে ফোন করতে চলে গেলেন কলিনুড জনি কিশোর বলল জলদি গিয়ে দৌড়ি নিয়ে এসো আর টর্চ যে কটা পারো মোমবাতি আর দিয়াসলাইও আনবে গুহায় ঢুকে বিপদে পড়তে চায় না ঝাড় জঙ্গলের মধ্য দিয়ে রুদ্ধশ্বাসে প্রায় দৌড়ে চলেছে দলটা ভেড়ার বাচ্চাটা মোসার কোলে ওটা বুঝতেই পারছে না ব্যাপারটা কি মানুষগুলো এরকম করছে কেন আর সেজন্যই যেন থেকে থেকে চেঁচে উঠছে ব্যা ব্যা করে শরীর মুছড়ে লাথি মেরে নেমে পড়তে চাইছে কোল থেকে কিন্তু কেউ তার আবেদন কানে তুলছে না দরকার আছে বলেই নিয়েছে ওকে অবশেষে গুহায় যাবার খড়ি মাটি বিছানো পথে এসে পড়ল ওরা জুতোর ঘায়ে বিচিত্র শব্দ করে ছিটকে কিংবা গড়িয়ে পড়ছে আলগা খড়ি মাটির টুকরো ওরা এসে দাঁড়ালো প্রবেশ পথের কাছে যেটার কপালে লেখা রয়েছে সাবধান বাণী ভেড়ার বাচ্চাটাকে মাটিতে নামিয়ে শক্ত করে ধরে রাখল মোসা জিনা ডাকল রাফি এদিকে আয় শোঁক টোগোকে গন্ধটা মনে রাখ তারপর ওর পিছে পিছে যাবি যেখানে যাই দেখতে না পেলে গন্ধ শুঁকে শুঁকে এগোবি অযথা এসব কথা বলল জিনা কিভাবে অনুসরণ করতে হয় খুব ভালোই জানা আছে রাফিয়ানের টোগোর গন্ধ তার পরিচিত তবু জিনার কথায় আরেকবার ভেড়ার বাচ্চাটার আগা পাশ তলা শুকল সে টোগোকে ছেড়ে দিল মোসা রাফিকে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে বলল জিনা জানে পারবে তবু নিশ্চিত হতে চায় টোগোর গন্ধ শুকে ঠিকমতো এগোতে পারে কিনা রাফি মাটি আর বাতাস শুকতে শুকতে প্রায় ছুটে চলল কুকুরটা প্রথম গুহাটাই এসে ঢুকল জিজ্ঞাংসু দৃষ্টিতে ফিরে তাকালো জিনার দিকে যা যা এগো রাফি আদেশ দিল জিনা বুঝতে পারছি টোগোর পিছু নিয়ে এই অদ্ভুত গুহায় তোকে ঢুকতে বলাই তোর অবাক লাগছে কিন্তু ঢুকতে বলার কারণ আছে আমরা জানতে চাই বাচ্চাটা কোথায় যায় এত কথা বলল সে এই জন্য তার আশঙ্কা হচ্ছে বিরক্ত হয়ে না আবার এই মজার খেলাটা বন্ধ করে দেয় রাফি কিন্তু বন্ধ করল না রাফিয়ান আবার মাটি শুঁকল সে গুহাটাই এসে ঢুকল সে যেটাতে রঙের সৃষ্টি করেছে বরফের ঝাড় আর স্তম্ভ চকচকে উজ্জ্বল রঙিন থামের মতো লাগছে কোনো কোনোটাকে ওটা পেরিয়ে ঢুকল আরেকটা গুহায় যেটাতে সবচেয়ে বেশি রং রামধনুর সাত রঙের বাহার দেখা যায় যেখানে সেটাকে পৌরীর রাজ্য মনে হয়েছিল জিনার সেটা পেরিয়ে ঢুকল আরেক গুহায় যেখানে দৌড়ি ছাড়া সুরঙ্গ রয়েছে কয়েকটা এই যে তিনটে সুরঙ্গ জিনা বলল আমার মনে হয় না দৌড়িওয়ালা সুরঙ্গ ধরে ঢুকবে রাফি তার কথা প্রমাণ করতেই যেন একটা দৌড়ি ছাড়া সুরঙ্গের মুখের কাছে মাটি শুঁকতে শুরু করল রাফি বাঁয়ে একটা পথ যেটাতে সেদিন আচমকা ঢুকে গিয়েছিল সে 
তারপর অনেক ডাকাডাকি করে বের করে আনতে হয়েছে ঢুকে পড়ল সবাই প্রত্যেকের হাতেই টর্চ জ্বলছে আমিও ভেবেছিলাম বলেই থেমে গেল জিনা তার কথার প্রতিধ্বনি উঠল সুরঙ্গের দেয়ালে বাড়ি খেয়ে আমিও ভেবেছিলাম আমিও ভেবেছিলাম ভেবেছিলাম ছিলাম 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 সেদিনকার চিৎকারের মানে এখন বুঝতে পারছি প্রতিধ্বনির ভয়ে কণ্ঠস্বর একেবারে খাদে নামিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল কিশোর ডাকাতগুলো চিৎকার করেছে জোরে জোরে শিস দিয়েছে সুরঙ্গে প্রতিধ্বনি হয়ে ওই শব্দ হয়ে উঠেছিল ভয়ঙ্কর আমার বিশ্বাস রফির ঘেউ ঘেউ ওরা শুনতে পেয়েছিল ঘাবড়ে গিয়েছিল মানুষ আসছে ভেবে কাজেই ভয় দেখিয়ে আমাদেরকে তাড়ানোর জন্য ওরকম শব্দ করেছিল আর সত্যি বলেই প্রতিধ্বনি শুনে গলার স্বর নামিয়ে ফেলল রবিন আমরা ভয় পেয়ে পালিয়েছিলাম হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলেছ ওই শয়তানগুলো ওরকম আওয়াজ করেছিল এছাড়া ওরকম অদ্ভুত আওয়াজের আর কোনো ব্যাখ্যা নেই আরে বাবা রে কি দম্বা সুরঙ্গ আর কি রকম এঁকে বেঁকে ঘুরে গেছে আরে সামনে দেখি আবার দুই মুখ কোনটা দিয়ে যাব সেটা রাফেই বলে দেবে জিনা বলল একটা সুরঙ্গের মুখের কাছের মাটি ইতিমধ্যেই শুঁকতে আরম্ভ করেছে রাফি এবারও বায়েরটা দড়ি আনার দরকারই ছিল না জনি বলল রাফি যেভাবে পথ চিনে এগোচ্ছে আমাদের অসুবিধে হতো না ঠিক বের করে নিয়ে আসত হ্যাঁ মাথা ঝাঁকালো কিশোর দড়ির চেয়ে অনেক ভালো পথ প্রদর্শক সে তবে ও না থাকলে দড়ি অবশ্যই ব্যবহার করতে হতো নইলে এই সুরঙ্গ আর গোহার গোলুক ধাঁধা থেকে বেরোনো মুশকিল হয়ে যেত মনে হয় পাহাড়ের একেবারে পেটের মধ্যে চলে এসেছি এই সময় হঠাৎ থেমে গেল রাফি মাথা তুলে পাশে কাত করে কান পেতে শুনছে জ্যাক আর রেডের সন্ধান কি পেয়ে গেল ঘেউ ঘেউ করে উঠল একবার বদ্ধ জায়গায় বিকট হয়ে কানে বাজল সেই ডাক কাছেই কোনোখান থেকে শোনা গেল তার ডাকের জবাব এই 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 যে এখানে এখানে জ্যাক ভাইয়া প্রতিধ্বনির কথা ভুলে গিয়ে চিৎকার করে উঠল জনি আনন্দে অন্ধকারে সুরঙ্গের মধ্যেই লাফাতে শুরু করল জ্যাক ভাইয়া শুনছ আমি 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 জনি সাথে সাথে সাড়া এলো জনি এই যে এদিকে বুঝতে পারছিস প্রায় ছুটে এগোল রাফিয়ান থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল হঠাৎ আগে আগে চলেছে কিশোর আরেকটু হলে তার গায়ের ওপরই পড়ত প্রথমে বুঝতে পারল না কি ব্যাপার তারপর টর্চের আরও স্পষ্ট হল নীরের দেয়াল ওদের পথ আগলে যেন এক বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে আছে টোগো অবাক কাণ্ড সামনে দেয়াল অথচ জ্যাকের কণ্ঠ কানে আসছে এই যে আমরা এখানে বোঝা গেল কিভাবে আসছে রাফিয়ান যেখানে দাঁড়িয়ে আছে ঠিক তার পাশেই মেঝেতে একটা ফোকর কিশোরের টর্চের আলো পড়ল তার ওপর বলল ওই যে ওখানেই আছে ওই গর্তে জ্যাক ভাই ওখানেই আছেন না জবাব দিন জবাব এলো আরেকটু সামনে এগিয়ে গর্তের ভেতরে আলো ফেলল কিশোর ওই তো গুহার মেঝেতে পড়ে রয়েছে একজন মানুষ পাশে দাঁড়িয়ে আরেকজন জ্যাক ম্যানোর শুয়ে থাকা লোকটাই তাহলে রিড ঈশ্বরকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে খুঁজে পেয়েছ তোমরা জ্যাক বলল ওরা আমাদেরকে এখানে রেখে চলে গেল আর এলো না হঠাৎ পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে দিয়েছে এই গর্তে রিডের গোড়ালি মচকে গেছে আমি ভালোই আছি কিন্তু উঠব কিভাবে অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু পারিনি কারো সাহায্য ছাড়া পারবও না আর কোনো অসুবিধে নেই জ্যাক ভাইয়া আমরা এসে গেছি কিশোরের পাশে দাঁড়িয়ে গর্তের ভেতরে উঁকি দিয়ে বলল জনি কিভাবে তুললে সুবিধে হবে গর্তের মুখটা তো বেশি বড় না প্রথমে আমাকে টেনে তোলো জ্যাক বলল তারপর দুজন গর্তে নেমে রিডকে তুলে ধরবে তখন তাকে আমি টেনে তুলে নিতে পারব এমন বাজে জায়গা আর দেখিনি ওই গর্তটা ছাড়া বেরোনোর আর কোনো জায়গাই নেই কত লাফালাফি যে করলাম ছুঁতেই পারলাম না ওপরের ধার আর রিড তো দাঁড়াতেই পারে না শুধু কিশোর আর জনিকে দিয়ে হলো না মোসাকেও হাত লাগাতে হলো তারপর অনেক কায়দা কসরত করে টেনে তোলা হলো জ্যাককে সাথে দৌড়ি না আনলে বের করতে পারত না জিনা আর রবিনও হাত গুটিয়ে বসে নেই টোগোকে আটকে রেখেছে জিনা ওটা কেবলই ছুটে একদিকে চলে যেতে চায় আর রবিন দুই হাতে দুটো টর্চ উঁচিয়ে রেখেছে অবশেষে উঠে এলো জ্যাক দৌড়ি ধরে নেমে গেল কিশোর আর মোসা ঘোরের মধ্যে রয়েছে যেন রিড ঘোলাটে দৃষ্টি জ্যাকের ধারণা মাথায়ও আঘাত পেয়েছে রিড দুদিক থেকে ধরে তাকে তুলে দাঁড় করাল কিশোর আর মোসা এক পা বাঁকা করে বেকায়দা ভঙ্গিতে দাঁড়াল সে মোসার কাঁধে ভর রেখে বের করা শক্ত তবে বেশি ভারী না রিড এই যা সুবিধে দুই হাতে ধরে তাকে মাথার ওপর তুলে ধরল মোসা অনেকটা টারজানের মতো সুরঙ্গের মেঝেতে বিপজ্জনক ভঙ্গিতে শুয়ে পড়ল জ্যাক মেঝে ঢালু তাই মাথা পায়ের চেয়ে নিচুতে পিছলে আবার গর্তে পড়ে যাওয়ার ভয় আছে কিন্তু পরোয়া করল না সে 
পেছনে একইভাবে শুয়ে পড়ে শক্ত করে তার পা জড়িয়ে ধরে রইল জনি বুক পর্যন্ত গর্তের কিনারে বাড়িয়ে দিয়ে ঝুড়ে পড়ল জ্যাক হাত বাড়ালো নিচের দিকে রিডের হাতের নাগাল পেয়ে শক্ত করে ধরল তারপর ইঞ্চি ইঞ্চি করে টেনে তুলতে লাগল নিচ থেকে ঠেলে রেখেছে কিশোরার মশা অবশেষে তুলে আনা হলো রিডকে দড়িবে উঠতে মশা আর কিশোরের খুব একটা অসুবিধে হলো না কারণ জনি আর জ্যাক তো রয়েছেই সাহায্য করার জন্য খুব মজার একটা ব্যাপার ঘটে গেছে ভেবে আর চুপ থাকা সমীচীন মনে করল না রাফি ঘাউ ঘাউ করে হাঁক ছাড়ল কয়েকবার বদ্ধ জায়গায় কানে তালা লাগিয়ে দিল সকলের ভয় পেয়ে ডেকে উঠল ভেড়ার বাচ্চাটা জিনার হাত থেকে ছুটে যাওয়ার জন্য ছটফট করতে লাগল হুফ করে জোরে নিঃশ্বাস ফেলল জ্যাক আর কোনোদিন বেরিয়ে আসতে পারব ভাবিনি বাপরে কি জায়গা দম বন্ধ করে দেয় চলো এখানে আর এক মুহূর্ত না বেরোই আরও বাতাস দরকার পানির অভাবে বুকটা শুকিয়ে খাঁ খাঁ করছে হারামজাদাগুলো সেই যে ফেরে চড়ে গেল আর এলো না আবার পথ দেখে দলটাকে গুহার বাইরে বের করে নিয়ে এলো রাফিয়ান স্বচ্ছন্দে এবার আর মাটি কিংবা বাতাস শোকারও প্রয়োজন বোধ করেনি ভুল করেনি একটি বালের জন্যও ভেড়ার বাচ্চাটা কিভাবে নিরাপদে বেরিয়ে গিয়েছিল এখন বোঝা গেল অনুভূতি ওটারও যথেষ্ট প্রখর ইন্দ্রিয়ের এই প্রখরতা কেবল মানুষেরই নেই উজ্জ্বল সূর্যালোকে বেরিয়ে এসে চোখ ধাঁধিয়ে গেল ওদের বিশেষ করে রিড আর জ্যাকের দীর্ঘ সময় গাড়ো অন্ধকারে বন্দি ছিল ওরা হাত দিয়ে চোখ ঢেকে ফেলল দুজনেই এখানে কিছুক্ষণ বসে আগে চোখের আলো শুইয়ে নিল কিশোর পরামর্শ দিল দৌড়ে হাঁটতে পারবেন না তারপর আমাদের বলুন ভেড়ার বাচ্চাটার গায়ে মেসেজ লিখলেন কিভাবে ওটাও কি গর্তে পড়ে গিয়েছিল হ্যাঁ মাথা ঝাঁকালো জ্যাক আমাদের গর্তে ফেরে দিয়ে লোকগুলো চড়ে গেল আমরা পড়েই আছি পড়েই আছি দিনরাত্রির প্রভেদ বোঝার উপায় নেই সময় কত কি বার কিছুই বুঝতে পারছি না কোনো শব্দও নেই তারপর হঠাৎ করেই কানে এলো মৃদু খটখট আওয়াজ কিসের বুঝতে পারলাম না তখনও জানি না পাথরে লেগে ভেড়ার বাচ্চাটার খুঁড়ের শব্দ হচ্ছিল অবাক হলাম আমাদের আরও অবাক করে দিয়ে গর্তে পড়ল বাচ্চাটা একেবারে আমার ওপরেই পড়েই চেঁচাতে শুরু করল গলা ফাটিয়ে বের করে দিতে গিয়েও থেমে গেলাম বুদ্ধিটা এলো মাথায় মনে করলাম বাইরে বেরোলে লোকের চোখে পড়বেই যদিও বুঝতে পারছিলাম না কি করে ঢুকল ওটা আবার ঠিকমতো বাইরে বেরোতে পারবে কি না এসব লিখে দিয়েছিলাম বটে মোসা বলল কিন্তু আরেকটু হলেই নষ্ট হয়ে যেত আপনার মেসেজ প্রায় মুছেই গিয়েছিল তবু শেষ পর্যন্ত বুঝতে তো পেরেছ জোরে নিঃশ্বাস ফেলল জ্যাক রিড হাত পা ছড়িয়ে চুপ করে বসে আছে চোখ বন্ধ তার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে আবার বলল সে সুরঙ্গে ঢোকানোর পরপরই আমাদের সমস্ত জিনিস কেড়ে নিল ডাকাতরা ঘড়ি টাকা পয়সা এমনকি কলমটা পর্যন্ত তাহলে লিখলেন কি দিয়ে জিনা জিজ্ঞেস করল রিডের প্যান্টের পকেটে এক টুকরো কালো চক ছিল জ্যাক জানাল ওই চক আমাদের কাছে থাকে চিহ্ন দেওয়ার জন্য ব্যবহার করি আমরা বিশেষ করে বড় বড় ম্যাপে এয়ার রুটগুলোর ওপর বাচ্চাটাকে ধরে রাখল রিড আমি ওটার পিঠে লিখলাম অন্ধকারে কি লিখেছি তা বোঝারও উপায় ছিল না পড়তে যে পেরেছ এটাই আমাদের ভাগ্য তারপর উঠে দাঁড়িয়ে গর্তের বাইরে ছুঁড়ে দিয়েছে বাচ্চাটাকে ভয় পেয়ে কিংবা ব্যথা পেয়ে যে কারণেই হোক গলা ফাটিয়ে কয়েকবার চেঁচালো ওটা তারপর দিল দৌড় যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে কি কাণ্ড বলো তো যেন আমাদের মেসেজ নেওয়ার জন্যই এসেছিল ওটা দুনিয়াতে অনেক রহস্যময় ব্যাপারই ঘটে যার কোনো ব্যাখ্যা নেই আবার কাকতারীয় ব্যাপার বলতেও ইচ্ছে করে না হুম মাথা দোলালো জনি দলে ল্যারি বা ওটার জন্য পাগল হবে কেন আর ওটারই বা ঘুরে বেড়ানোর এত শখ হবে কেন যখন তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে এদিক সেদিক চলে যায় আর গেলেই ওটার পিছে পিছে ছোটের ল্যারি এই জন্য সবাই মিলে কত বকাবকি করি দুজনে অথচ আজ এটার এই বাড়ি পালানো স্বভাবের কারণেই খুঁজে পাওয়া গেল তোমাদেরকে নইলে কোনো দিনই ওই গর্ত থেকে আর বলিস না বলিস না তাড়াতাড়ি হাত নাড়ল জ্যাক দম বন্ধ হয়ে আসছে আচ্ছা এবার বল দেখি আমরা গায়েব হয়ে যাওয়ায় এয়ারফিল্ডে সরগোল ওঠেনি উঠেছে রবিন বলল আপনাদের দুজনের প্লেন দুটো যে চুরি হয়েছে জানেন যে দুটো আপনারা চালাতেন আন্দাজ করেছি ওরাও আমাদেরকে ধরে নিয়ে এরো ওদিকে প্লেনও উড়ল দুটো একটা কুকুরের চিৎকার কানে আসছিল পাহাড়ের ওপর থেকে বুঝতে পেরেছি রাফিয়ান ইস যদি তোরা তখন বুঝতে পারতি আমাদের ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাহলে ছুটে আসতে পারতি হ্যাঁ ঝড়ের রাতে অনেক ঘেউ ঘেউ করেছে রাফি জিনা বলল আমি ওকে ধমক দিয়ে থামিয়েছি যদি বুঝতে পারতাম ডাকাতদের দেখে চিৎকার করেছেও জাগ্গে যা হবার হয়ে গেছে এখন আর ওসব বলে লাভ নেই প্লেনগুলোর কি হয়েছে জানো কিছু শুনেছি ঝড়ের মধ্যে উড়তে গিয়ে সাগরে ভেঙে পড়েছে পাইলটদের পাওয়া যায়নি জনি জানালো ও 
বিষণ্ণ হয়ে গেল জ্যাক আমার খুব প্রিয় ছিল প্লেনটা আর ওড়াতে পারবো না রিড তোমারও নিশ্চয়ই খারাপ লাগছে হ্যাঁ ক্লান্ত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালো রিড গুহা থেকে বেরিয়ে খোলা বাতাসে আসার পর অনেকটা সুস্থ লাগছে তাকে ঘোরের ভাবটা আর নেই চলো যাওয়া যাক হাঁটতে জ্যাকের অসুবিধে হলো না কিন্তু রিড একেবারেই পারল না পালা করে তাকে বয়ে নিয়ে চলল ছেলেরা জিনার করে টোগো ছাড়লেই সোজা পথে না গিয়ে ওটা আরেক দিকে চলে যেতে চায় মাঝপথে দেখা হলো পুলিশের সঙ্গে কলিনুডের ফোন পেয়ে গুহার দিকেই আসছিল রিডের দায়িত্ব নিল ওরা ফার্মে ফিরে এলো ছেলেমেয়েরা উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছিলেন জনির বাবা মা আর ল্যারি উষ্ণ সংবর্ধনা জানালেন সবাইকে জিনার কোল থেকে টোগোকে প্রায় কেড়ে নিল ল্যারি জড়িয়ে ধরে আদর করতে করতে বলল পারিয়ে যাওয়ার অভ্যাসটা তুই ছাড় বুঝেছিস বড়দের মতো করে বলল সে বড় খারাপ অভ্যাস ধরে একদিন এমন মার মারব কথা আর শেষ হলো না তার যেন বুঝতে পেরেই মারের ভয়ে ঝটকা দিয়ে তার হাত থেকে ছুটে গিয়ে মাটিতে লাফিয়ে পড়ল বাচ্চাটা তিড়িং বিড়িং করে খানিকটা লাফিয়ে নিয়ে দৌড় দিল গোলা ঘরের দিকে ওটাকে ধরে আনতে ছুটল ল্যারি বাচ্চা দুটোর কাণ্ড দেখে হাসতে আরম্ভ করল সবাই এমনকি রিডো পায়ের ব্যথা ভরে গিয়ে হেসে উঠল পাগল ছেলে সস্নেহে সেদিকে তাকিয়ে বললেন মা থাক আর কিচ্ছু বলবো না টুগোকে ওটার জন্যই আজ ওদের ফিরে পাওয়া গেল আরে তোমরা সব দাঁড়িয়ে কেন এসো এসো ঘরে এসো চা নাস্তা রেডিই আছে ও সব নাস্তা ফাস্তার কাজ হবে না আমার হেসে হাত নাড়ল জ্যাক আমার আর রেডের ভুড়ি ভোজন দরকার কখন যে শেষ খেয়েছি ভুড়েই গেছি ঠিক আমার কথাটা বলেছেন তুড়ি বাজাল মোসা কখন যে খেয়েছি মনেই নেই এত খাটাখাটনি করেছি মনে হচ্ছে নাড়ি পর্যন্ত হজম হয়ে গেছে আন্টি দুটো বড় বড় কেক আর অন্তত খানকুড়ি মাংসের বড়া না হলে চলবে না আমার পাগল ছেলে মোসার দিকে তাকে দ্বিতীয়বার বললেন মিসেস কডিনুড সুপ্রিয় শ্রোতা প্রজাপতির খামার গল্পটি এখানেই শেষ আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে পড়ার সময় যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে অনুগ্রহপূর্বক ক্ষমাসুলভ দৃষ্টিতে দেখবেন তিন গোয়েন্দা সিরিজ থেকে প্রতিটি গল্প নিয়ে আপনাদের সাথে আছে বাংলা অডিও বুক নিয়মিত আপডেট পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করুন এখনকার মতো বিদায় নিচ্ছি আমি আশিক আহমেদ কথা হচ্ছে পরবর্তী কোনো রহস্য গল্পে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ ও সুন্দর থাকুন ধন্যবাদ